第一章，穿成弃妇。热，浑身一股燥热袭来。马车内，纳兰云慈身子绵软无力的靠在侧壁。毕业，喊了几声都没人答应。别喊了，我的好弟妹，你就是喊破嗓子也没人来。帘子挑起，露出叶嘉怡得意的笑容。云慈讶异，长嫂，谁料叶嘉怡却被这句长嫂喊得脸色巨变，恶狠狠地瞪着他。贱人，我才是二郎的心上人，也配合我争？叶嘉怡冷笑，今日后。京城所有人都会知道，那蓝云慈不守妇道，不堪寂寞，在野巷子里卖弄风骚，你就等着被陆家休气吧。云慈愣了，他怎么会那般亲昵的喊夫君一声二郎？自己才嫁过来一个月，嫂嫂明明待自己温柔和睦，日日找他聊家常。云慈也联系叶嘉怡，嫁过来没多久，丈夫就出事死了，守了两年寡，日子过得清苦，所以云慈便将他视为亲人，无话不谈。昨叶嘉怡说这两日梦魇，想去寺里求个平安符，奈何身子不舒服。云慈一听，立马就表示。可以去一趟。叶嘉怡有些得意忘形的笑，二郎是被迫娶你罢了，嫁过来越余，从未去你屋子里歇着。你这个蠢货！云子抵靠在车壁，紧咬着牙说：“不，不会的。”夫君他只是，只是心系祖母安危，无暇男女之事。叶嘉怡接过话茬，冷笑道：“蠢货，祖母身子康健，只不过用来应付你的借口。二郎可是日日留宿在我屋内呢。”这不可能！云慈惨白着脸，不可置信。陆燕慈和他从小青梅竹马，刚出生就定下的娃娃亲，待他温柔有耐心，怎么会厌恶自己？更不可能和长嫂叶嘉怡纠缠不清。见他仍是不信，叶嘉怡越发得意。你父亲那兰信早朝被参奏贪污受贿，被圣上下令当场打断了腿，无人敢求情。你可知是何人参奏的？是二郎，二郎耗费了足足三年的时间，搜集到了证据。等待奈兰家的下场，只有抄家灭族。对啊，今儿早上陆家就被皇上册封国公府，二郎也被册封世子。这多亏了二郎为皇上分忧解难，如今你已是二郎的耻辱，二郎自然不用和你逢场作戏。况且陆家谁又不知二郎奸调两房？日后我腹中这个才是陆家未来继承人。至于你吗？就等着好好享受吧。在叶嘉怡的示意下，两个嬷嬷冲上马车，大力的一把拽住了云慈的胳膊，将人拎下来。云慈惊怒，至极挣扎，啪！叶嘉怡抬手便是狠狠一耳光抽在他脸上，这巴掌力道极大，打得他脑袋越发昏沉，耳朵也嗡嗡作响。叶嘉怡吩咐两嬷嬷将人送去云台阁，务必要将人伺候好。夫人放心，老奴定会办妥。砰！云慈被重重的扔在床榻上，头痛欲裂。他揉了揉额，不就是在实验室庆功宴上多喝了几杯吗？等等，云慈眯了眯眼。他在整个医疗研究组可是号称千杯不醉的，不对劲。云慈紧咬着舌尖，痛意袭来，拉回些理智，望着眼前古香古色的布置，还未回过神，下一秒无数潮水般的记忆涌来。死！云慈愣了三秒后，接受了自己穿越的现实。此时身体里的火热还在，他一摸脉，便知中了极凶猛的合欢散。原主正是因为承受不住这么猛烈的药材香消玉殒，啧啧，真是害人不浅。门外传来了杂乱的脚步声，朝着这边赶来。云慈心惊，听人数至少七。七个人，嘎吱，门被推开，果真如他所料，七个壮汉走了进来。他们无一例外，都只穿着单薄的外衫，一双色眯眯的眼睛直勾勾盯着他。小美人，我来了，让爷们好好疼惜你。一只大手朝着他伸了过来，云慈抬眼，眸光乍现，一抹冷冽，找死！他极快地握住了男人的手腕，反手一翻，嘎吱一声，手腕竟被生生折断了。男人脸色巨变，还未来得及惨叫，下一秒就瞪大眼睛，身子直挺挺地倒下了。几人惊觉不妙，扭头想跑，却被云慈一个飞身闪现拦在了门口，手中银簪化作极快的力气，极快的划破了几人的脖子，鲜血四溅，叫声戛然而止。云慈这才收了手，环顾一圈，楼下是热闹的大厅，人很多，依他现在的体力，实在是撑不到出去。彼时听着窗外有潺潺流动的声音，来到窗前，借着月光，果然看见一条大河，毫不犹豫的一跃而下。冰冷的河水刺激云慈的理智，又拉回不少，但也只是仅仅片刻，体内的欲火仍在不断的上涨。眼下这个环境制作解药，肯定是来不及了。云慈正在河里思索，忽听岸边传来了打斗声，刀光剑影，映射出刺眼的光芒，杀气腾腾。看样子岸边的人还不少。云慈不想牵扯其中，转过身想游离，下一秒脚却被死死缠住，任凭他怎么抽都无法抽离对方。顺着水下摸索，是一只大手握住他的脚踝，体内欲火作祟，云慈整个人都快要爆炸了，一咬。咬牙潜入水中，无尽的缠绵后，云慈体内的毒总算是解开了。他强忍着浑身剧痛，望着天边泛白，扭头就想走。这就要走，身后传来冷冽的声音，云慈这才看清了来人。身材高大，一张容颜俊美无双，尤其是那双丹凤眼，恍若星辰璀璨，即闪耀。在河里时，他就发现了他不会游泳，所以才会死死抓住他的脚踝。怎么要讹我？云慈反吃，两手一摊，要钱没有，要命也没有。至于你吗？
你我素不相识，还是各奔东西的好。云慈忽然竖起一根手指，抵在唇边，一脸警觉质问：“什么人躲在那？”男子被转移了注意力，回过头，下一秒，云慈毫不犹豫地抬手打在他的后脖子上，砰！对方晕了过去。云慈揉了揉泛酸的手腕，初来乍到就被人算计，险些丢了命。他可不是什么良善之辈，联系一个大男人，看在昨晚他被迫救过他的份上，云慈姑且饶他一命。接下来他还有更重要的事去办呢。他前脚刚离开，随后便有一抹黑色身影从树下滑落，焦急地来到了男子身边。主子，男子被晃醒，薄厚的藤衣在提醒他。云慈耍他逃跑了。主子，属下救驾来迟，还请主子恕罪。黑影跪地，复喜缓缓起身，思及昨晚发生的事。他眸光变得凌厉，刚才那人是谁？回回主子话，是陆国公府的二夫人纳兰云慈。纳兰，父喜忽想起昨儿他才在早朝上下令将那兰信打断了腿，紧接着晚上就遇到了那兰云慈。要说是巧合，他才不信。哼，那兰家可真是好手段，费尽心思的接近朕。父喜紧咬着牙，昨天他出门拜见师傅，结果半路泄露消息，引来无数杀手，又恰好遇到了毒蛊发作，父喜武功尽失，这才被那那兰云慈给占了便宜。想起蛊毒，父喜身。出胳膊看了眼腕间的血丝，竟然消失了。黑影诧异，有些欣喜若狂道：“主子，灵隐师傅曾说过，必须要和至阴至寒的宿主过渡骨，再令其怀上龙子。您再服下龙子的血入药，体内的蛊毒便可解开了。”第二章。谈交易，这至阴至寒的宿主体质，他们足足找了八年也没有找到。没想到昨天误打误撞，竟遇到了纳兰云慈。傅喜也甚是意外，可眼前的一切却又不得不提醒他：从今天开始，纳兰云慈就是他最后一根救命稻草了。要是他死了，怀不上龙子，他也得跟着陪葬。思至此，傅喜揉了揉额，略有几分无奈，似是认命般问。他朝哪个方向去了？黑影立即指了指西北方向，去查查他昨儿怎么会在水里。是这头云慈离开了岸边后，浑身湿淋淋的，又累又饿，强忍着浑身酸涩，找了棵大树靠着，打算喘口气。树后，傅喜斜靠在树干，屈膝坐下，手里握着几颗硕大的枣子，正嘎嘣嘎嘣的咬着。云慈蓦然回头，警惕的看着他，忽的一把掐住了傅喜的脖子，脸上尽显杀气。为何要跟着我？你究竟是何人？傅喜冷笑道：“这世上怎会有你这般不讲理之人？明明是你欺我在先，你云慈词穷，算起来的确是他先招惹对方的。”他顺手一摸他的脉象，身中剧毒，内力全无，还在恢复阶段，也就等同于手无缚鸡之力。欺辱这样的人，的确不磊落。他松开了手，实在是没力气了，干脆直接坐下来说吧：“一路跟着我有什么要求？”他利用人家在先，若对方要银子补偿，他会给，日后也就两不相欠了。你会一复习语气坚定。他刚才摸过他的脉象，要我救你。云慈嗤笑：“你可知你中的什么毒？就是大罗神仙来了也无济于事。”呼的。傅喜掏出一枚令牌，在面前一晃而过。我借京城最强暗卫给你随意差遣，你替我解毒，如何？云慈果然心动。原主只是个大家闺秀，根本没有会武功的人在身边护着。有些事行动起来的确不便，他确实需要这些人帮助。他忽的一笑，你留在我身边做三个月侍卫，我想法子替你解毒。傅喜脸色一沉，这女人好大的胆子，竟敢让自己做她的侍卫，不知死活。你若不愿，我也无法救你。有些药总要你自己亲自试试，才知好不好用。云慈起身。拍了拍身上的灰尘，扭头就要走。傅喜紧咬着牙，好。云慈回过头瞥了眼傅喜，忽略了他眼中极其不情愿的眼神，努努嘴，随我去一趟云台阁。在原主的记忆中，还有一枚极其重要的玉佩落在了云台阁，他必须要尽快找回来，顺便再报昨夜被打几巴掌的仇。云台阁，二郎，云慈也是太糊涂了，竟独自买醉来了这种烟渣地方。这要是传出去，陆家的脸可往哪搁呀？叶嘉怡焦急地站在陆燕慈身边，面露担忧，可眼中却是遮掩不住的得意。等会儿那蓝云慈被人衣不蔽体的抬出来，陆燕慈肯定会一气之下将人休弃。一个被玩坏了的破鞋能有什么好下场？那蓝家自身难保不会容忍他，陆家也不会容纳。等待那蓝云慈的只有死路一条。想到那蓝云慈成婚时的十里红妆，叶嘉怡兴奋不已。那些即将都会成为他的私有财产。陆燕慈站在云台阁门口，脸色铁青。二爷夫人昨日听闻老爷在朝上被打断了腿，执意。意要来此处消遣，奴婢试图去阻挠，可夫人性子倔强，说什么嫁过来越鱼，从未尝过男人的滋味，就是要让二爷知道。他还是有人惦记的。毕业惶恐地说：“够了，带我去见这贱人。”陆燕慈在老鸨的指引下来到了门前，一脚踹开了房门。屋子里凌乱不堪，早已没了人影。那是夫人的玉佩。毕业指了指榻上遗落的玉佩，惊呼：“陆燕慈，抬眼看去，果真是那蓝云慈的玉佩。也就是说，昨天晚上那蓝云慈在这风流了一夜，去把那个贱人给找到，再将这里封锁消息。”陆燕慈冷声吩咐：“彼时屋檐上方，云慈正津津有味地看着这一幕。这一切都是叶嘉怡提前安排好的。上到老鸨。
云慈见玉佩被陆燕慈拿着，倒也不着急了，他迟早会亲自拿回来的。搜寻了原主的记忆，猛地想起在替叶嘉仪取平安符时意外发现的一桩丑闻，他当时吓坏了。现在看来，正好利用上。我有事交代你去办。云慈认真的看向傅喜，傅喜深吸口气，还有些没适应过来新身份，片刻后才惜字如金道：“说。”云慈刚吩咐完，傅喜一扭头，身轻如燕，从屋檐上飞走，一眨眼的功夫就没了身影。而云慈则是继续躺着看戏，回二爷没找到人，二爷搜遍了也没人，侍卫来回禀，叶嘉一蹙眉，不可能啊。小贱人中了合欢散事，绝对不可能逃离云台阁的。这时，老鸨在叶嘉仪耳边嘀咕几句，叶嘉仪愣了愣，昨晚上居然让小贱人逃跑了，可那又怎么样？现在所有人都知道那蓝云慈不守妇道，不知羞耻的事儿了。找不找到人已经无所谓了，说不定人跳入河中已经淹死了呢。二弟，此地不宜久留，咱们还是回去吧。说不定云慈已经回去了呢。毕竟这里弯弯绕绕，也不是只有一条路。万一被云慈提前赶回去，惊扰了祖母，可就不好了。陆燕慈点头，气得拂袖而去。叶嘉仪赶紧跟上，几人一走，老鸨也堪堪松了口气，正要抬脚走，下河处却被一只剪刀抵住，吓得老鸨差点惊呼出声。谁？云慈冷笑，老鸨也是个人精，立马就听出是云慈，他眼中的惊恐退散，反而多了抹不屑。二夫人，这又是何必呢？云慈手中的剪刀往前递了一寸，划伤了老鸨的脖子，脖间传来了丝丝疼意，老鸨这才有了些惊慌。二夫人，我这也是被迫的。话落，许是老鸨的声音有些大了。进来两个壮丁，他们撩起衣袖就朝着云慈挥过来。云慈松开了剪刀，将老鸨推至一旁，身子灵巧的和两个壮丁打起来。仅仅一瞬间，扑哧扑哧，剪刀一分为二，直接插在两人的心口上，当场毙命，吓得老鸨尖叫。又引来了十来个人，老鸨道：“快快抓住他！”十来个人一拥而上，云慈掏出一根银丝线，缠在两只手上，行动犹如鬼魅般，在十几人面前游走。所经过之处，他们还未来得及反应，只能看见对方的脖子上渗出血迹。一眨眼的功夫，放倒所有人，云慈的脸上还沾着血迹，他阴狠地望着老鸨。第三章。有仇报仇，扑通！老鸨吓得跪在地上。二夫人，都是我有眼无珠，您大人有大量饶了我吧。这一切都是陆大夫人指使的。云慈朝着老鸨走来，他身着一袭白衣，面无表情的踩在了尸首上，宛若地狱里爬上来的恶鬼。看得老鸨心里直发颤，退无可退时，被对方捏住了下颌。云慈毫不手软的将一把药丸塞入老鸨口中，硬是逼着他咽下去，才松开手。你给我吃了什么？老鸨伸出手要去抠嗓子眼，云慈冷笑。这云台阁多少姑娘都毁在了这玩意身上，你也该体验体验才是啊！合欢散，老鸨惊恐，这还不如杀了他呢。他给老鸨吃的量是昨日他吃过的数十倍之多，一眨眼的功夫，药效就发作了。老鸨眼媚如丝，拼命扯自己的衣裳，理智渐渐消失，最后实在是熬不住了，竟直接未着寸缕的跑下楼去，见人就往上扑。云慈见状，心里的怒火才消了一半。听着屋檐上方传来了声音，云慈也不多留，只是临走前将火烛给打翻了，眼看着火苗吞噬了帷帐。推开窗户，他一跃而下，几个翻越便离开了云台阁，来到约定地方。傅喜早已等候在那，还带来了一辆宽敞马车。云慈竖起大拇指，夸了对方几句：“你放心，等我解决了手头上的麻烦事，第一时间给你研究解药。”傅喜脸色缓和不少，他已经得知了云慈也是被人算计的。昨晚发生的一切纯属巧合。云慈坐上马车，吩咐道：“去陆家。”嗯。而身后的云台阁早已经混乱不堪，里面的人尖叫着跑离，慢慢的大火便开始燃烧，越发控制不住了。陆家、陆燕慈赶回府上时，还未打听云慈，便被管家急匆匆叫走了。叶嘉仪跟在身后，兴奋极了，肯定是小贱人在云台阁的事没瞒住，传到陆家来了。二弟，一会儿可别冲动。云慈或许是有苦衷的，他在身后一副善解人意的劝。陆燕慈冷冷一哼，他竟敢做出如此违背妇德之事，他现在就想杀了他。来到大堂，二郎回来了。陆老夫人看见孙儿，笑得合不拢嘴。刚才刘夫人身边的孙嬷嬷特意感激云慈昨儿照顾了刘夫人一夜，特来送谢礼。一旁的桌子上摆满了琳琅满目的珍稀药材。陆燕慈蹙眉，刘夫人乃是刘将军的发妻，又是当今太后的侄女儿，身上还有郡主的称号。自从刘将军战死沙场后，刘夫人就极少出现在大众面前了。多少人想巴结刘夫人，都被拒之门外了。如今云慈机缘巧合之下救了刘夫人，陆老夫人对此非常满意。这怎么可能呢？叶嘉仪惊呼：“昨日云慈根本不在寺里，而是去了云台阁。多少人可以作证？”云台阁三个字一出，陆老夫人脸上笑意淡了几分。云慈是陆家宗妇，怎么可能会去那种地方？叶嘉仪立即看向了陆燕慈。
。二弟，事到如今，就别替云慈隐瞒了。陆燕慈深吸口气道：“祖母，昨云慈那贱人的确是去了云台阁，留宿一夜，绝不可能在寺内。老夫人是奴婢的错，奴婢没有看住二夫人，才让二夫人借酒消愁犯了错。”毕业跪在地上磕头。三个人都这么说，陆老夫人的脸色有些挂不住了。思索片刻后，陆老夫人道：“云台阁的事必定是误传，云慈出身世家，岂会去那种地方？必定是有人栽赃陷害。”祖母陆燕慈道：“孙儿刚才亲自去了一趟云台阁，有不少人见过这贱人，还有这枚玉佩，也是从榻上找到的。”他拿出玉佩，陆老夫人是见过云慈戴过的，一眼认出。叶嘉怡趁机道：“祖母，也不知云慈究竟用了什么手段，买通了人做伪证。”话落，小丫鬟便传二夫人回来了。云慈换了套素雅长裙，发鬓挽起，鬓间只有几只素钗点缀。即便如此，却难掩她姣好的容貌，肤色白皙，五官精致，举手投足尽显贵气。祖母，云慈弯腰行礼。未起身就被叶嘉怡攥住了手腕，云慈，你糊涂啊？怎么会去那种地方，还闹得人尽皆知？更是诓骗了刘夫人，替你做假证，欺骗祖母。这次我也帮不了你了，贱人，陆家待你可不薄，你怎么敢做出如此不知羞的事？陆燕慈怒斥，云慈捏了捏手心，才没强忍着没一巴掌打过去。陆老夫人沉声道：“云慈，这些日子你就留在院子里，别出来了。”云慈蹙眉，他还没辩解呢，一家子人全都向着叶嘉怡，拿他当软柿子捏呢，做梦，祖。母。母孙儿实在忍受不了这样放荡、不知羞耻的女人，恳请祖母恩准，让孙儿休了她。陆燕慈意正言辞道，叶嘉怡也赶紧附和：“祖母，这件事马上就要闹得沸沸扬扬了，若不及时休了云慈，咱们陆家肯定要被连累。您那兰信之过，陆老夫人本就不待见云慈，若是能趁此机会将云慈踢出陆家，也是个好事。云慈，这次祖母也帮不了你。”陆老夫人满脸失望，叫人去准备笔墨纸砚。很快，陆燕慈就写好了休书，扔给他，字字戳心，都是在侮辱他。云慈冷笑接过，然后撕拉撕拉扯个细碎，狠狠砸向陆燕慈。这贸然的举动惊呆了在场人。那蓝云慈，你是不是疯了？陆燕慈紧咬着牙，拳头攥得嘎吱嘎吱响，随时都要朝着云慈挥过去。我那蓝云慈是你们陆家八抬大轿迎进门的，如今却因为我父亲入狱，故意给我下圈套，在休弃我。陆家真以为那蓝家的风骨是任人拿捏的吗？此话一出，陆老夫人眼皮跳了跳。云慈，你做的丑事已经人尽皆知了。叶嘉怡刚迎过来，便被云慈狠狠打了一巴掌。她捂着脸，震惊看着对方，一双眼睛仿佛淬了毒。第四章。验证清白，叶嘉怡，枉费我体恤你年纪轻轻做了寡妇，你又诓我去寺中取平安符，结果却在背后算计我，卑鄙小人！云慈将平安符狠狠地砸在了叶嘉怡的身上，你胡说什么？叶嘉怡有些心慌，她昨天的确有些得意忘形了，才把什么事都说了，那都怪她压抑太久了，实在憋不住。只要她不承认，就没人证明云慈说的是真的。叶嘉怡委屈地看向了陆老夫人，那蓝云慈，你闹够了没有？陆老夫人呵斥，还不快和嘉怡赔罪！云慈再次冷笑，我被人污蔑，连辩解都成了错，这世道还有公平可言吗？还是陆家打算一手遮天，包庇恶人？仅凭一枚丢失的玉佩和一个判主丫鬟的说辞，就要给我定罪，是不是太武断了些？那蓝云慈，你做的那些丑事已经人尽皆知，还敢狡辩？陆燕慈冷哼，没杀了他就不错了。你是捉奸在床，还是目睹？云慈反问。陆燕慈语噎，外界都说你聪慧，前途无量，我看你是脑子进了水，连这点。把戏都看不穿，被云慈辱骂。陆燕慈脸色铁青，我虽没有目睹，可从你我成亲之后，我从未碰过你，你敢不敢验身？对，叶嘉怡立即附和，躲在丫鬟怀中冒出头，只要查验你是清白的，昨夜便是一场误会，否则小贱人中了合欢散，不找男人解开，必死无疑。云慈下颌扬起，好，但我有一个要求，陆家的人我不放心，去外头找。云慈压根不信，就算没事儿也会被查出有事儿。叶嘉怡脸色微变。转念一想，无论是谁来，结果都一样。够了！陆老夫人一拍桌子，沉声道：“还嫌丢脸不够吗？云慈，你今日太放肆了。原本我还不敢相信你能做出那种事，如今也由不得不信了。”云慈记得原主记忆里，陆老夫人病了一个多月，连路都走不了。现在看，身子骨比谁都硬朗。老夫人这般轻易定下我的罪，是要逼死我吗？云慈质问。你，陆老夫人被气得不行，随后连连点头。好。好，既然你执迷不悟，那就验。于是陆老夫人提议让关婆子来一趟。关婆子曾是宫里出来的嬷嬷，还在皇上跟前伺候过。她说出的话，必定无人敢反驳。此事闹大，也是你咎由自取。怪不得陆家，陆老夫人也想开了。事情闹大了，正好休了云慈。云慈面色坦然，他有的是法子，可以改变结果。很快，关婆子就被请来了。她给人看过不少身子，但这么大家族，台上明面的还是头一回。有劳。陆老夫人客气道。
。关婆子带着云慈去了偏房。正当云慈不知该如何开口时，关婆子压低声音说：“仙夫人曾与我有恩，今日夫人陷入困境，我只能略略报答。”嗯，还有这好事啊！窗外复习闯了进来，将云慈需要的东西递了过去。关婆子看了眼来人，两膝有些发软，但被复习用眼神制止。一炷香后，关婆子当众宣布：“二夫人完璧无瑕，这不可能。”叶家一蹭的起身，怒指着云慈：“一定是你收买了人，够了！”陆老夫人怒喝：“关婆子是伺候过皇上的嬷嬷，在京城受人尊敬，怎么可能会帮衬云慈？祖母，她……”叶嘉仪有口难言：“她明明中了合欢散，绝对不可能完好无损。陆老夫人若是信不着我，便再请人。”瞧瞧吧，关婆子冷着脸拂袖而去。叶嘉仪闻言，趁机提议：“祖母，再验一次吧。”云慈走了进来，他瞥了眼叶嘉仪，又看向了陆老夫人。什么玉佩，什么人证，都抵不过关婆子一句“完璧无瑕”，一切流言蜚语都被击碎。陆老夫人没了理由再修云慈，反而被弄得有些下不来台，恼怒地瞪着叶嘉仪，心中大骂一句“蠢货”。要不是看在宫里叶贵妃的份上，陆老夫人今日必要狠狠责罚叶嘉仪不可。望着云慈的背影，陆燕慈心头涌出一抹异样愧疚。仔细回想起来，一切都是叶嘉仪引导他的，也并没有实质性证据。陆燕慈不满地看向叶嘉仪，叶嘉仪心一慌，刚要解释，外头就传来了不小的动静，既已验证我的清白，如今也该轮着我要个公道了。云慈慢条斯理地整理了衣裳，面上没了往日的温婉，眼神清冷至极，和昨日简直判若两人。你想做什么？还嫌今日不够丢脸吗？陆老夫人不悦。示意云慈别再闹事了。云慈歪着脑袋又问：“陆家二夫人被人质疑失了清白，又屈辱验身，这事儿又该给我个什么交代？”云慈，陆老夫人语气加重，眸中多了三分警告。四目相对，云慈的气势丝毫不输对方。最终，陆老夫人大手一挥，便叫人给了云慈一些赏赐，又道。此事等我查清之后，定会给你个交代，不必劳烦老夫人了，我亲自要个交代。云慈悄无声息地来到了毕业身边，一只手紧攥住了毕业的胳膊，用力一捏，啊！毕业疼得尖叫，紧接着又是另一只手，嘎吱嘎吱，一双手竟被云慈当众给捏得粉碎。众人被这突如其来的惩罚给吓着了，毕业疼得趴在地上起不来，他满脸惶恐地看向云慈。二夫人何时会武功了？云慈，你手段也太残忍了！叶嘉仪满脸不忍心，这丫头可是你的陪嫁，你也说是我的陪嫁，卖身契还在我手上，我想怎么处罚就怎么处罚。明知我在寺内，却故意引着人去云台阁捉奸，还有这不翼而飞的玉佩。这被煮的奴才该不该死？云慈抬脚踩在了毕业的后腿上，稍稍用力，毕业恨不得直接晕过去，实在撑不住，疼才向着云慈求饶：“夫人饶命，奴婢，奴婢也是受人指使的，都是大夫人威胁奴婢，求夫人开恩。”胡说什么？叶嘉仪眉心一跳，拒不认账，这丫头嘴里没个实话，不能信。云慈松开脚，斜睨了眼叶嘉仪：“出了这么大的事，报官就行了，官府自会查明真相的。”你疯了！这事儿闹出去，陆家脸面还要不要了？陆老夫人一拍桌子，闹也闹够了，气也出了，你别得寸进尺。今日之事，你的确受了委屈，陆家不会亏待你。日后一个屋檐下生活，有些事还是别做太过分了。第五章。步步紧逼，紧接着陆老夫人狠狠瞪了眼叶嘉仪。从今日起，你不必跟着管家了，管家大权交给云慈。祖母叶嘉仪气得咬牙切齿，她本想栽赃陷害，结果却被云慈给逃过一劫，还将自己搭进去了，实在可恶。眼看着陆老夫人要息事宁人，云慈嗤笑道：“管家大权就不必了，只要祖母公平对待。”这事儿我可以既往不咎了。刚才陆家可是写了休书的，凭什么到了叶嘉仪这，就只是剥夺了狗屁管家大权？以为他稀罕呢？呸！那蓝云慈，你别咄咄逼人，嘉仪可是你长嫂。陆老夫人怒喝，已是对云慈极大的不满。叶嘉仪挺直了胸膛，她还有叶家撑腰，根本不惧对方。新婚之夜，丈夫附在寡嫂屋中，足足一个月，又令寡嫂身怀有孕，不知这样的丑闻传扬出去。陆家还有没有脸在京城立足？云慈的目光在叶嘉仪的腹部徘徊，陆老夫人瞳孔一缩，此事极为隐秘。云慈又是如何得知的？他立即看向叶嘉仪，叶嘉仪慌乱地低着头。他又怎么会知道云慈还能活着回来？一时口快，便说了出来。陆家原本的打算是等叶嘉仪生了孩子之后，再找个理由给叶嘉仪办个过继仪式。孩子还是记在大房名下。现在事情被揭穿，要是传出去了，第一个影响的就是陆燕慈。毕竟陆家大郎才死了两年，又是陆燕慈嫡亲兄长。真要兼条两房，至少也是等五年之后才行，更没有道理不去新婚妻子屋中留宿，日日歇在寡嫂屋里头的规矩。云慈，祖母知晓你今日受了委屈，和佳怡之间有些误会，可你也不能随意污蔑佳怡的清白。
他可是陆国公府嫡长媳。陆老夫人语重心长地对着云慈说：“从你进门，佳怡可是待你不薄。若非听信了这贱婢挑拨，岂能误会你？”紧接着，陆老夫人眸光乍然浮现了一抹狠厉，手指着毕业：“来人呐、啊！”将这挑拨是非的贱婢拖出去！丈毕毕业脸色刷得惨白，不可置信看着陆老夫人，还未挣扎便被人堵住嘴拖出去。慢着，云慈拦住了去路，他才不傻呢！毕业怎么说也是那兰家出来的家生子，是他的陪嫁，将所有的罪名都推给了毕业，不就等同于将责任又推给了自己身上？最后毕业死了，陆家再给他安置一个叫奴不善的罪名，这个哑巴亏爱谁吃谁吃！云慈，祖母已经替你撑腰做主了，你还想如何？陆燕慈低沉的声音带着警告。此事闹大了，你以后还怎么在陆家生存？佳怡，嫂嫂家可是叶家。一句佳怡，彻底让云慈恶心坏了。云慈直接忽略了陆燕慈，看向了陆老夫人，一字一句道：“是不是误会？找个会医术的诊断就知道了。毕业跟随我这么多年，他还没这个胆子挑起这么大的事端。老夫人，父亲虽入狱，可皇上毕竟还未定下罪名。我那兰家依旧是京城名门望族，我都可以当众接受查验，想必嫂嫂整个脉也没什么吧。”他并非是要救毕业，而是毕业还不是死的时候。你疯了！叶嘉怡气急败坏道：“你那兰家一个即将被抄家灭族的家族，岂配和我叶家相提并论？”云慈冷笑，这就急了。他目光直视陆老夫人，老夫人有所不知，叶嘉怡可是当众说过，那兰家之所以被皇上斥责，全是因为陆家二郎足足找了三年证据才搬倒。至于这国公府的公爵位置吗？他语气中毫不质疑的嘲讽，大有一副你不做主，咱们就鱼死网破的架势。你叶嘉怡还要再说什么，却被陆老夫人给打断了，给他一个狠厉的眼神，吓得叶嘉怡讪讪闭嘴。陆老夫人这才惊觉，云慈已经不是过去那个温婉贤淑的二孙媳了，字字珠玑，寸步不让，性子刚烈了不少。看来这一次是被人逼急了。同时，陆老夫人在心里也将叶嘉怡狠狠咒骂一顿：“蠢货，事儿还没成呢，就把底儿给交代出去了。”为了息事宁人，陆老夫人只好再次打起了感情牌。她眼眶一红，沙哑着声音想伸手去拉云慈。云慈，这些都是谣言，你莫要相信。二郎一直都在为你父亲的事奔走，叶家也是能帮上忙的。云慈想也不想，直接拒绝了。陆燕慈这样的小人，只会落井下石，攀附权贵，怎么可能真心帮那兰家呢？不劳烦祖母费心了。此事，刘夫人已经答应了云慈，会在太后面前帮忙劝一劝。我相信会有人还父亲一个公道的。叶嘉怡敢提叶贵妃，她就敢搬出太后。谁不知太后对叶贵妃十分不喜，在太后面前，叶贵妃也只有夹紧狐狸尾巴。此话一出，廊下的父喜不禁抽了抽嘴角。这女人还真以为刘夫人是那么好说话的。刘夫人也只不过是暂时被云慈拿捏住把柄，不得不做一回伪证。等刘夫人缓过神来，不凡咬云慈一口，就算不错了。云慈看着在场的人都变了脸色，尤其是叶嘉怡，又气又怒，却是没了刚才的怒火。只能求救的看向了陆老夫人，心里别提多爽快了。云慈，你先回去歇一歇，明一早我必定会给你一个满意的交代。陆老夫人一锤定音，同时眼底也划过了一丝丝狠毒。云慈犹豫片刻后，点了点头，也不再纠结了，起身告辞。临走前，还将陆燕慈手中的玉佩给一并带走。旁人不知，他可知这枚玉佩的真正含义。云慈的生母唐氏乃是清河郡第一首富独女，家财万贯。这枚玉佩可以在唐氏任何一家铺子里支走银钱。拿回玉佩后，云慈心情好了不少。夫人，毕业强撑着身子，一瘸一拐的跟了过来，跪在云慈膝下。夫人，奴婢都是被人胁迫的，求夫人饶了奴婢这一次，日后奴婢一定当牛做马报答夫人。毕业深知云慈心慈，只要他肯求饶，一定会原谅自己的。可惜毕业的如意算盘注定是要落空了。我最讨厌判主之人，尤其是为了蝇头小利算计自己十几年的主子。云慈一只手掐住了毕业的下颌，眸光狠厉，却并没有动手杀了他，而是将人送回了那兰府上，让那兰府上的人处置了。夫人，奴婢再也不敢了。云慈嫌他聒噪，抬手便将人给打晕了，送走。父喜看着他无比娴熟的动作，下意识的觉得后脖子凉飕飕的。这女人下手可真狠，你就这么轻易饶了陆家人？父喜冷声问。放过。云慈嘴角勾起一抹玩味似的笑。他之所以肯给陆老夫人一晚上缓和的时间，那是因为陆老夫人定会对叶嘉怡腹中孩子下手。这个孩子的存在只会威胁陆家的未来，这一切都是叶嘉怡自找的。蠢货。第六章。出尔反尔，叶嘉怡身上背负着原主这条命，她既然占了原主的身子，自然要替原主报仇。云慈收回视线，看向了傅喜，还没问你的身份呢，是何人？话音刚落，他就察觉傅喜身上传来了一股子凛冽之极的寒气，饶是他也忍不住一哆嗦。你别多想，我只是想知道你能力范围内是多少，能不能查一查关于我父亲的事。那兰信对原主极好，这些年也从未纳妾，膝下就这么一个女儿，拿在手心里宠着。如今他被人陷害，云慈也没有坐视不理的道理。傅喜收敛了浑身气势，未曾解释身份，只说那兰信有一处私宅。
被禁卫军搜出大量的金银珠宝，其中有一批银锭子，上面刻着官印，正是三年前柳州洪涝受灾的赈灾银两。举报人真的是陆燕慈，他皱着眉，这个局竟真的布了三年。复习点了点头，一个月前的确是陆燕慈发现了这笔赈灾银两。云慈紧绷着脸，他既早有打算，为何还要和我成婚？就不怕被牵连吗？说到这，复习也觉得意外。陈子家的家务事，他从不过问，只是现在细想想，的确可疑。君要臣死。臣不得不死，狡兔死，走狗烹。不过是当今皇帝有眼无珠，容忍不下忠臣，才用了陆燕慈的手除掉那兰家族罢了。云慈脱口而出，傅喜脸色骤然一沉，不悦地斜了眼云慈，可话到嘴边又无法辩驳，毕竟的确是他下旨罚了那兰信，又是他亲自下旨给了陆家国公府的爵位。世子，院子外传来了丫鬟的请安声。云慈回过神，还未叮嘱，傅喜已经一跃而上，躲在了院子那一棵梧桐树上隐蔽起来。下一秒，陆燕慈走了进来，抬手便狠狠地抓住了云慈的手。我知道你心里不痛快，恼恨我冷落你一个月，有什么气你尽管冲我来，日后我会补偿你。云慈挑眉，直接问：所以你是为了叶家姨父中的孩子来找我求情，去求老夫人饶了他？陆燕慈一愣，他倒是没有想到云慈会这么直接，一时竟不知该如何开脱，直接道：奸条两房在前朝也有先例，你不要无理取闹。他也是个可怜人，年纪轻轻守了寡，在府上无依无靠，要个盼头又怎么了？那蓝云慈，你当真是心狠，竟连一个孩子都容不下。瞧瞧，明明犯错的是他们，一张嘴就能将错道扣在他头上，倒成了他心狠手辣了。云慈，若是大嫂和孩子无恙，我可以保证日后给你该有的尊重；如若不然，我绝不会踏入你这屋子半步。陆燕慈是了解云慈的。两人一块长大，云慈对他的感情，他心知肚明，所以陆燕慈信誓旦旦，他一定会答应。云慈一把挣脱了陆燕慈的手，嗤笑道：“要他腹中孩子性命的，并非我。你若有担当，大可以去找祖母求情，日后什么苦果自己承担便是。为何要拉上我？”他才死里逃生，就被丈夫威胁，谁稀罕他的宠幸？那蓝云慈，这是我最后一次给你机会。陆燕慈恶狠狠地威胁，云慈拿出帕子擦了擦陆燕慈刚才摸过的地方，一脸嫌弃地扔在地上，毫不掩饰眼中的恶心，惊得陆燕慈以为看错了。不，不会的，云慈怎么会用那种眼神看他？好，你别哭着求我。陆燕慈说不动对方，又被对方给刺激，一气之下拂袖而去。临走前，还将院子里伺候的丫鬟小厮统统给撵走了，叫人将大门紧闭，勒令他好好反省，连晚膳都不准上。云慈翻了个白眼，这世上怎么会有这么小气又虚伪的男人？大唐陆老夫人看着陆燕慈，脸色铁青，赶回来。就知结果，他沉声道：“云慈，这是铁了心要为难佳怡了。祖母，他现在正在气头上，谁的话也听不进去。若是吃点苦头，肯定会转回性子的。”陆燕慈道：“这话陆老夫人赞同。至于叶家姨父中的孩子吗？那可是陆家第一个嫡重孙，就连大夫都说是个男相。陆老夫人实在是舍不得弄掉。白天只是气话，现在冷静了，陆老夫人根本不想对叶家姨下手。何况这事儿，陆家已经和叶家达成共识了，叶家会在官场上帮衬陆燕慈，陆家给叶家姨一个依靠。”日后更会将爵位全都给叶嘉仪的孩子继承，可现在一切都被云慈给打乱了。祖母，嘉仪她怎么样？陆燕慈满脸关心。陆老夫人道：“受了点惊吓，喝了药已经睡了。你放心，腹中孩子并无大碍。”陆燕慈面上稍稍松了口气。刚才叶嘉仪扑倒在他怀中，哭成泪人，他实在心疼。祖孙二人沉默许久，此事的突破口还是在刘夫人身上。若他不肯帮云慈，云慈就是闹腾也没用，这事儿也传不出去。只要刘夫人不帮忙，陆家就有的是法子让云慈闭嘴。陆燕慈思索片刻，这事儿怕是有些难。刘夫人常年闭门不出，也不见外人，身边实在没有说得上话的人。谁说没有？陆老夫人忽的一笑，今日佳怡被牵扯进来，叶夫人不会坐以待毙的。我记得叶夫人和刘夫人是有些焦急的，再不济还有宫中贵妃呢，总能想法子的。经陆老夫人提醒，陆燕慈立即派人去给叶夫人送个信儿。消息一到叶家，叶夫人哪还能坐得住？又气又心疼，气恼的是云慈这小贱人居然敢攀比自家女儿，心疼的是自家女儿在陆家过得水深火热。去被麻，叶夫人决定亲自去一趟刘夫人住处，硬是在门口等了足足两个时辰，管家才将叶夫人请进门。刘夫人见着叶夫人来。倒也不意外，两人寒暄几句后，叶夫人才红着眼眶说明来意。一提及陆家二夫人云慈大名时，刘夫人的脸色微不可见的沉了。她在寺中上香，因大雨被阻，出来时发现门口有一把竹伞，却并不见伞的主人。刘夫人安抚自己，别多想。结果没多久就被云慈身边侍卫给威胁上了，硬是逼着刘夫人做了伪证。等冷静下来后，刘夫人又气又怒。
他当日的确是见了外男，不过云慈最多是个证人撞见此事，可只要刘夫人不承认，云慈又能如何？毕竟刘夫人在京城的名声还不错，又是个双居的寡妇，太后侄女儿，就凭这些身份，必定所有人都相信刘夫人的话。倒是云慈成了空口白牙的污蔑，所以叶夫人来这一趟，倒是让刘夫人心里畅快不少。她支支吾吾、故作为难地说：“这丫头怎么能这般莽撞行事呢？竟欺骗了我！”人精似的叶夫人一听就有戏，立即追问。夫人是被陆二夫人给骗了，难不成昨儿晚上陆二夫人并不在寺内照顾您？哎，此事说来话长。刘夫人无奈，我联系她，小小年纪没了母亲，那兰家又是这副光景，她若是被坏了名声，又该如何在陆家立足？却不成想，我一番好意，竟是助纣为虐，实在是罪过罪过呀！第七章。看破局势，刘夫人的话就像是给了叶夫人吃了颗定心丸。叶夫人面色晦暗地说：“若不是陆二夫人太嚣张跋扈，我也不会来叨扰夫人这一趟。她欺骗夫人在先，又搬出了太后来镇压陆家。”这事儿越闹越大，随即叶夫人便将云慈以太后威胁陆家的事儿给说出来，气得刘夫人紧攥着扶手。这混账东西怎么能如此胆大妄为，空口说白话呢？见刘夫人的怒火达到了顶峰，叶夫人越发得意，暗叹云慈自己作死。等拆穿了他的谎话，陆家和叶家都不会饶他。叶夫人甚至都已经想好了，该怎么折磨云慈。夫人趁着此事还未闹大。得尽快解决才是。刘夫人认同的点了点头，当即表示明义早就在陆家众人面前戳穿云慈的谎话，得了准话。叶夫人这才满意的离开。陆家，云慈换了黑衣，推开窗户一跃而出，按照原主的记忆，从屋檐上方行走，来到了叶嘉怡的院子。已经是夜半三更了，院子里静悄悄的。他本能的察觉不对劲，临别前，陆老夫人的言外之意就是要处决叶嘉怡，给他个交代。这孩子是肯定留不住了。可院子里静谧无声，根本不像是出事的样子。来到屋檐上方，揭开一片砖瓦，烛火照耀下，叶嘉怡正在悠闲自在的吃着补品，面色红润，压根不像是有事的样。嘎吱门开了，陆燕慈走了进来，叶嘉怡顿时换上委屈至极的表情，哽咽起身：“二郎，你还是快回去吧，别再被人捉住把柄。”我。我不想连累你，说什么傻话呢？陆燕慈来到了叶嘉怡身边，抬手揽住她的腰肢，扶她坐下。两人离得很近，动作十分亲密。云慈撇撇嘴，这两人还真是一点儿也不避讳，是不是？孩子又闹腾你了？陆燕慈大掌抚在叶嘉怡的小腹上，你怀这一胎实在辛苦。叶嘉怡满脸羞涩的摇了摇头，只要能生下这个孩子，我就是豁出去，性命也愿意。嘉怡，你放心，没有人会对你和孩子动手。陆燕慈的眸光泛着狠戾，又说：“今日祖母训斥你，也不过是安抚那个贱。”人，等明日刘夫人当众戳穿了这贱人的谎话，我定会给你个交代。二郎叶嘉怡满心欢喜，叶夫人送来的消息她也知道了。正因如此，她才会兴奋的睡不着，又派人悄悄去请陆燕慈过来。每晚都是陆燕慈陪着，身边没了人，她实在不习惯。看着两人你侬我侬的样子，云慈差点没恶心的吐了。他恍然，难怪叶嘉怡的院子里一点动静都没有，原来是陆家已经派人去找刘夫人了，想戳穿她。做梦！云慈将屋檐上的砖瓦重新盖好，动作轻盈的离开，几个翻身便离开了陆家，来到了一处唐氏门面下的一座画房内，敲了敲门。不一会儿，门被打开，管事的揉着松懈的眼睛问：“你找谁？”云慈亮出了玉佩，管事的定睛一看，顿时清醒不少，将门给打开，恭恭敬敬道：“少主，您里面请。”嗯，进了门，云慈直接道：“给我找几个画师过来，我有事吩咐。”是，一盏茶的功夫，来了四个画师。云慈提笔画了个大致轮廓和场景。寺庙内女子穿青山长裙，并肩还有几只猪差，站在门槛上眺望远方，身后还站着一抹高大的身影。少主，这是管事的不解。云慈清了清嗓子，他实在是没有那两下子能将具体的画像给画下来。琴棋书画中，偏不巧，原主最不擅长作画。他只能求助外援。这女子的容貌倒是不必描绘仔细，朦胧即可。这男子的脸画一半就行。在云慈的描述中，几人纷纷开始动笔。很快，四幅画都摆在他面前。他调了一幅最有意境的留下，望着外头渐亮的天，云慈也不多留，只说今日的事不许外传。是。等云慈回到院子里，略待片刻，站在大树下，仰着头喊了声：“树枝轻晃。”傅喜一跃而下，站在他面前，说：“看着傅喜一脸臭脾气的样，云慈竟一点也不心虚，道。”的确有件事需要你去办。傅喜挑眉，这是陆燕慈贴身玉佩，再弄几块他身边侍卫的腰牌来，想法子丢在云台阁火堆里，放火的事要栽赃给陆燕慈。傅喜立马就听明白了。云慈点了点头，聪明。陆燕慈是皇上亲册的国公世子，又和叶家是姻亲，金兆尹就算是查到了陆燕慈，也绝不会为难他。这事儿最多大事化小，所以傅喜压根就没有接过玉佩。云台阁被一场大火给烧了，死伤无数。金兆尹正在追查，但最终结局也。会是不了了之。谁说要把这个交给金兆尹了？交给赵王。
。赵王是陆燕慈的死敌，有了陆燕慈的出现，很多原本属于赵王的差事都被分给了陆燕慈。而且赵王是太后的亲儿子，压根不惧陆家和叶家，想必赵王一定会乐意打压陆家。傅喜倏然看了眼云慈，眸中多了一抹赞赏。这是要挑起赵王和陆家的争斗。其实只要是皇帝看中的，太后偏要打压。这些年一贯如此，因为傅喜乃是先皇后嫡子，赵王是继出皇后嫡子，傅喜登基为帝，最不服气的人就是太后了。这些年私底下动作频频，压根就没吸了夺嫡的心思。傅喜接过了玉佩，丢下两个字，等着。交代完，云慈刚要躺下歇一歇，丫鬟红绫大力气的敲门。他身边的丫鬟除了毕业之外，其余所有人都被不知不觉换成了陆家人，美其名曰是为了教一教他身边人陆家的规矩，又或者找了。借口说府上人不够用，暂时借用。原主好说话，根本就没有争取过，被人监视的滋味并不好受。今日他就要将这些人都给打发了。云慈正想着，摸了摸空荡荡的小腹，传扇吧。红绫闻言，一副震惊的表情望着他。二夫人，您怎么还有心思吃饭呢？老夫人昨儿可是一夜未眠，您一会儿还是给老夫人磕头赔罪吧。毕竟嫁了进来，坏了名声，以后日子可怎么过呀？昨世子来，您就不该闹脾气，失了世子的欢心，和弃妇又有什么区别？砰！云慈猛地拍桌，眸色凌厉地望着红绫，这一眼镜下的红绫背后冒着股凉气。他伺候二夫人也有大半个月了，平日里见着二夫人都是温温柔柔，待人客客气气，什么时候有过这种害人气势？二夫人，你可知毕业去哪了？他语气平静地问。红绫恍然，的确一晚上没有见着毕业了。听云慈的口气，红绫讪讪一笑，是不是毕业犯了错，被二夫人罚跪了？不。他死了。云慈走进红绫身边，看着他的眼神，仿佛是在看一个死物，吓得红绫腿一软，跪在地上。此时顾嬷嬷来了，红绫如蒙大赦般往后缩了缩。顾嬷嬷瞥了眼红绫，随后皮笑肉不笑地说：“二夫人好大的威风，一大早就拿丫鬟撒气，实在委屈了二夫人这一个月装模作样，让旁人都以为您是个贤良淑德的好女子。可实际呢，欺上瞒下。”谎话连篇，罪大恶极！啪！云慈毫不犹豫的一巴掌扇在了顾嬷嬷脸上，顾嬷嬷傻眼了，怒瞪着云慈：“你疯了，竟敢打我！我可是老夫人身边的，昨陆家大少夫人都挨了打。”你一个奴才又有何挨不得？云慈反问你，顾嬷嬷气不过，但一想到一会儿云慈就要被人揭穿，落得个圈禁致死的下场，她姑且咬着牙忍下这口气，沉声说：“二夫人别在老奴面前逞威风了，老夫人让您即刻去一趟。”第八章。倒打一耙，他来时刚好赶上叶夫人拉着叶嘉仪哭诉种种不易，还说一会儿刘夫人来了就会给叶嘉仪做主。叶嘉仪见有人给他撑腰，眼眶也是红红的，一副楚楚可怜样，哪还有半点那日马车前的嚣张跋扈样？陆老夫人坐在主位上，面色和悦的朝着叶夫人解释什么，气氛还算融洽。直到顾嬷嬷扯着嗓子来了一句：“老夫人。”二少夫人来了，顿时屋子里所有人的视线都落在了云慈身上。陆老夫人瞥了眼云慈，又看了眼顾嬷嬷脸上的红痕，皱了皱眉：“你脸怎么回事？回老夫人话。”我打的，云慈理直气壮地承认了。这刁奴仗着跟随老夫人身边已久，对我出言不逊，我便代替老夫人教训了一下。顾嬷嬷瞪大眼，这二少夫人是吃了雄心豹子胆不成？当众就敢承认打了自己。陆老夫人的脸色一沉，哎呦，这陆二少夫人的脾气可真是闻所未闻，连长辈房里的奴才都敢动手了，私底下还不知怎么挤兑我们家姨呢。叶夫人阴阳怪气地哼了哼，亲家母哪里的话？谁敢给佳怡受委屈，那就是跟我这个老婆子过意不去。陆老夫人赶紧安抚叶夫人，叶夫人自然是要给陆老夫人几分薄面的，并未再继续揪着不放，而是更搂紧了叶佳怡。陆老夫人在看向云慈时，那眼神跟刀子似的凌厉。这时丫鬟来禀，老夫人，刘夫人到了。因刘夫人身份的缘故，陆老夫人站起身去迎，很快就看见满头珠钗的刘夫人一脸怒气而来。刚进门，叶嘉仪便跪在了刘夫人膝下：“刘夫人，您一定公平公正，还嘉仪一个清白公道啊！”看着叶嘉仪哭的委屈模样，刘夫人弯腰亲自将人扶起，先是对着陆老夫人问了几句客套话，寒暄之后，刘夫人正要开口，云慈转过身故作，手上一滑，手中的画卷就这么展开了，直直的落入了刘夫人眼底。刘夫人的瞳孔猛然一缩，一眼就认出了画中两人是谁。他心虚至极，上前一把拦住了云慈，借着宽大的衣袖将话给挡住了。你，云慈卷起话，冲着对方笑：“刘夫人，多谢您借画给我临摹，如今您来了，正好将这幅画物归原主了。原主二字说得十分清楚。”刘夫人听出来了，这是云慈赤裸裸的威胁。别以为一点证据都没有，他可是全都看在眼里，甚至连那个男人的脸都看清楚了。叶嘉仪刚才没见着画上内容，但看着两人因为一幅画扯个没完，心里有些着急，赶紧朝着自家母亲使了个眼色。叶夫人会意喊了声：“刘夫人，昨儿晚上打搅了，还请您把事实说出来吧。”刘夫人即
他看了眼云慈面上坦然的神色，再看看叶家母女满脸焦急，权衡利弊之后，紧攥着拳，硬生生的将怒火给咽了下去。老夫人，不好了，外头出事了！管家一路走一路嚷嚷着，也打断了众人的思路。陆老夫人眼皮跳了跳，没好气的瞪了眼管家，府上还有贵客在，如此冒失像什么样子？说吧。出什么事儿了？管家扑通跪在地上，回老夫人话，是金兆尹带着人上门要找世子问话。昨早上云台阁被烧毁，死伤无数，案发现场还留下了世子的贴身玉佩，还有几块陆家侍卫的腰牌。胡说！陆老夫人拍桌而起，又是谁在背后造谣？二郎怎么会去那种烟渣地方？叶嘉仪接话，祖母，定是二。二弟去找云慈时，不慎落下的玉佩。云慈嗤笑：“我可从未去过云台阁，长嫂可不要污蔑我，我一直都在寺内陪伴刘夫人呢。”叶嘉仪冷笑：“都这个时候了，还敢嘴硬？”他立即看向了刘夫人，就等着刘夫人开口将云慈谎话戳破。刘夫人深吸口气，缓缓解释：“二少夫人所言不假。”他的确在寺内陪了我一夜。若非二少夫人，我只怕会有危险。什么？叶嘉仪和叶夫人同时出口，有些不敢置信，对方会出尔反尔的帮云慈作证。刘夫人，昨在府上你可不是这么说的。叶夫人急了，要不是刘夫人昨天的话，她今日也不会来陆家。刘夫人故作镇定道：“那许是叶夫人听错了话。”这。叶夫人气急，这人怎么还能临阵倒戈呢？刘夫人一口咬定就是云慈陪伴在身边，这下路老夫人看向叶夫人的眼神都有些不对劲了。还未等问，金兆银已经带着人往这边来了，身后还跟着好些牙兵，这阵仗可不小。陆老夫人的脸色瞬间沉了。金兆银客气的行了礼，陆老夫人打搅了。本官是来追查云台阁被烧毁一事，还请世子出面一趟。这其中会不会是有什么误会？陆老夫人问。陆家刚被册封国公府，二郎又是皇上亲册的世子，怎么会去那种地方呢？这是在提醒金兆尹，陆家今时不同往日，是有人罩着的。金兆尹清了清嗓子，解释道：“陆老夫人，还有不少人证可以作证，世子和贵府上的大少夫人在案发前一夜同乘一辆马车去过云台阁，此人证就是赵王殿下的手下。”提及赵王，刘夫人忽然有些庆幸自己刚才没有帮叶嘉仪说。话在战线上，刘夫人和赵王都是太后这一边的。继赵王手下要举证陆燕慈，那他更不会拖了赵王的后腿。叶大夫人三更半夜去云台阁做什么？刘夫人问叶嘉仪，蹙眉，心里头将刘夫人骂了无数遍。不帮忙就算了，还敢倒打一耙？我我只是听下人说云慈去了云台阁，一时担心，所以才去了云台阁。去云台阁本就是事实，根本无法抵赖。刘夫人还是莫要再问了。夫君，他和长嫂。云慈适当的拿出帕子，揉了揉眼睛，欲言又止的看向了叶嘉仪的腹部。这一眼吓得陆老夫人背脊发凉，她怎么也没有想到事情会发展到这个地步。云慈，陆老夫人及时打断了云慈的话。冲着他招招手，是祖母委屈你了。你放心，祖母会给你个交代的。眼下还是云台阁的事要紧，你的事稍后再说。云慈冷笑，这就慌了。他满脸无辜的看着陆老夫人，祖母打算给云慈什么交代呢？毕竟昨儿夫君可是为了维护长嫂，给了写了休书，祖母可不能因为父亲入狱就厚此薄彼偏袒长嫂。你叶夫人气急，恨不得撕了云慈这张巧嘴。话里话外，不就是逼着陆老夫人对叶嘉仪动手吗？刘夫人讪讪的站在一旁，这事儿就像是滚雪球一样越。滚越大，他有些懊恼，不该因为一时之气答应了叶夫人来陆家，气氛僵持。陆老夫人呼捂着心口，叶嘉仪赶紧上前帮着抚顺后背，对着云慈没好气道。昨日你已经气过祖母了，今日又来，你若是不待见我直说便是，简直太过分了。云慈就站在那一动不动，他倒要看看陆老夫人该如何抉择。啪！陆老夫人抬手便朝着叶嘉仪的小脸打了过去，声音清脆利落。叶嘉仪惊呆了，你耳根子子软听信一个下人的话，险些污蔑了云慈清白。这一巴掌是你应得的。陆老夫人又训，你虽是好心带着二郎去云台阁救人，却是让二郎被人误解，卷入是非。嘉仪，你太让我失望了，还不快滚下去！叶嘉仪紧咬着牙。他不甘心，叶夫人虽是心疼女儿，可她心如明镜。陆老夫人这是为了保住叶嘉仪才这么做的。于是叶夫人一把拉住了叶嘉仪，就要退下。第九章。侦查赔罪，眼见陆老夫人发了怒，陆家乱成一团。刘夫人以身子不是为由告辞。刘夫人虽离开，可金兆尹还站在门外候着，又打着赵王的幌子。陆老夫人不敢公然反驳，只能让人去请陆燕慈回来。云慈，你扶我回去歇一歇。陆老夫人一把拉住了云慈的手腕，力道很大。是，回到了后院，陆老夫人才松开了云慈的手，眸光凝视着他。霍儿转了语气：“你嫁过来也有一个月了，终究是陆家媳妇，有些事还是别闹得太难看了，与你不利。”云慈扬起下颌，看向对方。老夫人是要我忍下被人栽赃污了清白之名，还是隐忍大度被人抢走丈夫这事儿？陆老夫人雨夜心里将叶嘉仪又给骂了一遍，实在是太沉不住气了。不仅没有算计到云慈，还被人捉住了把柄，这
不如看眼前，你说说条件吧。”陆老夫人语气低沉，似是威胁。今日你也的确受了委屈，这样我让佳怡给你赔罪如何？云慈冷笑，都到了这个份上了。陆老夫人还想粉饰太平，老夫人既然要偏袒，我无话可说。云慈耸耸肩，一副大度模样，可在场的人都能看出他脸上薄凉冷笑，分明就是不乐意的样子。顾嬷嬷收敛了早上的嚣张，弯着腰上前劝二少夫人：“这又是何必呢？其实世子已经知道您的好了，等这事儿过去了，你们夫妻二人和和美美的过日子比什么都重要，非要纠结，只会让大家都难看。”云慈冷漠不语。陆老夫人见状，心里便有了怒气，暗叹这丫头是油盐不进，摆明了非要陆家。处置叶嘉仪也罢，去请大少夫人过来。顾嬷嬷诧异，老夫人快去。无奈，顾嬷嬷只好硬着头皮去请叶嘉仪。片刻后，叶夫人陪着叶嘉仪赶来。刚才在后堂，叶夫人已经劝过叶嘉仪了，暂时忍一忍，先哄好了那蓝云词，有些账日后再算也不迟。于是叶嘉仪肿着半张小脸上前行礼，委屈的喊了声“祖母”。陆老夫人声音一沉，跪下。祖母叶嘉仪更加委屈了，她都挨了一巴掌，怎么还揪着不放？她惴惴不安地看向了叶夫人，叶夫人朝着她使了个眼色，叫她别忤逆长辈。无奈，叶嘉仪只好跪下，给云慈斟茶赔罪。叶嘉仪还以为自己听错了，她堂堂叶家嫡女，叶贵妃的亲妹妹，居然要给云慈这个小贱人赔罪，她凭什么？老夫人所言极是，你千不该万不该听信了丫鬟的谗言，险些误会了二少夫人。你们可是妯娌，日后住在同一个屋檐下，应该互帮互助。叶夫人赶紧站出来打。圆场。对着云慈，眼神也没了之前的凌厉，神色温和多了。云慈就站在叶嘉仪身边，居高临下的看了一眼对方，眼神中全都是轻蔑和鄙夷，刺得叶嘉仪眉心一跳一跳的，险些就站起身大骂对方：“老夫人，既是长嫂不怨，那就算了吧。”云慈道：“陆老夫人沉声，嘉仪做错了事就要承担后果，否则谁也帮不了你。”一旁的叶夫人也拉住了叶嘉仪，低声劝她：“小不忍则乱大谋。”叶嘉仪咬了咬牙，接过了丫鬟递来的茶水，朝着云慈递了过去。云慈。是我一时糊涂，听信了丫鬟的话，才误会了你，还请你大度。云慈慢悠悠地坐在了椅子上，故作茫然地望着他。你说什么？我没听清。那蓝云慈，你别太过分。叶嘉仪气得浑身颤抖，他何时这般委屈过？既然你不愿认错，又何必勉强？云慈做事就要起来，叶嘉仪只好又拔高了声音说：“云慈，是我的不是，还请你大度。”云慈这才接过了叶嘉仪手中的茶，不过却没有打算喝的意思，而是直接搁置一旁，再用帕子擦了擦手，一脸嫌弃地扔在了桌子上。这一幕更是看得叶嘉仪火大，心里暗暗发誓，等此事过去之后，定要折磨的这贱人生不如死。陆老夫人见状，却是松了口气，缓和了声音道：“你们是陆家的嫡媳，就该有嫡媳的气度，别整日拈风吃醋，揪着点小事不放。此事既已经……”说开了，日后就更该好好相处。叶嘉仪和云慈同时应了声势，紧接着陆老夫人便抬手让二人退下。云慈却道：“老夫人，我虽和长嫂握手言和，可有些事却是瞒不过去的。”叶嘉仪眼皮跳了跳：“你又想耍什么花样？你腹中的孩子总该有个说法吧？”云慈转身指了指叶嘉仪的小腹：“这孩子真的是二郎的吗？”这孩子当然，叶嘉仪正要开口，却被陆老夫人给打断了。哪来的孩子？不过是大夫误诊罢了。嘉仪年纪轻轻守了寡，兼条两房也是我的意思。只是嘉仪一直未曾同意，叶夫人也跟着附和。可不是吗？刚才大夫诊断过了，嘉仪压根就没有怀上，都是谣言。二少夫人可莫要听信。呵呵，这是打算不承认了。云慈见好就收，他处于劣势，现在还不能将陆家所有人给得罪了。至于这孩子吗？陆家舍不得弄掉，早晚有一天，陆家会因为这颗定时炸弹买单。既是误会。会，那我就放心了。云慈朝着叶嘉仪眨眨眼，故作娇羞。昨儿二郎还答应我，日后我的孩子才是他名正言顺的嫡子。被云慈这么一气，叶嘉仪差点就要掀开衣裳让他看个清楚，二郎才不会和他有孩子，痴人说梦。好了，陆老夫人听着二人争执不休，有些恼人而疼，冷声道：“眼下别光顾着那些事儿了。刚才京兆尹气势汹汹来找二郎问话，情况实在不妙。”话音刚落，外头就传来陆燕慈被京兆尹带去问话的消息，惊得陆老夫人直接从椅子上站起来，真把人给带走了。传话的人点了点头，陆老夫人身子晃了晃，这次是真的被气着了。二郎是前途无量的国公府世子，堂而皇之的被京兆尹给带走，这让旁人怎么看？叶夫人安抚道：“老夫人莫要着急，只是去问话罢了。此事一定会水落石出的。我这就回去派人去打听打听，毕竟是女儿在陆家闹了事，理亏在先。”叶夫人当即表示：“叶家绝对不会袖手旁观的，那就有劳亲家母了。都是一家人，何必说两家话？”叶夫人匆匆交代几句之后，便离开了。陆老夫人也借着身子疲倦，便让二人退下，离开了后堂。云慈仰着头看天空，深吸几口气，顿时觉得心情舒畅了不少。那蓝云慈，你这贱人！
今日之辱，来日定会加倍偿还。云慈嗤笑的冲着对方眨眨眼，用口型说了两个字：“蠢货。”说完，他便扬长而去了，气得叶嘉怡在原地将帕子都给撕烂了，胸口上下猛地起伏。许久，对着身边的丫鬟说：“去给红玲传个话，让他想法子瞧瞧这贱人身上还有没有手工煞。”他始终想不通，云慈明明服用了合欢散，又怎么可能去安然无恙的脱身？这其中肯定有猫腻。若是被他再次抓到了把柄，他定要将云慈碎尸万段，才解心头之恨。第十章。锱铢必较，钟灵阁，云慈回来，却是让红玲大吃一惊，上下打量对方，别说伤了，就是脸上半点委屈都没有。二少夫人，我饿了，去传膳。云慈吩咐，红玲迟疑片刻，没一会儿，顾嬷嬷亲自来了，还端着一整套价值不菲的红宝石首饰，站在廊下，低声说：“老夫人说，今日二少夫人受委屈了，这是老夫人年轻时的嫁妆，特送给二少夫人压压惊。”这下。红玲彻底傻眼了，老夫人还给二少夫人送东西，多谢祖母。云慈亲亲热热的又喊回了祖母，然后看了眼顾嬷嬷，顾嬷嬷下意识的后退两步，赶紧说：“老夫人还在等老奴回去。”二少夫人告辞了，嬷嬷慢走。云慈满脸笑意，这红宝石可是好东西，要是卖了，一定值不少银子。他斜睨了眼红玲，红玲识趣道：“奴婢这就去取膳来。”云慈抱着红宝石正要欣赏，忽觉鼻尖处传来一股淡淡的异香味，他低着头看了眼托盘上的红宝石，嘴角勾。勾起云慈在二十一世纪可是专门研究各种毒物的顶级杀手，擅长制毒、用毒，在医学研究所内被誉为天才毒家。这老不死的却公然敢下毒谋害自己，真是不知死活。今日这场翻身仗打得不错，不知何时复习已经坐在他对面了。云慈微微笑，要是没有你的帮忙，这场仗也没那么容易取胜。他始终是一个人孤立无援，做事不太方便。经过短短一天的相处，复习将那蓝云慈所有的底细都给查清楚了，同时也暗叹一个人的成长。你。今日得罪了陆家，陆家不会轻易饶恕你的。你想过以后吗？傅喜自顾自的倒了杯茶，递到唇边。我早已对陆家死心，日后自有打算。傅喜也没再深问。我瞧瞧你的脉象。云慈答应过傅喜，今日是告一段落，就给他研究解药。傅喜也很配合的伸出手给对方。云慈指尖轻轻搭上，倏然眉心一皱，片刻后道：“你体内的毒至少也有七八年了，除了最严重的毒蛊之外，大大小小的毒是一层添了一层。你能活到今日，还真是命大。这不是开玩笑，一个人的五脏六腑全都被毒给占了，解开就。”毒又添新毒，简直就是个行走的毒物。傅喜收回了手，面色淡然。云慈来到桌前，写了几幅药方，递给了傅喜。蛊毒暂时还没有解决的法子，先将其他余毒清除干净。你按照我的法子去做，不出五日，余毒解开。对于云慈的话，傅喜竟然没有一点怀疑，接过了药方子，纳入怀中。多谢。对了，你才破戒没多久，可千万不能再破戒了。云慈红着脸叮嘱他，万万没想到对方竟也是才破戒。傅喜沉着的脸隐约有了裂痕，红痕悄悄爬上了耳尖，他不自然的清了清嗓子，扭头离开。云慈摸了摸发烫的脸颊。他见惯无数场合，但轮到自己还真是大姑娘上花轿头一回。二少夫人，膳来了。红玲提着食盒走来，树上黑影对着傅喜说：“主子，属下刚才发现这丫头在院子外给食物下了东西。”黑影正是傅喜的贴身侍卫，他知自家主子的性命可全都拴在了云慈身上，所以云慈可千万不能出事啊，不必理会。他会察觉的。果不其然，盒子刚打开，露出了里面的三菜一汤。云慈就察觉了不对劲。我忽然又觉得不饿了。红玲，这些都赏给你吧。红玲愕然抬起头，眼中顿时划过了惊慌。二少夫人，奴婢只是个丫鬟，哪敢用主子的膳食啊？何况你早早就起来，昨儿晚上也没用膳。若是再不吃，身子会吃不消的。云慈冷笑。红玲背着他偷吃膳食，也不是一次两次了。他坐在一旁，下颌扬起弧度，冷声命令：“吃。”二少夫人，红玲腿一软，跪在地上，满脸心虚，对上了云慈眼中的冷意。他有直觉，二少夫人知道这饭菜有毒，瞧给你下的。起来吧。云慈忽的一笑，对着红玲温柔地说：“我只是没了胃口，又想吃鸡丝馄饨罢了。”这一笑给红玲吓得浑身发麻，赶紧说：“二少夫人，稍等片刻，奴婢这就去换，将饭菜重新装在食盒中带走。”很快又重新上了一份热气腾腾的鸡丝馄饨，晶莹剔透的馄饨里面裹着馅儿，汤上还撒了一层嫩绿葱花，看着就诱人。这一次，云慈毫不客气地拿起筷子吃了起来，红玲则是在背后如湿了一层冷汗。吃过饭，云慈将人打发出去，他又沉沉地睡了一觉，从云台阁回来折腾一夜。他连眯会的时间都没有，这一觉直到傍晚才醒。二少夫人，奴婢伺候您沐浴。红绫道。云慈看着他的视线，一直盯着自己的手腕，还要动手来扯自己的衣裳，毫不客气的抬手一巴掌扇了过去。红绫被打懵了，日后没有我的允许，不要随意碰我，听明白了吗？云慈冷着脸训斥。
。是，红林委屈的点了点头，目光触及装匣子上搁置的红宝石套装，云慈陷入了思考，得尽快将这东西送出去，不能辜负了陆老夫人一番心意。他起身，世子可有消息？提及世子，红林在心中不禁鄙夷，明知世子被人带走，还在屋子里躺了一天，哪有半点关心模样？回二少夫人，世子至今还未回来，没回来就对了。云慈的心情越发顺畅，也该让陆燕慈尝尝在大牢内被人折磨的滋味了。他斜睨了眼红菱，沐浴吧。红菱一听，立即让小丫鬟去准备。他亦步亦趋的跟在了云慈身后。云慈转过身，冷声说：“就在此处站着。二少夫人是嫌弃奴婢伺候的不周到吗？奴婢知道你自个儿笨手笨脚，就别来碍眼。”云慈头也不回的进了里间。红菱被气得红了眼圈，站在外头等候。又想起了大少夫人的吩咐，咬咬牙，正要往里进，脚步刚抬起，迈进一小步，砰！一只茶盏准确无误的砸在了他的脚下。吓得红菱连连后退，滚出去！无奈红菱只好咬着牙去回禀琼留阁。红菱一五一十的把下午的事说了一遍，表示根本无法接近云慈的身边，气得叶家怡大骂一句废物。这贱人怎么出去一趟变得这么精明了？大少夫人、二少夫人会不会是因为心虚，所以不许奴婢近身伺候？红菱猜测，叶家怡蹙眉，也不排除这种可能，只好叮嘱你精心伺候着，别再惹他生气。老虎还有打盹的时候呢，这事儿也不着急了。是临走前，叶嘉怡还特意让人赏了几颗银锭子给红菱，安抚几句。红菱眉开眼笑的离开了。人一走，叶嘉怡的脸色越发阴沉。这贱人，我恨不得立即杀了他。大少夫人消消气，现在还不是和二少夫人动怒的时候。那兰家早晚会衰败的，老夫人根本容不下二少夫人。你应该好好养着，给世子生个白白胖胖的小公子。林喜捡着好话说，以往叶嘉怡听了这话都会很高兴，可今日她却恼了，一只手搭在小腹上，这孩子终究不能名正言顺的喊。二郎一声父亲，都怪这贱人。越想越生气，叶嘉怡抬手便将桌子上的茶盏挥落，扭曲着脸，恶狠狠地说：“让母亲尽快想想法子，将世子给摘清出来。这口恶气，我是一日也忍不下了。”此时屋檐上方，云慈正眯着眼看叶嘉怡发怒，啧啧暗叹：红菱背后的主子果然是叶嘉怡。他瞥了眼门外刚要进来的丫鬟，手中还捧着精致的血宴。这是叶嘉怡每日都要服用的，来而不往非礼也。云慈从怀中取出一枚精致的小瓷瓶，隔空滴了几滴液体在燕窝中，眼看着在林喜的劝说下，叶嘉怡将一碗血宴喝了个精光，他才满意离开。接下来他就要去问候问候陆老夫人了。第十一章。步步为营。次日天不亮，陆家就热闹起来。先是陆老夫人连做了一晚上噩梦，又哭又喊的，吓得下人赶紧去请太医。其次便是叶嘉怡腹痛不止，下半身不断流血，连被褥上都沾满血。过来人看了眼便不妙，这架势，腹中孩子怕是保不住了。唯独云慈一夜好梦，早上还比平时多用了大半碗。红菱实在忍不住了，二少夫人，府上乱成这样，您怎么还有心思吃这么多呢？实在是太没有良心了！府上出事，难道我挤出两滴眼泪就能转危为安？云慈反问，放下筷子，拿起帕子擦了擦唇角，声音悠悠道：“若要人不知，除非己莫为。有些人恶事做多了，报应就来了。”红菱被说的头皮发麻，吃饱喝足后，云慈才去看看陆老夫人。和他预料的一样，陆老夫人这一晚上可被折磨的不轻，闭上眼就有人来锁魂。大夫来了，只说是心病，吃点安神药，缓和几天就好了。顾嬷嬷送走大夫时，恰好和半路上的云慈遇见。祖母怎么样？云慈快走几步，顾嬷嬷赶紧跟上。老夫人刚睡下。二少夫人不必进去打搅。话没说完，云慈已经进去了，看着陆老夫人病歪歪的躺在榻上，脸色灰白，浑浊的双眼盯着他瞧，语气不善：“你终于来了，府上都折腾成什么样子了？”云慈这个时候才来，实在是不像话，这帮丫鬟也太懒散了。祖母病成这样，也不知派人来通知我一声。云慈转头就把错推给了钟灵阁的丫鬟身上。顾嬷嬷道：“难道二少夫人不知老夫人病了？”云慈摇头。顾嬷嬷压根不信，正要多问，云慈又道。祖母，您是不是因为长嫂下半身流血不止，所以才动了怒？他许是吃坏了东西，肯定无大碍的。一句话让陆老夫人震惊不已，连忙看向顾嬷嬷：“佳姨怎么了？”顾嬷嬷叫苦不迭，真是怕什么来什么。大夫叮嘱过，千万不能让老夫人再受刺激了，所以他才将叶嘉怡流血的事瞒下来。老夫人，大少夫人并无大碍。陆老夫人刚要松口气，云慈在一旁点头附和：“是啊，女人总有那么几日流血的，只是长嫂流的太多，据说连被褥都湿了几床，吃点补药补一补，应该就没事了。”佳怡到底怎么样了？陆老夫人怒问顾嬷嬷。顾嬷嬷看了眼云慈，有些话实在是没法说出口。陆老夫人见他支支吾吾，就知事情不妙，眼前又是一阵阵发黑。这几日也不知怎么了，陆家接二连三的出事陆燕慈还没回来呢，叶佳怡又血流不止。老夫人
：“大少夫人，那有叶夫人陪着呢。”顾嬷嬷提醒她，上前扶住了陆老夫人。大夫叮嘱：“您可千万不能再动怒火了。”好不容易将陆老夫人的情绪安抚下来，没一会儿，叶夫人走了过来。她看了眼云慈，佳怡怎么样？陆老夫人满脸关切地问。叶夫人勉强挤出笑。大夫说，叶佳怡腹中的孩子勉强能保住，不过必须要一株万年人参作为药引子，否则大人和孩子都有危险。他又打听到，万年人参也全京城只有三枚，一枚在太后宫中，一枚在皇上宫中，这两位是万万不能惊动的。最后一枚恰好就在那蓝云慈手中，不得已，叶夫人只好厚着脸皮去找云慈。得知人在老夫人这，这就。马不停蹄地赶来了。老夫人有所不知，佳怡这是老毛病犯了。大夫说，需得万年人参入药才可治好佳怡。叶夫人的视线落在了云慈身上。陆老夫人还未反应过来，倒是顾嬷嬷提醒道：“奴婢记得二少夫人的陪嫁里就有一株万年人参。云慈，你快去取人参来，救人要紧。”陆老夫人想也不想，就替云慈做主了。且不说这万年人参有多珍贵，白白给了叶佳怡，云慈宁可喂狗。是啊，人命关天，还请二少夫人割舍。你放心，叶家不会白白用的。叶夫人焦急道：“云慈掀了掀眼皮，一脸为难，并非我不肯割舍人参，而是我已经将人参许诺会赠给一位贵人，求着帮忙给我父亲洗清冤屈。二少夫人，不如先将人参拿出来，日后寻到了人参，定会归还的。天下珍惜药材这么多，也并非一定要人参贡献。”叶夫人步步紧逼，说的倒好听，谁不知万年人参就三株，是有钱也买不到的。云慈，救人要紧。陆老夫人也在一旁施压，最终云慈只好无奈道：“祖母既然非要拿出人参，也。”不是不可，只是您做个见证，日后太后犯了病需要这枚人参时，来找陆家索要。叶家必须要保证拿出万年人参来，否则出了错，我可不担着。你答应了太后，叶夫人拔高了声音，她脸色微变，就是借给他十个胆子，也不敢和太后争夺人参。这下陆老夫人犹豫了，太后要是怪罪下来，陆家未必吃得消。叶夫人先将人参挪用，日后叶家补上就是了。云慈起身就要去取，叶夫人的脸上露出了一个比哭还要难看的笑容，赶紧拦住了云慈。太后奉体要紧，这人参还是给太后留着吧。那长嫂那边，叶夫人咬咬牙。大女儿在后宫被太后打压，若是知道叶家挪动太后的人参，肯定会连累大女儿。至于小女儿吗？不过是失了一个孩子，年纪轻轻的，等调养好了，身子再生养就是了。权衡利弊之后，叶夫人深吸口气，定会有其他法子的。这次陆老夫人也不敢再让云慈去拿人参出来了，她斜靠在榻上，眼角流淌出眼泪。好不容易盼来的曾孙就这么没了。祖母，我知道有一名神医，医术极其高，号称可医活死人。若是祖母不介意，孙媳愿意一试。云慈开口。叶夫人半信半疑地看向云慈，当真？陆老夫人情绪激动，她是知道唐家家底后，认识不少能人异士，说不定还就有法子救佳怡呢。云慈点了点头，老夫人不必麻烦了，佳怡她这是老毛病了。叶夫人隐晦提醒，昨才说没怀孕，今儿要是被诊断有孕，岂不是打脸？陆老夫人却顾不得许多了，在她眼里，曾孙比脸面重要。亲家母，还是让云慈试一试吧。万一有用呢？陆老夫人再三建议，叶夫人也只好妥协，同时在脑海里想着该如何给云慈洗脑。云慈在陆老夫人的叮嘱下，极快起身，朝着府外跑去。第十二章。神医救人，云慈离开陆家也没闲着，绕了好几条街，又换了身男装。经过乔装改扮之后，赫然就是一名五十多岁的中年男人，保准连亲爹都不认识了。你要假扮神医，父喜不知何时出现在身后，狐疑的盯着云慈。其实他只是恰好路过，看见云慈鬼鬼祟祟的进了间铺子，再次出来就变了样，才上前问了几句，可瞧得出来，父喜认真的看了眼。诚实的摇头，不得不说他乔装打扮的非常成功。云慈微微笑，刻意低沉的声音说了几句话，微微佝偻着腰往前走。走了几步后，回过头斜睨了眼傅喜。对了，你身上的毒可好些了。说到这，傅喜的确要感谢云慈，才两日的时间，他就觉得身子轻盈不少，甚至连往日定时要喝的汤药都不必喝了，好多了。他这个人最怕欠人情，于是从怀中将一本册子递给了云慈。云慈接过，还未问，傅喜已经闪身离开。云慈打开了册子，瞧了眼，顿时眼前一亮，呵，竟是陆燕慈上奏给皇上的原奏折。奏折里还夹杂着一封书信，写着发现内兰信种种不轨行为的详细过程，其中还包括哪几位大臣参与了。奏折下方还有一个大大的红色朱砂笔。尹月看完了奏折，云慈恨不得将陆燕慈大卸八块。这渣男，忘恩负义！当年陆家被陷入一件命案中，所有人都避之不及，还是内兰信东奔西走，耗费了无数银子和人脉，才将陆家洗清冤屈。这王八蛋居然恩将仇报，花了三年时间去算计内兰信，太可怕了！整理好思绪，他冷着脸来到了陆家门前，凝思片刻后，嘴角勾起了一抹冷笑，完全改变了先前的主意，拿着云慈的腰牌，顺利进入了陆家。陆老夫人看着一名老者走了进来，身后空无一人，
得不偿失。云慈走了进来，伸手摸了摸夏和尚的胡须，行动极快的来到了陆老夫人身边。老夫人昨儿梦魇数次，如今还有心悸、头晕的毛病，一个时辰前还大怒大悲。话音落，云慈的手一把捏住了陆老夫人的下颌，将一粒药丸丢入陆老夫人口中，吧嗒，又将陆老夫人的上下颌合上。呜、嗯，陆老夫人疼得叫出声：“大胆，居然敢对我家老夫人不敬！来人呐！”顾嬷嬷拔高了声音要喊人，云慈却已经松了手，后退两步，坐在了椅子上。那利索的行动压根就不像是个老者。一群护院冲了进来，正要捉拿云慈，陆老夫人却赶紧摆摆手：“都退下，老夫人，退下。”陆老夫人一声呵：“是。”刚才那粒药丸入腹后，陆老夫人顿时觉得神清目明，连头晕目眩都好了，仿佛积攒在胸口的大石头被挪开了般舒畅，收起了刚才的轻视。陆老夫人赶紧说：“敢问神医尊姓大名？大名就不必了，我不过是受人之邀来府上看病。”病罢了，别耽搁我时间。病人在哪？云慈摆足了架势，陆老夫人赶紧对着叶夫人使了个眼色。叶夫人见眼前人的确有些本事，抱着死马当活马医的态度，点头同意了。于是陆老夫人亲自在前方带路，也未曾提过叶嘉仪身份，只将人引到了穷流阁。神医人就在里面。云慈抬脚进门，来到榻前，看着叶嘉仪脸色惨白的躺着，鬓间如湿，下半身的确是染红一片。他一枚银针落下。啊！叶嘉仪赫然叫出声，脸上露出痛苦的神色，刚要挣扎，却被云慈喝住：“给我按住他，否则一尸两命！”丫鬟闻言也顾不得许多，赶紧将叶嘉仪的四肢都按住了。几枚银针落下，叶嘉仪疼得浑身哆嗦，恨不得就这么晕死过去。云慈冷笑：“这就受不了了。”他足足折磨了叶嘉仪大半个时辰，每落下一针，都扎在了痛苦的穴位上。门外叶夫人听着里面传来的哭声，心惊肉跳，担忧道：“老夫人，嘉仪会不会有事？”陆老夫人手里攥着一串佛珠，飞快地转动。她自我安慰道：“既是神医，肯定会有法子的。”终于，惨叫声停下。云慈看着彻底晕死过去的叶嘉仪，嘴角勾起冷笑。经他治疗，孩子虽是保住了，可这辈子叶嘉仪都会下半身血流不止。他倒要看看陆燕慈还有没有这个心思，对叶嘉仪起什么歪心思了。大人和孩子都没事。云慈丢下一句话，扭头就走，连谢礼都未曾收下。顾嬷嬷更是拦都拦不住，无奈只好将消息回禀给陆老夫人。真的保住了？陆老夫人惊讶。神医的确是这么说的，叶夫人这边却是迫不及待的去看望叶嘉仪，为了以防万一，还是让人去请了大夫来。大夫诊断孩子的确却是保住了，菩萨保佑，真是菩萨保佑。陆老夫人双手合十，嘴里念叨着这孩子大难不死，将来必有后福。叶夫人也松了口气，随后又想到，老夫人，神医虽救了嘉仪腹中孩子，可这事儿毕竟是瞒不住的，万一陆二少夫人闹起来，我担心会节外生枝。冷静下来后，陆老夫人这才发现，刚才神医身后并没有跟着云慈，她立即派人去请云慈来。顾嬷嬷刚出门，就看见了云慈一瘸一拐的走来，道：“老夫人。”二少夫人来了，云慈苍白着脸一步步走来，整个人很虚弱的样子，走到台阶下时没站稳，跌坐在地。云慈，你这是怎么了？陆老夫人居高临下的问。是啊，你可别吓唬老夫人。虽然你请了神医来，陆家很感激你，你可别想着在这个节骨眼上闹事儿了。叶夫人阴阳怪气的说，别以为做了件好事就可以拿捏陆家了。叶夫人这是什么话？我。我只是想替祖母分忧，才请神医来。云慈的眼眸染上了一层雾气，撩起了裙摆，露出了残破不堪的鞋袜，隐约还能看出里面受过伤。神医救人是有条件的。但为了祖母和长嫂，我愿意一试，甭管是真心还是假意。这个时候，陆老夫人的确是感动三分，朝着顾嬷嬷使了个眼色。顾嬷嬷立即上前将人扶起，还是二少夫人孝顺，老夫人的病也好了不少。是啊，这次多亏了你，你救了人，陆家不会亏待你的。陆老夫人斜了眼叶夫人，她不禁有些感叹：真是什么样的母亲教出什么样的女儿。云慈才救了人，叶夫人转头就不认账了，也不怕云慈会翻脸。叶夫人自知说错了话。找补道，多谢二少夫人。叶家决定给三千两银子作为谢礼。陆老夫人闻言，脸色这才缓和了，也当即表示会从中供出五千两银子给云慈作为补偿。多谢祖母。云慈大大方方的收了下来。云慈，我有些话要单独和你说。后堂，陆老夫人哽咽道：“云慈，嘉仪和二郎都是一场误会，他们都是被我给胁迫的。那一夜，二郎醉了酒，实在不是要对不起你。”云慈神色平静的看着老戏骨的表演。云慈，这件事是陆家亏欠了你，可还。孩子毕竟是无辜的，你就原谅祖母这一次吧。即便是嘉仪有了孩子，那也是记挂在大房名下，日后撑起的是大房门楣，绝对不会影响你的。在陆老夫人的再三保证之下，云慈故作勉为其难的答应了，不会再追究此事。云慈，你也要保证此事绝不会再外传。陆老夫人硬是逼着云慈发毒誓，云慈却冷着脸，我既答应了祖母，就不会外传。祖
趁机云慈提出要求：“祖母，我想在钟灵阁单独开一个门出来，日后钟灵阁的大小事和陆家分开，这倒不是什么大事儿。”陆老夫人一口就答应了。单独过又能如何？还不是在陆家眼皮底下。第十三章。以身入局，事情谈妥之后，陆老夫人才松了口气，一味的夸赞云慈乖巧懂事。云慈借口身子不适先退下了。之后，叶夫人急匆匆赶来，老夫人。二少夫人怎么说？他能怎么说？一个屋檐下住着，还能真的撕破脸不成？陆老夫人稳坐高位，手里捧着茶，面露得意，转念又将茶盏放下，眉心紧皱。亲家母，二郎那边怎么样了？这都一夜过去了，陆燕辞却还没回来。老夫人有所不知，叶家私底下已经打探许多消息了。这事儿有赵王掺和其中，的确有些棘手。如今就等着宫里消息了。赵王有人证物证，给陆燕辞扣的名声，又是私自带兵去云台阁，将云台阁烧毁，造成无数伤亡。云台阁里大部分都是良民，更气人的是，这些良民的家属日日去京兆银府上告状陆燕辞草菅人命，这事儿实在不好糊弄过去。老夫人，叶夫人眼眸微动，动了活心思。赵王孝顺，若是咱们将万年人参供给赵王，说不定赵王能网开一面。只要赵王不追究，那几个贱民就好打发。金兆尹那边也会息事宁人。可云慈已经将此物允诺给太后了。老夫人，凭着当年唐家的本事，再找一株出来也不是什么难事，只是时间问题罢了。退一万步说，太后已经有了这一株万年人参支撑着，短时间内未必会急着再要一株。叶夫人这么一说，陆老夫人立马就心动了。陆家已经没了一个嫡长孙了，万万不能再让陆燕慈出事了。老夫人。二郎的事不能再耽搁了，我只担心拖延时间久了会对二郎不利。毕竟衙门里的弯弯绕绕，防不胜防啊。最终，陆老夫人拍案决定，让云慈将万年人参给拿出来。她甚至都想好了怎么劝说云慈。老夫人，二郎是二少夫人的丈夫，救人不是天经地义的吗？叶夫人提醒陆老夫人点了点头，当即就让顾嬷嬷去传话。这次出乎意料的迅速，顾嬷嬷去了一趟钟灵阁。云慈二话不说，就将人参从库房里取出来。二少夫人今日救了世子，世子来日必定。很感激顾嬷嬷，也没想到云慈会这么好说话。云慈低眉顺眼的来了一句：“都是为人妻应该做的。”人一走，云慈嘴角勾起了冷笑。从他知道这枚万年人参开始，他就没打算留在身边。尤其太后日日都要以人参服药，这枚人参注定是要落在太后手上的。树上的父喜越来越看不懂云慈了，明明是他亲手将陆燕慈送入大牢，为何还要救人呢？树下掉落一片叶子，恰好落在了云慈肩头。云慈抬起手，轻轻拂过，听着耳边传来了红铃的声音。云慈回过神，也是时候请钟灵阁的牛鬼蛇神离开了。他向管家要回了自己原来的陪嫁伺候，这次管家哪敢怠慢，不到半个时辰就办妥了。他手握几人脉身契，挑了两个看得过眼的丫鬟留在身边伺候，其余人各司其职。从今天开始，我才是你们的主子，往后任何陆家人的话都不必听从。若是被我发现背叛者，下场只有一死，绝不原谅。云慈站在台阶下。冷着脸，浑身散发着一股凌厉的气势，吓得众人有些恍然。自家二少夫人何时有过这种气势？纷纷低头称是。两个丫鬟分别叫做春风和夏露。夏露来到云慈身边，红了眼眶。奴婢没想到还有一日能回来伺候二少夫人，日后不必称我为二少夫人，还是和以前一样，私底下唤姑娘就行。是姑娘。夏露轻唤。奴婢听闻姑娘险些出事儿，实在担心，可惜帮不了姑娘。在原主的记忆中，夏露是从小跟随伺候的，信得过，因被毕业排挤，才被打发去其他院子。云慈微微笑，从前的苦难都过去了，日后再也不会了。嗯，夏露看着主子，像是脱胎换骨一样，不再胆怯，心里别提多高兴了。许是万年人参有了作用，下午陆燕慈就从金兆尹那放回来了，先是去探望了陆老夫人、二郎。陆老夫人心疼极了，明明才两日不见，却觉得陆燕慈受了极大的委屈。祖母，虽然让您担忧了。回来了就好。祖孙俩一阵寒暄之后，对于这两日的事，陆老夫人也不瞒着，说起了叶嘉仪和云慈。这次多亏了云慈，拿出了万年人参救人，否则你也没这么快出来。陆老夫人一副施恩的表情，夸了几句云慈，总算是还有点用处。前几日种种忤逆，我也就大度不计较了。陆燕慈一听是云慈救了自己，心里百感交集，但转念一想，心思却落在了叶嘉仪身上。祖母，我去看看嘉仪也好。陆燕慈拱手离开，大步流星的朝着琼流阁走，望着踏上软绵绵的叶嘉仪，心疼极了。二郎叶嘉仪还以为自己看错了，直到人将她揽入怀中，她才觉得真实，扑到了陆燕慈怀中，痛哭流涕。二郎，你终于回来了，是我对不住你，害你担心了。陆燕慈细心温柔的安抚她，又得知孩子无恙，脸上展露笑容。叶嘉仪也冷静下来。
，拽住陆燕慈的衣袖问：“二郎此次被人栽赃陷害白，定要查出始作俑者。”他本想将这件事扯到云慈身上，那一碗云慈明明是他亲自送去云台阁的，结果却消失不见。云台阁后又失火，这一切都太巧合了。你胎相不稳，先养好身子，外面的事我自己会查清楚的。陆燕慈安抚，见他眉宇间隐隐有些不耐，叶嘉仪立即改了口，不再纠缠。他知道那日验证云慈清白之身时，陆燕慈眼中还有一抹愧疚。二郎，叶嘉仪握住陆燕慈的手，将其大掌搭在了小腹上，一脸委屈，我害怕孩子差点就保不住了，幸好还在。大夫说是个男相呢，真的吗？陆燕慈果然一脸欣喜，似是忘了要去找云慈道谢了。晚上直接留宿在了琼流阁、钟灵阁，下路伸长了脖子望向门口，迟迟没有人影出现，他有些失望。奴婢明明打听了，世子已经回来了，怎么还没来？是姑娘救了世子，世子就算是先去探望老夫人，这会儿也该来探望姑娘了。云慈挑眉，他哪有空陪我？指不定在谁房中怜香惜玉呢。姑娘，您一点都不生气吗？下路可是见证过自家姑娘对世子的感情，十年如一日的崇拜，气什么？云慈莞尔一笑。世上好男人多的是，又不是只有他一人。况且他连个人这个称谓都不配，凑在我跟前，我还嫌脏呢。这语气是毫不掩饰的厌恶，嫌弃。时候不早了，摆扇吧。他揉了揉肚子，早就饿了。夏露诧异之余，赶紧去小厨房。唰，一抹黑色人影跃入眼前，吓得夏露险些失声尖叫。云慈赶紧解释，这是母亲留给我的贴身侍卫，不必惊慌。夏露拍了拍心口，转身退下。傅喜脸上蒙着黑金，来到了云慈面前，眸光犀利：“你是不是找死？竟在万年人参中下了毒！你可知太后如今昏迷不醒，宫里已经乱成一锅粥了。赵王暂时还在床前侍奉，等得了空，第一时间就会来找陆家人算账。这女人还真是不怕死。”云慈一脸淡定：“人参经过这么多人的手，怎么能断定是我下毒的呢？谋害太后，其罪当诛，陆家一个也跑不了。”傅喜语气低沉。朝着他摊开手心，解药呢？云慈冷笑，这世上除我之外，再无解药。你要威胁太后，就那兰信。傅喜终于猜到了云慈的用意了，他又气又怒。这些日子，他私底下也在追查那兰信，发现他是被人冤枉的，也有打算将那兰信给设放，却没想到那兰云慈这般筹谋，竟不知不觉将手伸到太后那边。事态隐隐有些无法控制。第十四章。撞破好事，你就不怕引火烧身？傅喜再次质问。云慈冷笑，那兰家还未定罪，陆家就已经容纳不下我。等此事一解决，所有人都要害我性命。有些是防不胜防，他也不是执于防守之人，有些是必须要主动出击。最坏的下场不过就是满门抄斩。云慈微微一笑，精致小巧的脸庞绽放出的笑容，犹如灿烂的牡丹花开，眸光灿若星辰。就这么一瞬间，傅喜喉结滚动。按照临安国的规矩，我既已经惯了夫姓，便是陆家人，就算是要抄斩。也是陆家全家陪葬，值了。话虽这么说，可云慈却觉得陆家上下几十条人命加起来都没有他自个儿的命珍贵，陪葬是不可能的。傅喜深吸口气，赵王不是个善茬，你未必能斗得过他。还有，我打听到云台阁的事闹到了御前，皇上也有意在查那兰信的事，你不必太着急的。云慈蹙眉，他哪能等得及？名单上的那些大臣或多或少都在衙门口当差，我连父亲的状况都打听不到，如何能坐以待毙？这话问的傅喜雨夜，那兰信在狱中的确受了不少委屈，身上也有伤痕。是狱卒殴打所致。至于赵王吗？能在宫里长大的皇子，又有几个是善茬？我对他无害。他为何要害我？云慈只想救出纳兰信，他甚至都想好了，若是皇上执意要和纳兰家过不去，他就只能另择靠山，抱上太后这条大腿和皇上打擂台，也总好过做忠臣还要被人污蔑，任人宰割来的强。他的想法很快就被傅喜洞悉，他有些无奈。夜半三更，傅喜回到宫中去探望了太后。坤和宫依旧是灯火通明，廊下站着一堆太医在商讨。见他来，俯身行礼，微臣给皇上请安，不必多礼。太后如何？未等太医开口。赵王从殿内走了过来，面色阴郁。皇兄，母后是老毛病了，加上有人投毒，所以才会昏迷不醒。所幸并无性命之忧。对于陆家贡献人参的事，赵王只字不提。云台阁的事闹得很大，又不声不响的给结了案。这个节骨眼上，陆家又赠人参，是个人都知道，是陆家买通了赵王。为此，赵王只能吃了哑巴亏。傅喜眉眼中全都是担忧。朕听闻陆家有一个神医，医术极其高明，可医活死人。皇帝要不要去瞧瞧？一听陆家二字，赵王本能的皱眉和排斥。他对陆家恨之入骨，就是一时大意才会上陆家的当。不过他正好可以借题发挥。要是陆家的神医治不好太后，他便有了理由将陆家治罪。只要母后有一线生机，臣弟愿意试一试。赵王说：“傅喜掩嘴。”轻轻咳嗽，单薄的身子在廊下微微颤抖。小太监赶紧送来了披风，搭在了傅喜的身上。皇上夜深露重，您仔细身子。
。赵王脸眉，傅喜的身子一日不如一日，整日病恹恹的，浑身上下还有一股子药味。这些年着实遭了不少罪。皇兄，若是陆家有神医，也可以给您瞧瞧。赵王道，傅喜摇头，朕这是中毒，又不是病了。此毒这世上无解，朕早已经不抱希望了。这些年就这么过来，还是以母后为谨。赵王也不怀疑，这些年傅喜的确看了不少大夫了，无一人能解开他体内的蛊毒。且这些年傅喜也是心有余而力不足，至今膝下无子。想到这，赵王脸色缓和不少，又关心几句，却被傅喜一阵阵咳嗽声打断。皇上，该回去了。小太监催促，赵王拱手，臣弟恭送皇兄。送走了傅喜，赵王叮嘱侍卫一定要看住了太后，他则亲自出宫去一趟陆家。天刚亮，陆家管家刚打开了门，险些就被门外的阵仗给吓着了，揉了揉眼睛，还以为是自己看错了。赵。赵王殿下，赵王跃下马车，直接越过了管家，迈了进去。管家见状，赶紧让人去汇报老夫人。殿下，您稍等，奴才这就去禀报主子。赵王直接揪住了管家的衣领。陆燕慈住在哪？眼看着赵王杀气腾腾的样子，管家哪敢隐瞒，立即指了指琼流阁方向，随后又指了指钟灵阁。世子，世子在那边，到底在哪？赵王冷声道。管家吓破了胆，还是说了实话。带路，在赵王的胁迫之下，管家战战兢兢地赶往了琼流阁。此时的琼流阁还在一片安静之中，叶嘉仪强撑着身子，不是起身伺候陆燕慈梳洗，左她身子下还有血迹，所以并未伺候陆燕慈，只能安抚过几日，身子好些了再伺候。陆燕慈倒是没说什么，一边系着衣服扣子，你先稳住孩子，这些事不着急。可叶嘉仪哪能不着急？陆燕慈正是血气方刚的年纪，这一个月她日日都和陆燕慈抵死纠缠，一日两日的还说得过去，时间长了。他担心陆燕慈会耐不住寂寞，他的脑海里不自觉地浮现了云慈那张花容月貌，绝不能被那云慈那贱人给趁人之危了。所以叶嘉仪决定要尽快调养好身子，方便伺候陆燕慈。正想着，砰的一声门被踹开了，吓得叶嘉仪一激灵，躲在了陆燕慈怀中，吓得失声叫出声：“世子，出什么事儿了？”陆燕慈本能地将人护着。正要发怒，却看见了赵王那张阴沉如水的脸，吓得到了嘴边的责怪咽了回去。赵王看着陆燕慈衣衫不整的样子，嗤笑：“世子好雅兴啊，昨儿才从大牢出来，真是一刻也不耽搁。”殿下，殿下说笑了。此时的陆燕慈无比心慌，他是怎么也没有想到赵王能来府上，连个通知都没有，而且还直接撞破了自己和叶嘉仪。他借着宽大的身子，将叶嘉仪挡得严严实实，恭恭敬敬地对着赵王道：“不知殿下驾临，是不是有什么吩咐？”赵王对陆燕慈宠幸一个女人，并不感兴趣。当即便问：“本王听闻陆家有个神医，医术高明，人在何处？”神医陆燕慈一脸懵。昨儿他回来，也只是和陆老夫人浅浅聊了几句，并没有听闻神医的事。此时叶嘉仪躲在陆燕慈怀中，瑟瑟发抖，连个脸都不敢露。臣妇叩拜赵王殿下。云慈不知从何处赶来，朝着赵王盈盈一拜。赵王回过头看了眼云慈，蹙眉：“你是何人？”臣妇乃是世子明媒正娶的妻子，纳兰云慈。一听纳兰二字，赵王这才多看了眼对方，又回头看了眼屋子里。这才发现，这院子里压根不像是一个妾室居住的地方。他眼中仍是疑虑。殿下所说的神医和臣妇有些渊源，不知殿下要找神医看什么人？云慈仰起头，不卑不亢地看向对方，问：“赵王忽的嗤笑一声，昨日的万年人参也是你贡献的？”是。云慈点头，是臣妇的嫁妆，为了救夫婿，不得已贡献给赵王。你好大的胆子！你可知那万年人参有毒？太后服用之后，如今性命危在旦夕。你可知谋害太后性命是全家死罪？赵王疾言厉色。眸光狠狠地瞪着云慈，一个眼神，立即就有侍卫拿着刀架在了云慈的脖子上，还不快将解药交出来。云慈却是一点也不慌乱，倒是有人先沉不住气了。叶嘉仪抬起脑袋，露出小脸，赶紧解释：“殿下，这都是那蓝云慈一个人的主意，和我们无关，求殿下开恩做主，要杀就杀了他一个人吧。”第十五章。以命抵命，果然不出所料，叶嘉仪是绝对不会放过这个机会打压自己的。他抬起头看着陆燕慈，一副吃屎的表情，心里简直爽翻了。你是何人？赵王的注意力很快就被叶嘉仪给吸引了。一个衣衫不整、发鬓散乱的妇人，容貌姣好，躲在陆燕慈身后。叶嘉仪一愣，支支吾吾的说不出话来，只好求救似的看向了陆燕慈。二郎，一句二郎，更让陆燕慈脸色黑如锅底。这是第一次让陆燕慈感觉叶嘉仪的愚蠢。殿下，你闭嘴！赵王呵斥，打断了陆。陆燕慈目光紧盯着叶嘉仪，本王在问你话，你是谁？赵王早就看出了猫腻，叶嘉仪和叶贵妃是亲姐妹，眉宇是有些相似的，而且叶嘉仪每年都会入宫陪伴叶贵妃几日。他在宫里是见过对方的，一眼就认出，只是故作不知。臣妇叶嘉仪张张嘴，只觉得难堪。幸好外头传来了陆老夫人来了的消息，叶嘉仪悄悄松了口气。
，救星来了！陆老夫人看到叶嘉怡和二郎站在一块，衣衫不整，俨然就是夫妻模样，顿时气血翻涌，眼前一片漆黑，差点就晕死过去。赵王冷冷一哼：“陆家可真是好家教，本王要是记得没错，陆家大郎才死了两年吧？”后半截羞辱的话没说出口，可陆老夫人却觉得一张老脸被人踩在脚下，羞愧的无地自容。殿下，这。这其中有误会，不知殿下来有失远迎，还请殿下挪步。陆老夫人强挤出笑容，赵王嗤笑一声，收回视线，将目光落在了云慈身上，眸光乍然又变得狠厉。你可醉？云慈仰着头看向对方，殿下既然来了陆家。不如听听陈父的解释。陈父一个弱女子，总不能在你眼皮底下逃跑了。望着云慈那张干净漂亮的脸蛋上露出的坚毅平淡神色，赵王反而多了几分欣赏。好，本王就听听你该如何解释。说完，赵王大步流星的去了前厅，侍卫将架在他脖子上的刀给挪开。云慈身子一软，跌坐在地。要说不紧张，都是假的。他手心早已是一片黏腻。赵王此人心思敏捷，周身散发的那股子摄人的气质，绝对不容小觑。啪！还没等云慈起身，迎面便是被陆老夫人狠。狠地扇了一巴掌，云慈猝不及防被打的耳朵嗡嗡作响。他抬起头看向陆老夫人，混账东西，你究竟有几个胆子，敢在人参中下毒谋害太后？陆老夫人乍一听消息时，便是怒火冲天，这会儿便忍不住将怒火撒在了云慈身上。祖母一定不能轻易饶了云慈，她太过分了，这是要害死咱们陆家。叶嘉怡穿戴整齐，站在了陆老夫人跟前，一副幸灾乐祸的样子，显然是忘了刚才她自己的狼狈了。云慈抬起手摸了摸脸颊，看向了陆老夫人，人参并非我主动要赠给。赵王的，而是祖母派人去提。这一路上究竟有多少人摸过，也未可知。我既是陆家媳妇，又岂会自己给自己抹黑？你还敢狡辩？谁不知你胆大包天？胆大包天会以身入局吗？对我有什么好处？云慈反问。叶嘉怡语噎。陆老夫人看着云慈的表情，不像是作假，情绪倒是稳定不少，质问道：“你这话是什么意思？祖母最初提议贡献人参的人是谁？和太后之间究竟有没有恩怨？若是有人想要借着咱们的手对太后做点什么，在云慈的提醒下。”陆老夫人质疑的目光落在了叶嘉怡身上。贡献人参，救人是叶夫人提出来的。谁不知叶贵妃在宫里被太后打压，隔三差五就要去昆河宫请安，多次被太后教训的下不来台。若是太后真的有个什么好歹，第一个开心的就是叶贵妃了。被陆老夫人的眼神盯得头皮发麻，叶嘉怡眼皮跳了跳，她还不知这事儿是自家母亲提及的。祖母，赵王殿下还在前厅等候呢。云慈适当提醒，陆老夫人不着痕迹的扶开了叶嘉怡的手，在大家族中的亲情远远比不上利益。牺牲小女儿给大女儿解围，博取一线生机也不是不可能。陆家谋害太后的事要是落实了，叶家根本不会被牵连进来。思前想后，陆老夫人对着云慈说：“先去看望赵王。”是叶嘉怡就这么被冷落了。她愤愤不平地望着二人离开的背影，转头就要去找陆燕慈哭诉委屈。可正烦躁的陆燕慈压根就没有理会对方，头也不回地跟上。无奈，叶嘉怡只好跺跺脚，却不敢跟上，只能派人去打听消息。前厅，赵王坐在最上手的位置，许是他气势凌人。气氛有些肃穆，屋子里伺候的个个都不敢大喘气，让殿下久等了。陆老夫人上前行礼，赵王摆摆手，指指云慈：“你继续说，回殿下话。”陈父的确是和神医有几分渊源，这人参一事，陈父敢保证和陆家无关，更不知是何人在背后挑拨殿下和陆家。但此事因陈父而起，陈父愿意去求神医救太后。一番话被云慈说的有理有据，就是告诉你，杀了我也没用，太后已经中毒了，倒不如想想办法怎么解毒。殿下一片孝心，被人利用，陆家救人心切，被人算计，这幕后之人居心叵测，殿下睿智，定不会上当的。赵王冷笑，伶牙俐齿：“你少给本王扣帽子，本王只问你，要是神医就不好母后，又该如何？若是就不好太后。”臣父愿意以命抵命。云慈目光坦诚，不躲不闪，任由对方打探。这话饶是后进门的陆燕慈也愣住了，他不禁抬起头打量了一眼云慈。他记忆中的云慈是个温婉的大家闺秀，空有一副好皮囊，却事事都循规蹈矩，像个空花瓶一样无趣，根本激不起他的半点兴趣。可现在陆燕慈却觉得自己好像错过了什么。好，赵王拍案而起，看在你是唐家后代份上，本王就给你一个将功赎罪的机会。说罢。赵王起身，丢下一枚入宫令牌给他。三日之内，母后若是没有醒来，你便自裁吧。不等云慈反应，人已经离开了。赵王在经过陆燕慈身边时，还特意停顿片刻，一声冷哼，刺得陆燕慈小脸火辣辣，羞愧地低着头。微臣恭送殿下。等人彻底离开屋子里，先是沉寂片刻，随后陆老夫人看向了云慈：“你有几分把握救人？”云慈摇头，没见着神医，我不敢保证。混账！陆老夫人气得破口大骂：“既然没有把握，怎么敢随意答应赵王？”
祖母难道还有更好的法子吗？若是太后不省人事，死的只有我一人。陆家虽受牵连，可罪不至死。云慈仰着头，故意露出了半边红肿的脸颊，眼眸坚定。陆老夫人雨夜一时竟对云慈生不起气来。他语重心长地说：“你要是真能牺牲自个儿救了陆家，我便让二郎请旨册你为世子妃。”这像是一个承诺，可云慈打心眼里就瞧不上。他连陆燕慈看着都觉得恶心，还会在乎一个区区世子妃？多谢祖母。云慈面上谢恩，他转身就要去找神医，半路上却被陆燕慈给拦住了。云慈，我陪你一块。这件事说到底都是因为他听了谗言，所以才会被人算计。云慈从始至终都是无辜的。云慈摇头，云慈，你我本就是夫妻，应该共患难的。他坚持要赔，世子若是跟了去，万一被迁怒，可就说不清了。云慈道。果然，陆燕慈犹豫了。云慈掀开眼皮看了眼对方，仅仅一眼，就让陆燕慈的嗓子眼被堵住了。他讪讪地挪开眼，竟在没勇气跟上前。第十六章。入太后眼，一个时辰后，云慈独自一人入了宫。他拿着赵王的令牌，所以一路畅通无阻，很顺利就被人带到了坤和宫。在层层检查之下，云慈终于被一名穿着棕色大褂的嬷嬷带入了偏殿。如愿见着了太后，莫约五十多岁年纪的女人，肤色白皙，闭着眸躺在榻上，身边围绕了一群宫女伺候。她暗叹，怪不得能当太后呢，即便是上了年纪，也掩盖不住女人的风华绝代。想必年轻时必定是倾国倾城，臣妇斗胆给太后请脉，你给太后请脉，嬷嬷。莫满脸质疑，你可知太后千金之躯，不容闪失。云慈点头，神医脾气古怪的很，不肯来宫中。臣妇实属无奈，才斗胆来一趟。你嬷嬷简直要被云慈的话给震惊住了。一个不会医术的人来请脉，这不是开玩笑吗？赵王殿下既已允诺三日，嬷嬷还请让我试一试吧。搬出赵王，嬷嬷只好闭嘴，让开了身子。云慈的指尖摸到了太后的脉象，顿时心一惊。好家伙，这脉象也没比傅喜强太多，浑身上下全都是毒，能活下来还真是不易。一炷香后，云慈收回了手，拿出了手中的册子。上面全都是密密麻麻的人物穴位图，他以迅雷不及掩耳之势的将一枚银针刺入太后的脑袋穴位上，吓得嬷嬷差点尖叫出声：“陆二少夫人，你好大的胆子！嘘，我是按照神医的指使照做的，你可别吓唬我，万一太后有个什么，你我都跑不掉。”在云慈的吓唬之下，嬷嬷顺利闭嘴，眼睛一眨不眨的盯着云慈。云慈对比穴位图，落下一针又一针，紧接着又拔下簪子，将太后的指尖戳破，几滴浓墨似的血很快滴落。他起身去拔针的功夫，顺势将一粒解药塞入太后口中，这便是解人深毒的解药了。入口即化。呜、嗯！太后一声咳嗽，随手动了动指尖。太后嬷嬷惊讶极了，昨儿那么多的太医都束手无策，居然还真的被陆二少夫人给治好了，太不可思议了。太后睁开眼，映入眼帘的便是云慈那张脸，疑惑半天。臣妇乃是陆国公世子的妻子，那蓝云慈。云慈自报家门，太后示意让嬷嬷扶着起来。嬷嬷又把这两日的事情经过说了一遍，太后便上下打量着云慈，是你救了哀家，臣妇不敢贪功，是赵王殿下给了臣妇一个将功赎罪的机会，也是太后您鸿福齐天，臣妇只是运气好罢了。云慈磕头，看着云慈面色淡然。不卑不亢的样子，太后似是想到了什么，嘴角勾起笑意。没想到那兰心那个顽固，居然还有你这么通透的女儿。见太后主动提及父亲，云慈再次磕头。父亲的确是木讷了些，才会被人利用。不过父亲对臣妇却是呵护备至。太后嘴角依旧是挂着笑，并未接话。许久之后，又问云慈：“神医在何处？为何不肯入宫？”回太后话。神医脾气古怪的很。昨日我借着唐家的名义求上门，神医救了祖母和长嫂。今日再求，他说什么都不肯应，只交给臣妇一套穴位图，还有几粒药丸，只说可保太后醒来。自此以后，再不欠唐家什么。臣妇救人心急，也未曾多打听。这话引起了太后的好奇，她追问：“昨陆老夫人和你长嫂又怎么了？”这云慈犹豫了。太后斜睨了眼身边的嬷嬷：“今日辛苦陆二少夫人了，带下去歇着吧。”是云慈叩谢之后起身，乖巧的跟在了嬷嬷身后离开。随后太后立即派人去打听人参的事儿，下人还没出门就被赵王拦住了。赵王道：“人参的确是陆二少夫人所赠，他还没有那个胆子下毒。此事是叶家夫人提及的，也怪儿臣一时糊涂，为了万年人参，竟上了当，险些害了母后。”叶家一听叶家。太后脸上便露出了意味深长的冷意。叶贵妃称霸后宫，岂能甘心被哀家压制？当年若不是哀家反对，她早已经入主中宫。兜兜转转这么大的圈子，却是为了算计哀家。太后冷笑，她不会轻易饶恕叶贵妃的。皇上多次提拔陆家，破例册封国公府。那陆燕慈的确是个有才华之人，可惜一直未曾拉拢。太后一脸惋惜，赵王却是嗤笑一声，他不过是道貌岸然的伪君子罢了。随后，赵王便将今儿早上发生的事说了。陆家大郎尸骨未寒，陆燕慈便迫不及。一代的和寡嫂纠缠不清，昨儿便是叶嘉仪惊动了胎气。
求到了那蓝云祠头上，请来了神医，险些就将人参用在了叶嘉仪身上。儿臣还打听到，那蓝云祠嫁过来一个月，陆燕祠压根就没去过人家屋里留宿，还有这事儿啊！太后惊讶，这可不像是陆家能做出来的，千真万确。所以儿臣相信人参下毒之事，那蓝云祠并不知情，只是被人当成了枪使。赵王又道，陆家得皇兄重用，陆家这一代人才辈出，咱们既拉拢不来，也不能白白便宜了皇兄。那蓝云祠是唐家唯一继承人，唐家可是清河郡第一首富。传闻富可敌国，陆家为何要取了那蓝云祠之后再算计那蓝信？不就是想除掉那蓝信之后再拿捏那蓝云祠，最后光明正大的霸占了那蓝云祠的家产吗？太后很快就明白了其中的关键，她拍了拍赵王的手背，哀家瞧着那蓝云祠进退有度，是个不错的。母子两个心意相通，都是要抬举那蓝云祠和陆家打擂台。至少太后可以借着那蓝云祠的手，狠狠的惩治叶家。母后，儿臣前朝还有事，先回去了。去吧。太后很快又召见了云慈，这次态度比刚才温和不少。你救了哀家，想要什么赏赐，尽管说，臣父不敢。云慈面露惶恐，有什么不敢的？这是哀家允许你的。太后朝着云慈招招手，哀家还曾见过你母亲一回，你是个命苦的孩子，你既救了哀家，哀家对你父亲的事情就不会坐视不理。云慈立即跪在地上，情绪激动了半天，才哽咽道：“臣父多谢太后成全，你这孩子别动不动就下跪，上前来说话。”太后此刻对他亲密的像个长辈，云慈却知自己的计谋成功了，太后果然是要抬举自己了。大殿，父喜正在批阅奏折，听闻太后醒来的消息，他一点也不意外。接下来就是赵王想法子给纳兰信洗清冤屈了。皇上，赵王殿下从坤河宫离开，直接去见王太傅了。小太监提醒，父喜头也不抬的说，不必追踪了，随他去。既然那兰信是被人冤枉的，他就不会一直关押，睁只眼闭只眼，让赵王去翻供，再找个台阶顺势下来，释放纳兰信。对了，纳兰信的腿怎么样了？他问，也不枉费这女人耗费心思布局这一切，终于达成所愿了，可以救下那兰信了。回皇上话，那兰大人的腿伤，经过太医的诊断，已经续上了，并无大碍，只需休养即可。小太监有些不明白，皇上为了救人，还特意将一名和那兰信交情匪浅的太医找了个由头治罪，送去了和那兰信一个牢房内，这又是为何呢？皇上，太后醒来，您要不要去坤河宫请安？小太监提醒，今儿也该去给太后请安了。父喜揉了揉眉心，将手中奏折全都放下，摆摆手，去给太后送些补品，就说朕病了，暂时不去请安了。是，此时殿外传来了叶贵妃娇柔的声音，父喜勾唇，喊住了传话的太监，让贵妃亲自去一趟坤河宫，代替朕向太后问好。小太监点头，如实传达。叶贵妃扭曲了小脸，她实在是不想见着那死老太婆，她是来见皇帝的，又不能违背旨意，只能硬着头皮应了。第十七章。教训贵妃，坤河宫殿外传来一声吟唱。叶贵妃道：“太后挑起眼皮，脸上的笑意收敛不少，又看了眼神色平静的云慈，朝着李嬷嬷使了个眼色。意料之内，叶贵妃并没有顺利见到太后，而是被人晾在了殿外，足足一个时辰。叶贵妃紧咬着牙，并肩一只海棠流苏簪，在微微晃动，也预示着她的耐心即将耗尽。这已经不是太后第一次将她晾着了。她闭了闭眼，正要以身子不是为由告辞，李嬷嬷却道：‘贵妃娘娘，太后醒了，您进去吧。’”叶贵妃的脚步猛然停下，深吸口气，只好堆起了笑脸，转身又进去了。她听闻太后已经昏迷不醒时，心里别提多高兴了。可她看见了太后面色红润的，正在和一名女子闲聊时，这哪是刚刚睡醒，分明就是故意折腾她。臣妾给太后请安。叶贵妃盈盈一拜，云慈正要起身，却被太后握住了手，示意她坐下。太后就跟没听见似的，继续和云慈说说笑笑。叶贵妃脸上浮现一抹红晕，是被气的。当叶贵妃身子轻轻颤抖时，太后才抬起头斜了眼叶贵妃，不悦道：“贵妃虽年轻，可哀家听闻皇帝这几日身子也不好，你却穿得这样招摇，可有半点担忧？”被太后发难，叶贵妃扑通跪在地上。太后明鉴，臣妾只是按照宫规穿上了定制的服饰。皇上虽身子不适，可若臣妾整日病恹恹，以泪洗面，岂不是更晦气？几日不见，叶贵妃的嘴巴又利索了不少。太后冷笑：“叶家教养出的姑娘，一个不如一个。贵妃如此，你的妹妹叶嘉仪更是如此，不知羞耻。”叶贵妃气不过，实在不忍心看着妹妹被人诋毁，便问。太后，嘉仪是名门千金，大家闺秀，自小便是四书五经教养长大的，更有孝顺和才貌的美名。太后定是误会了，您可不要听信了谗言。叶贵妃的视线落在了云慈身上，眸光狠厉。云慈低着头，佯装没看见。他是早就听闻太后和叶贵妃不对付，却没想到见面就掐，谁也不让谁。
，火药味太浓了。好一个名门千金大家闺秀！太后怒拍桌子，毫不客气的训斥叶嘉仪嫁给陆家大郎不过两年，陆家大郎可是为临安战死的功臣，短短两年便耐不住寂寞，红杏出墙，珠胎暗结，这就是叶家的好规矩。被太后戳穿此事，叶贵妃心一紧，这事儿她听母亲提及过，说什么嘉仪年纪轻轻就守了寡，实在不忍心，所以就和陆家提出兼调两房，等着日后嘉仪生下孩子，再让此子继承陆家。叶贵妃疼爱妹妹，自然不忍心妹妹受委屈。当即就同意了，私底下还送了两柄上等的玉如意去恭贺，只是没想到此事竟被太后给知晓了。太后可不要听信他的挑拨，此女太恶毒了，竟敢污蔑嘉仪。叶贵妃抵死不承认，怒指云辞：“贱人，谁给你的胆子，竟敢在太后面前挑拨是非？来人呐、啊，将此人给本宫拉下去！”掌嘴二十，放肆！太后怒斥：“这里是坤和宫，不是你能撒野的地方。”紧接着，太后对李嬷嬷使了个眼色：“贵妃以下犯上，就按照贵妃所言。”掌嘴二十，以警效尤。李嬷嬷动作迅速，对着叶贵妃白嫩嫩的脸颊便是左右开弓，打得叶贵妃惨叫连连，很快脸就被打破了。叶贵妃趴在地上，愤恨不已地瞪着云慈，云慈纳闷，又不是他要打的。怎么就不敢瞪着太后呢？传哀家旨意，叶贵妃忤逆哀家以下犯上，即日起贬为叶妃，禁足一月。太后，叶妃不甘心地叫嚷：“滚下去！”太后多一眼都不想再看见叶妃。她今日打了人，心里别提多爽快了。这些年也只是明面上教训叶妃，动手的时候少之又少，今日却是正大光明的教训。尤其是看着叶妃一脸凄惨样子，太后心情更好，转头便赏云慈一些价值不菲的首饰。叶妃被打。实在不甘心，去大殿找父喜哭诉，可惜连人都没见着。小太监四世早有预感他会来，便说：“叶妃娘娘，皇上刚才病了，不见任何人，混账东西，连你也敢欺辱本宫！”叶妃三番两次吃瘪，气不打一处来，便将怒火撒在了小太监身上，最后还是身边的小宫女给拦住：“娘娘消消气，要是打坏了，皇上问起来你也不好交代，何必跟个阉人过不去呢？”无奈，叶妃只好收手离开，转头对着小宫女道：“去给母亲送个信儿，这陆家究竟是怎么回事？”是叶夫人听闻女儿从贵妃被贬成了叶。妃又听说是因为得罪了太后，又气又怒。太后怎么如此阴晴不定，随意的打骂宫妃？皇上可有替娘娘做主？传话的宫女摇头，便把来龙去脉说了。叶夫人一听，怒火高涨。那兰云慈这个卑鄙小人，明明答应了会替嘉仪守住秘密，转头就去跟太后告状，岂有此理！他哪能忍下这口气，当即就叫人准备马车去了一趟陆家兴师问罪。此时陆家也得知消息了，正唏嘘呢，就看见叶夫人怒气冲冲的走了过来。陆老夫人眼中立即露出了一抹不耐烦，却碍于面子，不得不起身迎接。亲家母怎么来了？老夫人，不是我非要打搅，实在是陆二夫人不像话，在宫里搬弄是非，害得娘娘被太后训斥，连位分都降了。叶夫人张嘴就一顿数落，摆足了架子，根本不顾及在场，还有不少下人瞧着呢。陆老夫人见状，脸色也是不好，重新坐了下来，端起了茶润了润嗓子。叶夫人，您误会了，今日的事不是二少夫人告状的，顾嬷嬷解释，是赵王殿下亲自撞破了。谁能想到叶嘉仪昨半夜还能让丫鬟去请陆燕慈留宿，一点也不克制。按道理，陆燕慈。慈昨晚上应该去找云慈道谢的，还不是叶嘉仪自己做，以身子不是为由，强行将人留下。叶夫人，她压根不知道赵王的事，一时语塞，随后又道。堂堂赵王殿下也未必会关注此事。陆二少夫人当时就在跟前，无论如何也该和太后解释解释，说不定娘娘就不会被贬了。这话别说陆老夫人听不过去了，就连顾嬷嬷都觉得骚得慌。受委屈的人是云慈，没落井下石就不错了，凭什么要帮着说假话？叶夫人欺骗太后也是死罪。顾嬷嬷提醒叶夫人，气哼哼，终究是一家人，应该帮衬。而不是做事不管这事儿，老夫人可要好好教训陆二少夫人。被人指着鼻子教做人，陆老夫人也来了脾气。亲家母，我已经多次偏袒嘉仪了，今日是嘉仪自己闯祸，陆家自顾不暇，无力袒护。若不是云慈机敏，能转危为安，陆家的下场可想而知。老夫人，陆二少夫人怎么能和嘉仪相提并论？嘉仪才是嫡长媳，又怀着陆家血脉。陆二少夫人的娘家那兰府，很快就要抄家灭族了。您难道想要一个落魄护孙媳骑到嘉仪头上？叶夫人提醒，嘉仪再不济，也是名门之。后，可那蓝云慈很快就不是了。陆老夫人闭了闭眼，没有反驳，心里也在惋惜。第十八章。无耻要求！叶夫人还想再说些什么，陆燕慈恰好走了进来，瞥见叶夫人在，弯腰行礼：“夫人，二郎来了。”叶夫人对这个女婿还算满意，脸上也露出了温和笑容。嘉仪怎么样了？一提及叶嘉仪，陆燕慈的脸色就沉了下来。叶夫人瞧着脸色，立即露出不悦：“二郎，你可别忘了，当初是你在我膝下苦苦哀求，保证会对嘉仪好，我叶家才会私底下
，家姨一切都好，在府上仍是无人敢欺辱他。云慈不过是一时糊涂，等他回来，我会好好和云慈聊聊的。得了这话，叶夫人才缓和脸色，找了个借口去探望叶佳怡。人一走，陆老夫人便沉声说：“佳怡在不济，还怀着你的骨肉。”陆家的嫡曾孙，至于云慈吗？陆燕慈看向了自家祖母，她从寺里回来之后，整个人都变了许多，甚至有些不听使唤了。如今救了太后，是大功一件。可太后和皇上关系一直不睦，你是追随皇上的。陆老夫人语重心长地说：“万万不可心软坏事，祖母。”可云慈并没有做错什么。他也是无辜的。陆燕慈心底涌出不忍。今儿早上，他看见那个不卑不亢的女子，挺直了的背脊，神色坚毅，的确是打动了他。陆老夫人看穿了自家孙儿的心思，赶紧劝：“你可知皇家最忌讳什么？”陆燕慈收回思绪，回：“左右摇摆不定者，那便是了。陆家已经被定上皇上一党的标志，就算你投靠太后，太后也未必会真的重用你。等到了时机，照样会将你一脚踹了。到时陆家两头得罪，绝不会有好下场的。”这也是陆老夫人坚持站在叶嘉仪这边的原因。一旦宫里的叶妃有孕，皇帝有了子嗣，什么赵王也得乖乖靠边站。叶妃虽被贬，却并非被皇帝所厌，早晚有一日会恢复位分的。你莫要因为此事冷落了嘉仪。孙儿谨记您的教诲。正聊着，外头传来云慈回府的消息，正朝着这边赶来。陆老夫人转头便对着顾嬷嬷说：“就说我身子不适，让她不必来拜见。”是陆燕慈眉心微动，离开了大唐之后，脚下还是不自觉地朝着钟明阁方向走去。世子，琼流阁在东南边，您走错了。魏忠提醒陆燕慈轻喝，多嘴。魏忠了然，自家世子原来就是要去探望二少夫人的。巧的是，在钟灵阁门口，两人便遇见了。世子，云慈轻轻颔首，算是行礼。陆燕慈见他眉眼间略带疲倦，以及左侧脸颊上还残留的巴掌印，虽被厚厚的脂粉掩盖，他还是一眼能看见，软了三分语气道：“这几日你辛苦了。”之前你不是说想在钟灵阁建一个小厨房吗？我允你。云慈连眼皮都懒得掀起，低声回：“多谢世子好意。”云慈，你我之间是夫妻，你不必客套的喊我世子，还和从前一样喊我一声燕慈哥哥吧。从前云慈是大家闺秀，和陆燕慈又是从小青梅竹马一块长大，每次见着她都会害羞的喊一声燕慈哥哥。不知从什么时候开始，他只听见一声声陌生的世子，心里还有几分异样。云慈看着眼前人一副自我感动施舍模样，他都觉得好笑，还真以为他是挥之即来。呼之即去的玩物，云慈、陆燕慈伸出手想去牵对方的手，却被云慈不着痕迹的抽空了。他脸色微变，你还在跟我怄气吗？那日我说的只是气话，是你千不该万不该当众忤逆祖母，让众人下不来台。云慈在心里翻了个白眼。这人还真够自恋又会吐了他。世子的意思是，就算有人算计我，无我清白，我也要一味忍让。云慈反问，眸光犀利，还有不加掩饰的厌恶。这一幕厌恶深深刺痛了陆燕慈的眼，他不悦拧眉，够了，家丑不可外扬，你何必要把事闹大？对你又有什么好处？何况事情已经过去了，就别再咄咄逼人了。闹大此事的人是世子，世子待人众目睽睽之下，去了云台阁，让所有人都知道你我成婚一月，你至今未曾在我屋中留宿，让我成为笑柄。还有今日是世子自个儿不知检点，被人撞破好事，桩桩件件，哪一件不是世子自找的？云慈真恨不得给对方一巴掌，都什么时候了，还敢把责任推给他，被人毫不留情地戳穿。陆燕慈铁青着脸，恼羞成怒道：“那蓝云慈，你简直不可理喻！我是你丈夫，你就该三从四德，处处恭顺，否则，否则就休我。”云慈冷笑，鄙夷道：“世子，与其在这和我推卸责任，倒不如想想该如何面对外面流言蜚语吧。”说完，云慈不理会身后之人，扬长而去。进门便让人将门关上，没有我的吩咐，不许他进来。下路点了点头，姑娘放心，奴婢亲自看守。主仆二人的对话传入耳中，就像是一巴掌狠狠地将陆燕慈来之前的信誓旦旦给击垮。他本想着给云慈一个台阶下，他还是会和从前一样对自己一心一意。可这次他竟又是算了，看来祖母说的都是真的，云慈已经不受控制了。这对于陆家来说，绝不是个好事儿。世子。大少夫人那边派人来请您过去一趟。魏忠提醒，刚才灵席已经催了两遍了。陆燕慈蹙眉，心头涌出一抹不耐烦，但想到叶嘉仪腹中孩子，她只好收敛了神色，改去了琼流阁。叶嘉仪听闻陆燕慈去找云慈了，哪还能坐得住？再次以身子不是为由让丫鬟去请人。好在人回来了，叶嘉仪遮去了眼中得意，看来在二郎心中，她的地位要比云慈高多了。
。二郎，叶嘉怡红着眼眶迎了上前，伸手想去挽对方的胳膊，似是想到了什么，又缩了回来，怯生生的看着陆燕慈。陆燕慈疑惑坐下，二郎，刚才母亲来将我训斥一顿，都是我太在乎你了，才会让人抓住了把柄，害你名声有损。叶嘉怡仰起头，露出雾气蒙蒙的眼眸，几滴晶莹的泪珠顺着腮边滑落，一副柔弱无依的模样。瞬间，陆燕慈便心软了，拉着他的手，你能怀上这一胎，吃尽了苦头，忧思过滤也不怪你。二郎，叶嘉怡无脸哭。自从云慈嫁进来，我便日日提心吊胆。她毕竟是你明媒正娶的妻，我我又算得了什么？我没想着和她争，可我总是忍不住，实在是受不住你多看旁人一眼。她为了能在云慈进门之前怀上孩子，私底下不知吃了多少药方子。幸好老天爷垂怜。他又利用叶家逼着陆家给他承诺，可即便如此，他还是不满足。只要云慈在一日，他就是陆燕慈名义上的大嫂，永远也不能和陆燕慈光明正大的走在一块。莫要哭了，哭多了对孩子不好。陆燕慈早上的那点怒火已被冲散，将人揽入怀中，脑海里忽然想起了刚才云慈眼底的厌恶。陆燕慈冷笑，他倒要看看云慈能坚持多久，有本事一辈子都将他拒之门外。有的是人眼巴巴的盼着自个儿来，等日后云慈后悔了，他也绝对不会轻易的原谅他，必定。要让云慈尝尝苦头才行。二郎叶嘉怡的一双手缠住了陆燕慈的脖子，将脑袋搭在她的怀中，轻轻蹭，吐气如兰的在她耳边说了些什么。陆燕慈眼眶微红，一把将叶嘉怡横着抱起，大步流星的朝着床榻走去。第十九章。口碑逆转，一炷香后，陆燕慈黑着脸从榻上起身，自顾自地套上衣裳。二郎叶嘉怡也有些发懵，明明下午的时候身上的血迹已经干净了，她觉得没事儿了，便想着要补偿昨儿晚上没有伺候到陆燕慈。可谁能想到，关键时候下半身的血顷刻之间染红了被褥，让陆燕慈瞬间没了兴致。陆燕慈穿戴整齐后，强行挤出微笑，对着身后说：“你好好休养，我去一趟书房。”说罢，不等叶嘉怡挽留。抬脚便走，可恶！叶嘉怡气急败坏的狠狠举起拳头砸在被褥上，懊恼不已的看着下半身的血。林喜，林喜进门，大少夫人有何吩咐？去请大夫来。是，不一会儿，大夫便来诊脉，实在是说不出个所以然来，只叮嘱他好好休养。叶嘉怡的脸色顿时一沉，不耐烦的让人将大夫送走。林喜回来后，凑在他耳边说：“大少夫人，会不会是那位神医在背后搞鬼？咱们要不要去找老夫人做主？”经他提醒，叶嘉怡犹豫片刻，便认定是云慈在背后作梗，紧咬着牙，他刚救了太后，祖母不会惩治他的。再等等吧，这笔账我早晚要算。话落，小丫鬟匆匆进门。大少夫人不好了，世子被御史弹劾了。陆家刚缓和起来的气氛，瞬间又跌入谷底。陆老夫人那边第一个得到消息，她当场便晕了过去。顾嬷嬷请来了大夫，又是掐又是摇，终于将人给弄醒了。去把那蓝云慈叫来，这是他醒来之后的第一句话。很快，云慈便被请来了，上前行礼。陆老夫人便劈头盖脸的质问：“今日在昆河宫，你为何不帮着二郎辩解几句？是不是存心要看二郎难堪？祖母打算让云慈如何辩解？”云慈反问：“你但凡能开口说句话，将责任揽过来，外头也不会传得这么难听。”陆老夫人用一副命令的语气说：“二郎是你丈夫，就是你未来的依靠。”他若是倒下，你也脸上无光。你即刻入宫去求见太后，就说是你自个儿心软，成全了二郎和佳怡。听了这话，云慈简直怀疑陆老夫人的脑子里是不是进水了。一个谋害自己性命的毒妇，一个是婚外婚内出轨的人渣丈夫，两人合谋害他，还害了内兰家。他还帮着去求情。云慈语气一下子冷了下来。庶孙习无能，不能说假话。那蓝云慈，你敢忤逆长辈，是要存心气死我是不是？陆老夫人怒喝。一旁的顾嬷嬷赶紧劝。二少夫人消消气，一笔写不出两个路字。您就算是不为了自己想想，也要为了将来的小主子着想啊！要是世子坏了名声，对将来的小公子也没有任何好处。家丑不可外扬，咱们先把眼前这一关度过。您说呢？云慈嘴角一弯，祖母，若是夫君能在朝堂上帮我父亲说说话，这个盲孙媳就帮了。你在威胁我？陆老夫人不悦，你已经是嫁了人的姑娘。不该再牵扯娘家了，自然要事事都以陆家为主。这件事就这么说定了。随后，陆老夫人便让人给云慈备马，让他入宫，丝毫没有考虑云慈愿不愿意，端起了长辈的架子，还真是自以为是。云慈却不买账，身子未动，语气低沉了几分。祖母若非要让孙媳去，孙媳见了太后也只会实话实说。你什么意思、啊？陆老夫人眼皮跳了跳。云慈如实回答，孙媳会将刚才祖母的话一字不落的说给太后听。你敢？陆老夫人气坏了，毫不考虑的。将手旁的一杯茶拿起，就朝着对方砸了过去。云慈闪身避开，砰！茶盏落地，碎了数半。人心都是肉长的。祖母一次次的偏袒，我无话可说，但莫要欺人太甚。云慈冷下小脸。
转头就走。陆老夫人被气得连连咳嗽，赶紧让顾嬷嬷去追人，万一真入宫说了不该说的话，对陆家而言就是雪上加霜。老奴这就去。顾嬷嬷很快追上人，却发现云慈压根就没打算出门，而是朝着钟灵阁方向。于是她收回脚步回去了。姑娘，老夫人简直欺人太甚了，咱们难道就这么算了吗？下路气愤，明明做错事的是大少夫人，凭什么委屈都让自家姑娘受了？云慈一点也不恼，陆家的德性是烂在了根上的。别急，有些人是该倒霉了。次日早朝，弹劾陆燕慈行事不端，品德败坏的奏折犹如雪花一样堆积在了龙案前。数个玉石逮住了陆燕慈，便开始滔滔不绝的数落。当事人陆燕慈低着头站在行列中，铁青着脸，一言不发。啪嗒，一本奏折重重的摔在了桌子上，打断了御史的话。陆爱卿，此事你可有什么要说的？父喜质问。陆燕慈单手撩起了衣摆，跪在地上。微臣。有父皇恩，愿意认罪。他已经被赵王撞破，再多的辩解都是徒劳无用的。而且，若是说了假话，那就是欺君之罪。思来想去，只有认罪才是上上策。陆世子这么做，实在是太让人心寒了。陆大郎为了临安鞠躬尽瘁，却没想到亲弟弟这般不知羞耻，实在是太过分了。谁能想到能文能武的陆世子这般行事呢？一时间，所有人都在谴责陆燕慈。陆燕慈垂下头，恨不得找个地缝钻进去才好。皇上，此事另有隐情。叶国公忽然站了出来，朗声说：“其实当年两情相悦的，就是小女和世子，而非和陆家大郎。是那兰家姑娘从中搅和，才阴差阳错的让小女嫁入陆家，成了大郎之妻。陆家大郎垂危之际，便托了世子照顾小女。”此言一出，瞬间哗然。叶国公和陆世子有婚约的，明明就是内兰姑娘。怎么成了内兰姑娘从中作梗了？就是你可别胡说八道。叶国公一脸镇定，诸位有所不知，正是当年那兰家和陆家一纸婚约，才让世子不得不信守承诺，娶了内兰姑娘。那兰性卑鄙无耻，贪污受贿。世子在成婚之前就已经掌握了证据，可为了不牵扯上内兰姑娘，还是遵守承诺娶了对方。若是世子拖延一段时间，如今的内兰姑娘早就在狱中了。世子明明是重守承诺的君子，如今却要被人误会，还不能辩解，老夫实在是看不下去了。陆燕慈立即道：“叶国公，此事还是不要再说了。世子，这事儿要是不说清楚，陆家名声还要不要了？”叶国公一副路见不平的模样，继续说：“众所周知，内兰姑娘对世子百般纠缠，世子心仪之人根本不是她。小女被迫嫁入陆家，年纪轻轻受了寡，陆家不忍，便效仿了前朝奸条两房。世子重情重义，给了小女后半辈子依靠，却不想内兰姑娘如此小心眼。”竟将此事捅破，逼得小女走投无路。叶国公越说越生气，跪在地上，朝着父喜磕头，求皇上给小女做主，还陆世子一个清白。父喜眸中却是寒光乍现，看向陆燕慈，陆爱卿，果真如此吗？陆燕慈忽觉得一股寒气逼来，让他头皮发麻。他缓和了一会儿之后，才说：“求皇上责罚，是微臣没有处理好家务事，让诸位看了笑话，丢了陆家的脸。”这么说就是默认了，仅是片刻，口碑发生了逆转。陆燕慈成了重情重义的好人，那蓝云慈倒成了破坏者。傅喜眉眼扫向了赵王，赵王满脸的不屑和鄙夷，想说什么却忍住了，甚至将即将上奏的奏折都给藏起来了。皇上，小女是无辜的。是陆家亏欠了小女，如今也不过是聊表补偿罢了，却被有心人利用，此人实在是太恶毒了。叶国公还在喋喋不休的说着，傅喜拍案而起，退朝。第二十章。上门找茶医，叶国公的话赫然被打断，还未来得及看清林安帝的情绪，人已经走远了。他蹙眉不解，林安帝对内兰家的印象一直不太好。当那兰信被参奏之后，林安帝连问都没问，直接将人给发落入大牢。不仅如此，还派人打断了内兰信的腿。叶国公之所以敢替陆燕慈说话，不仅仅是因为陆燕慈是他背地里的女婿，更重要的是，经过前些日子种种表现，林安帝对陆燕慈有重用栽培的意思。他顺势而为，给林安帝递了个台阶，可对方怎么也不像是要领情的样子。早朝很快散去，陆燕慈有惊无险，并未被惩治。他狠狠地松了口气，快走几步，来到了叶国公身边。多谢国公爷仗义解围，你心中有数就行，莫要亏待了嘉仪。叶国公顺势敲打，国公放心，在燕慈心中，嘉仪无人可取代。陆燕慈连连保证，他上早朝时就已经做好准备，会被林安帝当众训斥，甚至还做好被责罚的准备。幸好多亏了叶国公及时解围，叶国公为了提拔这个女。去，还真是不遗余力呀、啊！赵王不知何时走在身后，满脸鄙夷的看向了陆燕慈。指鹿为马，也不过如此了。可怜了陆二少夫人，啧啧。
陆燕辞见来人是赵王，心中虽不喜，可面上却是恭敬道：“殿下，云辞是微臣剑内，微臣与他共承荣辱。若非他容不下人，微臣也不会背着他做些什么。有些事实在是微臣不得已而为之。”他将所有的错都推给了云辞。赵王上下打量了一眼陆燕辞，他从前和陆燕辞虽说是对手，可还有几分欣赏在其中。可如今嘛，赵王已经完全将眼前之人剔除竞争对手之列，甚至在他心中，对方不过是个虚伪又假仁假义的卑鄙小人罢了。赵王冷笑几声之后，转身离开。早朝上的消息很快就传到了陆家。陆老夫人一听说二郎完好无损的回来了，并且皇上也未怪罪，她悬着的心差那件就松了，双手合十，对着天空拜了拜：“菩萨保佑，真是菩萨保佑，总算是有惊无险。快快叫人区区晦气，二郎总算是熬出头了。”有些事既然已经被捅破了，陆老夫人也不打算隐瞒了。她转头便吩咐丫鬟去请叶嘉仪和云慈一块吃个团圆饭。今日她就要昭告陆家，叶嘉仪的确是有了子嗣，恭喜老夫人得偿所愿。仅此一事，大少夫人腹中的孩子也算是有了着落。现在旁人都在议论是世子重情重义。顾嬷嬷谄媚地笑着说：“至于二少夫人嘛，善妒又顶撞长辈，是忤逆不孝。若不是老夫人您心地善良，给了二少夫人容身之所，她早就在大牢里待着了。”这话陆老夫人爱听，关键时候才知道叶家在朝堂上还是有些威望的。这次替二郎解除危机，多亏了叶国公，陆老夫人当即就让丫鬟去库房取来上等的赤金宝石金钗，一会儿她就要当众送给叶嘉仪，只有哄好了叶嘉仪。二郎日后在官场上才会顺风顺水。老夫人、老奴这就去拿。钟灵阁，砰！云慈眼皮跳了跳，手中的茶盏一时不慎滑落在地，碎了数瓣。夏露见状，赶紧迎了过来。姑娘小心，奴婢来收拾。等夏露收拾干净后，云慈才揉了揉眉心。刚才不知怎么，眼皮跳得厉害，唰，一封书信落在了他的跟前。云慈展开看了眼，脸色微变。他没好气的大骂：“这昏君到底知不知道谁中谁奸？”院外梧桐树上的黑影一听，险些就从树上栽下去，无奈的扯了扯唇。要是让主子知道了，背地里帮衬陆二少夫人平反，结果还在背后被人辱骂。怕是要气恼了，弟妹。院外叶嘉仪搀扶着林喜的手，款款朝着钟灵阁走来，穿着一袭娇艳欲滴的浅绯色长裙，并肩珠钗环绕，一张小脸施上了精致的妆容，越发衬得她容貌明艳动人。云慈看着叶嘉仪，故意挺起了不明显的小腹，她只觉得好笑，这女人的脑子究竟是怎么做的？哎呦！叶嘉仪忽然捂着小腹，身子一滑，坐在了地上。林喜立即嚷嚷：“二少夫人，你怎么能如此歹毒呢？大少夫人可是专程来探望你的，你怎么能推大少夫人呢？”云慈，你为何要这么做？叶嘉仪拿起帕子，揉了揉眼角，故意捏着哭腔。下路气不过，我家二少夫人何时碰过大少夫人了？你休要栽赃陷害！话落，林喜抬手便朝着下路要扇，却在一瞬间被云慈攥住了手腕。林喜一愣，看向对方，却落入一双深如幽潭的冰冷眸子，竟被看得头皮发麻。啪！云慈毫不客气地甩手一巴掌，狠狠打在林喜脸上。二少夫人，林喜捂着脸，不可思议。这里是钟灵阁，少在这放肆！云慈怒指着叶嘉仪，堂堂叶国公嫡女，竟会用这么卑劣的手段。云慈，你怎么能这么说呢？我知道你是嫉妒我抢走了二郎，可明明是你拆散我们的。我只要能保住这个孩子，日后我可以保证不会和你争二郎的。叶嘉仪柔弱无骨的趴在地上哭，那模样可怜极了。云慈冷笑，眼尾扫过了不远处怒气冲冲赶来的陆燕慈。贱人，你到底对嘉仪做了什么？有什么事冲着我来？何必迁怒嘉仪？陆燕慈扶起叶嘉仪，狠狠的瞪着云慈，那眼神恨不得将他活瓜了解气。二郎，你也别怪云慈，我明白他的感受，也的确是我不对，不该在他之前有了孩子。叶嘉仪躲在陆燕慈怀中，娇滴滴地哭着，眼神看向云慈时，却满满都是得意。这事儿不怪你，本就是他不怀好意，拆散了咱们。陆燕慈柔声安抚怀中人，看着两人大庭广众之下搂搂抱抱，毫无羞耻感。云慈更觉得恶心，在听二人黑白颠倒的话，云慈拳头紧紧攥着，同时在心里将昏君骂了数遍。瞎了眼的昏君。阿、啊、啾，傅喜冷不防打个喷嚏，总管太监全德立即取来披风搭上。傅喜揉了揉鼻尖，看着桌子上的奏折，许久后做了个决定。既已查清那兰信是被人冤枉的，便立即将人释放。令陆燕慈行为有亏，德性不足，即日起降国公府为三等伯父。次自敬，全德惊讶。皇上，陆世子可是您亲自册封的，而且陆家还有那么多门生，您不是想拉拢陆家吗？今日早朝叶国公已经帮着陆家解围，也并未有大臣反驳，何不将此事接过呢？虽说陆二少夫人受了些委屈，可哪个富人家没受过委屈呢？何不将错就错？傅喜抿唇不语，脑海里都能浮现出云慈站在树底下大骂狗皇帝的场景。放了那兰信不为其他，更不是因为云慈，而是因为那兰信的的确确是被冤枉的。此事朕自有分寸，正如他所料，
上皇帝。傅喜无奈叹气：“陆家贱人，我命令你即刻给嘉怡磕头赔罪。”陆燕慈怒指云慈，他还记着三日前云慈咄咄逼人，硬是逼着叶嘉怡跪下侦查赔罪。这笔账，陆燕慈今日就要替叶嘉怡讨回来。二郎，算了吧，毕竟是我不对在先，就算是云慈想打想骂，我也要忍受着。叶嘉怡硬是挤出两滴眼泪，委屈巴巴的继续说：“二郎，云慈现在可是太后的救命恩人，万一再说错什么话，后果是咱们承担不起的。”这话无疑是火上浇油。陆燕慈冷冷的看向云慈，下颌扬起，身后冲进来十来个侍卫，将钟灵阁的下人全都羁押上来。你若不赔罪，我便惩戒他们，让他们看清楚究竟是跟了什么样子的主子。一声令下。打，就连下路也未曾幸免，被两个嬷嬷抓住了手腕。林喜想也不想，便要上前动手。云慈气得浑身发抖，这人渣还真没王法了。他一个手势落下，黑影吹起了口哨，一共三名黑影站在了云慈身后。在云慈的示意之下，黑影动作十分迅速的将陆燕慈带来的侍卫一一放倒，速度之快，令在场之人都瞠目结舌。第二十一章。公府被贬，那蓝云慈，你疯了，竟敢私藏暗卫！陆燕慈震惊不已，这三人的身手绝对是顶级。钟灵阁怎么会有这么厉害的人？云慈根本不屑解释什么，只用警告的眼神看向陆燕慈。钟灵阁不是你随意撒野的地方，你在威胁我！陆燕慈惊呆了，前两次在云慈这里碰了一鼻子灰，他仍旧是认为云慈只是一时赌气，等想开了之后就会求着他原谅。可现在，陆燕慈越来越觉得摸不透云慈了。二郎，云慈会不会被人给利用了？难怪他急着要将钟灵阁给单独辟出来，也不知是什么目的。叶嘉怡小声嘀咕，他压根就没有将这三个黑衣人放在眼里，冷声说：“钟灵阁也是陆家的地盘，陆家的主子姓陆，可不是内兰。你们最好识趣些，别有眼不识泰山。”经叶嘉怡提醒，陆燕慈很快就反应过来了，指着三人说：“还不快退下！”三人身形笔直，纹丝不动，实际上是打心眼里就没瞧得上这个世子。那蓝云慈，别怪我没提醒你，要想在陆家存活下去，就要乖乖听话，否则这世上根本没有你的容身之处。陆燕慈看着云慈那张冷艳绝尘的容颜，到底还是心软了三分，他就再给云慈一次将功赎罪的机会，只要云慈日后乖乖将继承的所有唐家家产交给他，陆燕慈就决定让云慈以陆二少夫人的身份继续活下。否则休怪他无情。云慈长叹口气，望着眼前的一对卧龙雏凤，真想掰开他们的脑袋瞧瞧清楚，到底里面装了什么，哪来的自信呢？陆燕慈，你真不会以为这事儿就这么简单过去了吧？云慈双手环起，讥讽道：“据我所知，皇上只是下令退朝，可并未说不再追究。你如今和寡嫂纠缠不清，欺辱我这个嫡妻是不争的事实。我要是你，就乖乖夹起尾巴做人。”而不是在这继续纠缠不清。陆燕慈脸色微变，你什么意思？啊？蠢货！你既已知我是太后救命恩人，就该知道你羞辱我，便是在狠狠地折辱太后。云慈懊恼原主，到底是哪只眼睛瞎了，会看上这么个蠢货？你敢入宫告状，我绝不饶你！陆燕慈威胁。云慈往前一步，气势丝毫不刺对方，反问：不饶又如何？你陆燕慈对上云慈的视线，不知为何气势上一下子少了大半截。他仔细回想起来云慈的话，心里不禁渗出冷汗。今日早朝。朝上，皇上的确没有表明态度，可赵王临下朝前，却是对他讥讽一番，话里话外便是在替云慈打抱不平。二郎不用担心，朝中还有父亲为你说话，后宫还有我长姐呢。叶嘉仪提醒对方，叶家人脉很广，肯定能帮衬陆燕慈。闻言，陆燕慈脸色这才缓和了些，他的视线落在了云慈身后的几个暗卫身上，这些人身手了得，轻而易举的将他的贴身侍卫全都打倒，说不定就是出自宫里。难道是太后给的？陆燕慈扶住了叶嘉仪，压低声音说：“现在的确不是找他麻烦的时候，你姑且忍一忍，等事情平稳些，我定会给你做主。”二郎，叶嘉仪略有不满，他这些天满脑子都是下跪给云慈赔罪的场面，想到这，他就恨不得杀了对方。今日他故意来挑衅，就是要让陆燕慈严惩云慈，替自己讨个公道。嘉仪，来日方长。陆燕慈在叶嘉仪耳边说了好些软话，叶嘉仪这才大度的点了点头：“我听二郎的。”嘉怡，委屈你了。陆燕慈正要搂着叶嘉怡离开，云慈却在身后喝道：“将这些狗腿子给我扔出去！”话落，三名暗卫手法利索的将一个个侍卫全都踢出了钟灵阁。啊！砰！惨叫声响彻云霄。陆燕慈见状，回过头，狠狠地瞪着云慈。那蓝云慈，你别过分。云慈心里本就堵着口气，他指尖指了指陆燕慈。从今日起，此人若是敢擅闯钟灵阁，不必顾忌身份，一样给我丢出去。是。那蓝云慈，陆燕慈红着眼咆哮。云慈却是多一眼都不愿意看对方，正要派人关门，却看见顾嬷嬷冲了过来。
，大半个身子卡在了两个门中央，正舔着脸朝着云慈恭贺：“二少夫人，您大喜呀！”云慈挑眉，刚才宫里来了旨意，内兰老爷已经被无罪释放了。此话一出，门外门内皆是震惊。这怎么可能呢？陆燕慈也不信，皇上明明对内兰信动了杀心，怎么可能无罪释放？顾嬷嬷，你会不会是听错了？内兰信贪赃枉法，无恶不作，怎么可能会这么轻易释放？叶嘉仪拔高了声音，也全然忘了他还要故作娇弱模样，整个人精神的很。顾嬷嬷强挤出笑意，错不了，错不了，内兰大人已经官复原职了。这会儿正在回府的路上呢，外头都传开了。至于后半句话，顾嬷嬷没胆子说，只是朝着陆燕慈递了个眼神。二少爷还是去老夫人那一趟吧。一句“二少爷”让陆燕慈眼皮猛跳，当即顾不得许多，去找陆老夫人。叶嘉仪见状，赶紧跟了上前。二郎，你等等我。顾嬷嬷还留在原地，对着云慈说：“二少夫人，老夫人请您去一趟呢。若是刚才，云慈肯定不去。可现在嘛，这么好的看戏机会，岂能错过？下路，咱们去给祖母请安。”下路麻溜的搀扶着云慈。大堂上，陆老夫人的脸色阴沉沉的，被他邀来的陆家几位晚辈，此刻硬着头皮坐在椅子上，走也不是，留也不是，尴尬不已。祖母，陆燕慈赶来，第一眼看见的就是桌子上供起的牌匾，上头清晰的写着“晋伯府”。这，这是皇上刚才派人赐下的。即日起，咱们国公府的爵位没了。陆老夫人语气低沉，看着桌子上的牌匾，整个人都苍老了十几岁。陆燕慈的脸色刹那间变得苍白。祖母，这是不是有误会？叶嘉仪跟随而来。满脸焦急，皇上不都已经不追究了吗？怎么会突然贬了国公府？陆老夫人看了眼叶嘉仪，被她满头珠翠晃的，险些睁不开眼。那身锦衣华服更是刺眼。今日种种，全都是因为叶嘉仪一时口快惹出来的祸端，被陆老夫人瞧得心底发怵。叶嘉仪躲在了陆燕慈身后。祖母，云慈爽快明亮的声音响在了大堂上。和众人阴郁相比，他此刻的笑容根本遮掩不住。陆老夫人眉头皱得更紧了。云慈，你没看见祖母不高兴了吗？陆家被贬，你怎么还能笑出来呢？简直太没良心了！叶嘉仪没好气的训斥。云慈弯了弯唇，父亲沉冤得雪，我自然高兴。至于陆家被贬，起因是什么，大家心里都有数。罪魁祸首并不是我，有些事不及时解决，在外界看来，终究是陆家矮了一截。皇上今日不过是小惩大戒罢了。若真要追究起来，世子不应该是二郎早就入进大牢了。你叶嘉仪背对的心虚，转头就对着陆老夫人说：“祖母，这事儿肯定有误会，我这就回叶家一趟。”陆老夫人喝道：“站住！”叶嘉仪不解的回头：“这件事非同小可，你还是别掺和了。”陆老夫人没了耐心，要是叶国公有法子，也不至于让陆家丢失了国公府的爵位。现在比丢爵位更恼怒的是，是内兰信被无罪释放，还在这么短暂的时间内官复原职了。这说明什么？陆燕慈正是因为大义灭亲，举荐了内兰信，才会被册封国公府世子。如今那兰信被沉冤的血，说明陆燕慈对内兰信所做的种种，都是一场笑话。第二十二章。无罪释放。陆老夫人深吸口气，对着云慈和颜悦色起来。云慈，你父亲在狱中受了委屈，今日回来，你也跟着回去看看吧。云慈点头，转身就要走，又听背后传来一句：“二郎，你陪着云慈一块回去。”翁婿二人有些误会，解开就好了。陆燕慈一愣，那兰信是他亲手送进去的，现在却要他去迎接对方回来，这无疑不是在狠狠地打他的脸吗？祖母，在陆老夫人的眼神示意之下，陆燕慈只好硬着头皮答应了。抬脚跟上云慈，看着陆燕慈陪伴在云慈身边，叶嘉仪嫉妒的眼睛都快红了。嘉仪，二郎也是迫不得已，你别往心里去。陆老夫人象征性的宽慰几句，又叮嘱他，这几日还是低调些。叶嘉仪委屈的点点头，是。门外的马车早就准备好了，云慈上去之后便叫人行驶，直接将陆燕慈落在身后。陆燕慈脸色微变。碍于在外不好发作，只能叫人另牵一辆马车过来。马车内，夏露喜极而泣：“姑娘，老爷没事了，太好了，您日后就有依靠了。”云慈的脸上也终于绽放了笑容，也不枉这些天的筹谋，总算是将父亲就出来了。这事儿还多亏了太后和赵王，经此一事，狗皇帝必定是恼上了内兰家，而内兰家为了生存，也只能选择攀上太后这条船了。他甩了甩头，船到桥头自然直，先顾眼前要紧。马车停下，帘子被撩起，云慈便听着耳边传来的鞭炮声不断。连空气里都充满了硝烟味。那兰府上聚集了很多人，无数人来贺喜。云慈下了马车，一眼就看见了人群中消瘦许多的内兰信，他眼眶顿时就红了，竟还有些不可思议，因为内兰信竟和他在现代死去的父亲长得一模一样。云慈，内兰信也很快就发现了云慈，在小厮的搀扶下，一瘸一拐的赶来，消瘦的脸上绽放出温和慈爱的笑意。云慈，别怕，为父已经没事了。
，这语气是那么的温柔，云慈差点就没绷住，吸了吸鼻子，上下打量着内兰信。四十多岁，年纪容貌俊朗，身子高大偏瘦，身上穿着件深蓝色长袍，浑身上下散发着儒雅祥和的气质。他很快就发现了内兰信的站立姿势不对劲，父亲的腿，岳父大人。陆燕慈走了过来，站在了云慈身边，对着内兰信拱手道：“恭喜岳父大人沉冤得雪。”内兰信看向陆燕慈的眼神微微变，又看了眼红着眼眶的女儿，思绪百转千回，最终都化作了无声的叹气。外头人多，先进去吧。奈兰信道，陆燕慈点头，想要伸手去扶着云慈，却被云慈当众甩开，他的手就这么直直的伸在半空。四周传来了笑声，陆燕慈脸色火辣辣，只觉得这些人都是来笑话自己的。他一忍再忍，才没转身离开，继续跟了上前。父亲，女儿扶着您。云慈小心翼翼的扶着奈兰信，指尖却在悄悄的摸父亲的脉象，出乎意料之外的平稳，而且腿上的伤并不像传言那般严重，隐隐也有好转的迹象。云慈松了口气，想了半天，猜测估摸着是太后派人悄悄医治的，这人情他记着了。别担心，为父还能走得动。奈兰信笑着宽慰。奈兰府上热热闹闹的举办接风喜陈宴，无数人恭喜奈兰信官复原职。奈兰信被缠得抽不开身，只对着云慈说：“你先回院子等着，为父晚些时候去探望你。”他点头，正好有些事，他也想和父亲聊聊。那蓝云慈转过身时，他迎面就看见了一脸沉着的内兰老夫人。他上前行礼：“祖母，你跟我来。”内兰老夫人转身，手里的拐杖重重的戳在地上，也昭示着他此刻不悦的心情。云慈纳闷：“父亲回来这么好的事，为何祖母还不高兴？”无奈，他只好跟了上前，跪下。内兰老夫人猛地呵斥。云慈蹙眉不解，一旁的美艳夫人低声说：“云慈，你自己回来就算了，怎么还将陆燕慈给带回来了？谁不知你父……”父亲有此一劫，全都是拜他所赐。此人正是奈兰二夫人方氏。云慈恍然，也不怪两人生气，整个奈兰家险些被害惨了。罪魁祸首却大摇大摆的来祝贺，换成谁都没好脸色。云慈，你父亲一直纵容你胡来，我念你小小年纪没了母亲照福，也只能睁只眼闭只眼。可你倒好，执意要嫁那么个狼心狗肺玩意，险些将奈兰家毁于一旦。说到激动之处，奈兰老夫人还咳嗽起来。母亲消消气，如今人已经嫁过去了。多说无益，方氏上前劝。对此，云慈的确无话可说。就平原主婚前多次表现出对陆燕慈的喜爱，做出种种无脑的举动，现在他就是辩解对陆燕慈死了心，也没人会相信的。云慈，今日你的确不该带他来，这里没人欢迎他。方氏语重心长的劝：“你是我看着长大的，我们都是为了你着想。那陆家就是个狼窝，毕业才跟着你嫁过去一个月就被收买，险些连累你背负水性杨花的恶名。你祖母可是气得好几日没睡着。”他垂眸不语，方氏又试探性的追问：“云慈，你有没有想过陆家为何这么针对你？”他当然知道，是为了唐家留给他的家产。他这榆木疙瘩被人欺辱到这个田地，还想着替夫家求情，还能指望开窍吗？内兰老夫人冷哼，方氏满脸无奈道：“陆燕慈间条两房的事闹得沸沸扬扬，人人都能欺负你，你自己也要硬气起来，日后才有内兰家给你撑腰。”云慈低着头看斜肩绣花图案，心里隐隐明白二人的意思。在这个家，除了父亲，他信不过任何人。果然，在方氏和内兰老夫人一唱一和之下，方氏终于说明来意：“云慈，你父亲是个大老粗，不懂后宅弯弯绕绕，但有些时候还要谨记，才不外露。”云慈默默叹了口气，果然。还是惦记着他的家产。方氏见他跟个闷葫芦似的不说话，干脆挑明了说：“云慈，母亲留下的家产太多，引人注目，与你来说不是件好事。不如将家产还回奈兰家，也总好过便宜了陆家。”云慈抬头，还给奈兰家。对，方氏理直气壮的点头：“你是奈兰家嫡长女，都是一家人，就不该分你我。何况经此一事，咱们家族就更应该团结一致，这样旁人才不会小瞧咱们。”你二婶说的极有道理。云慈，择日不如撞日，就今日交出陪嫁吧。奈兰老。老夫人语气是不容置疑的坚定。云慈心凉了半截，父亲含冤入狱才回来，他就要被逼着交出陪嫁。他记得父亲入狱这么多天，那兰府闭门不出，连一点动作都没有，哪怕是派人出去打听打听，也未曾。真叫人心寒。第二十三章。劝说父亲，他始终记得父亲时常安慰你祖母一向严厉，你又是那兰家嫡长女，他对你苛刻也是为了你好，别往心里去。云慈却见过祖母对着其他孙子孙女和颜悦色，还会让院内小厨房专门做一些点心给他们吃，而他只有远远观望的份儿。云慈，你自小性子执拗，如今又给那兰家闯下这么大的祸，为了你父亲，府上几乎快把家底儿都给赔上，才能给你父亲平冤。二房三房还有那么多没出阁的姐妹，你总不能眼睁睁看着他们连嫁妆都没有。就这么寒酸出嫁吧。那兰老夫人一声怒吼，打断了云慈的回忆。方氏点头，可不是吗？为了救大哥回来，府上早已入不敷出了，让你拿出嫁妆也是迫不得已。够了，和他解释这么多做什么？或是他闯的？
，肯定是要他来填补。那兰老夫人一副天经地义的样子，眼底望着云慈时，仍旧是冰冰冷冷，毫无温度。这话要是换成原主，说不定真的会被忽悠了。可惜这帮人的主意注定是要落空了。他软硬不吃，云慈仰起头看向了那兰老夫人，祖母说府上为了父亲赔上家底儿。面对质疑，那兰老夫人还是毫不犹豫的点头。当然，若不是府上打点，你父亲岂会轻易出来？孙女斗胆问一句。祖母将银子耗费在哪位贵人身上了？可别被人欺骗了！你这话是什么意思？这事儿本就是内兰老夫人随口瞎编的，现在被人质问，她一张老脸有些下不来台。云慈，你这是在质疑你祖母吗？还是你压根就不想拿出嫁妆出来填补府上空缺？方氏故作惊讶，云慈一脸淡然。二婶误会了，要是府上真的因为就父亲掏空了家底，我立即将所有嫁妆全部拿出来。可若是府上被人诓骗，此事就不能善罢甘休，免得外人还以为咱们内兰家富可敌国呢。这么大的事都能在皇上眼皮底下摆平，哼！方氏有些不耐烦的摆摆手，说来说去，你就是想抵赖二婶。太后可是亲口允诺，定会给父亲一个公道，所以才会彻查。如今有人打着救人的幌子讹诈的兰家，我难道连问一句都不行？云慈反问，方氏瞬间哑然，这本就是子虚乌有的事，哪敢摆出来提？他心虚的看向了内兰老夫人，内兰老夫人早已端起茶盏喝茶，佯装没听见。方氏只好扭着帕子，硬着头皮解释，这是私底下的打点，哪能搬到台面上来？你一个出阁的姑娘，就别多问了，刚才还是一家人呢。这会儿就是出格了，翻脸不认人还真够快的。要我拿嫁妆也可以，说出个具体详细来，否则这不明不白的银子。我是不会拿的。云慈也摆明了态度，要银子一分没有。你这是什么态度？嫁了人不过一个月，翅膀就长硬了。内兰老夫人重重的拍着桌子，震得桌上茶盏砰砰作响。更可怕的是，他那双眼睛恨不得要将云慈生吞活剥。跪下！他怒斥。云慈毫不犹豫跪下。今日你就在这好好反省反省，没有我的允许，不准起来。这一跪就是两个时辰。最终还是内兰信找来了，望着云慈惨白的小脸，心疼的将人扶起。云慈，云慈，听见父亲。的声音，两眼一闭，晕在纳兰信怀中，小手紧紧攥着他的衣裳不松，柔弱的像是一只小猫。都怪你将他宠成这副不知天高地厚的模样，眼里没有长辈尊卑。内兰老夫人还在喋喋不休的指责，可纳兰信已经听不进去了，立即让身边人去请大夫，再叫人扶起送去书房。母亲，云慈若是有什么做的不对之处。儿子会好好教训他的，您消消气。那兰信拱手，稍晚些，儿子会亲自来向您赔罪。说完，他转身离开，气死我了！就这么一个不值钱的贱丫头，还宠得跟个宝似的。那兰老夫人张嘴便怒骂，当初就不该心软，留下这么个玩意。书房内，云慈紧闭双眸，眼角还划过晶莹泪珠，嘴里呢喃着：“不要不要，父亲快跑！”云慈，云慈，为父在这。那兰信平日里很忙，但只要有时间，都会陪伴云慈。他印象中的女儿温婉坚毅，落落大方。循规蹈矩，是个十足的大家闺秀。她也从未见过云慈这般柔弱的一面，只恼恨自己为何没有好好护着女儿。云慈适当睁开眼，用一双雾气蒙蒙的眼睛看着对方，怯怯地喊了声“父亲”。云慈，为父在这。那兰信安抚了云慈的情绪后，云慈吸了吸鼻子。父亲，刚才祖母和二婶说，府上为了您，已经掏光了家底儿，要女儿将母亲留下的嫁妆填补回来。女儿，女儿只要父亲平安归来，那些身外之物根本不重要。一听这话，那兰信眉头拧得打结，这不是胡闹吗？为父为人坦荡，根本不需要打点，何况才区区几日，哪用得上赔上家底这么严重？这已经不是内兰老夫人第一次打上唐氏留下的嫁妆了。可那兰信派人早就将唐氏的嫁妆全都挪出府，派人看守，这才让内兰老夫人算盘落了空。这是爱妻留给女儿的，那兰信绝不可能让旁人挪动。父亲、祖母说的很严重，应该不会是假的吧？云慈故作天真，内兰信深吸口气安抚道。家里的事有大人操心呢，你不必掺和。他几次想要问起陆家的事，可话到了嘴边还是咽了下去。女儿嫁了人，很多事就身不由己了。他不想让女儿夹在中间为难。老爷，陆家二郎听闻大姑奶奶晕过去了，特意来看看。小厮在门口回禀。那兰信一听陆燕慈在门口，眼底划过厌恶。父亲，云慈一把拽住了那兰信的衣袖，眼角的泪珠滑落更凶猛了，哽咽道：“陆燕慈不顾往日情分，处心积虑的算计父亲，又不安好心与我成婚。”和叶嘉怡合起伙来坏我名声，经历种种，女儿早已对陆燕慈断了非分之想，求父亲不必看在女儿的份上容忍陆燕慈。望着女儿眼中深深的厌恶，那兰信惊愕片刻后。
，更多的还是心疼。他捧在手心的宝贝却被人算计，他心里如何能好受？千言万语到了嘴边也只有一句：“云慈，你受苦了。”云慈摇摇头，人总是会成长的。父亲，女儿已经醒悟了，请父亲给女儿一些时间处理陆家的事。你要报仇？纳兰信试探性的问。云慈点头，有些事需要女儿亲自讨回，否则女儿枉为人女。见他神色坚定，纳兰信不禁感慨，女儿真的是一夕之间就长大了。好，你若是遇到困难，一定要和为父说，不论外界怎么说，为父都是你的依靠。纳兰信轻轻拍了拍云慈的肩，听这话，云慈立即为难的问：父亲，若是祖母那边不同意，女儿还能回来吗？那兰信毫不犹豫道：“不论是谁都不能阻挠你回来。”这也是那兰信第一次有了分家的念头。他已经对不起唐氏了，绝对不能再让唯一的女儿受委屈。父亲，云慈红了眼眶，这是他来到这个世界第一次因为真情实意感动的。门外，陆燕慈等了足足半个时辰，也没有被人请进去。他的脸色微沉，来了那兰府上近三个时辰，处处受冷落，还要遭受白眼，险些他就要扭头离开。他望着紧闭的房门出神，心里却将这些过错全都推给了云慈。要不是他胡搅蛮缠，也不会有这么多是非。第二十四章。演戏天赋，嘎吱门开了，那兰信走出来，瞥了眼陆燕慈，你先回去吧。云慈身子不适，先留在府上住几日。岳父大人，陆燕慈上前，内兰信则是斜睨了眼对方。朝堂上的事不必多言，我也未曾怪罪你。说完，他抬脚离开，只留给对方一个背影。陆燕慈的拳头攥得嘎吱嘎吱响。从前他来那兰府上，都是被奉为座上宾，人人都很客气，尤其是内兰信，对他的态度简直呵护备至。既然他愿意在这待着，多待几日便是。陆燕慈扭头就走。他倒要看看云慈能赖到几时。陆燕慈怒气冲冲地回到了陆家。陆老夫人看着他身后空无一人，便问：“云慈呢？”他闹脾气，留在了府上，不肯回来。陆老夫人顿时皱眉，上不得台面的东西，不知里外。罢了，等这事儿缓缓再说吧。嗯，陆燕慈心里憋得慌，这几日就没舒坦过。他忍不住问：“叶家那边可有消息传来？叶飞在宫里总能打听出消息来吧？”现如今，皇上对陆家又是什么态度？提及叶家，陆老夫人长叹口气，一副不愿意多提的样子。最后还是顾嬷嬷开口：“二少爷有所不知，两个时辰前，叶飞被皇上贬成了贵人。”什么？陆燕慈惊愕，从四妃之一连贬多级成了贵人，这还是皇上登基以来第一次这么严重的处罚。贵人，就连一宫主位都不是，可见皇上这次是恼了叶家了。这次两家让皇上丢失颜面，皇上必定是恼了陆家和叶家了。二郎，有些事你要尽快做些准备。陆老夫人意味。深长的看了眼他，陆燕慈眼皮跳了跳。嘉怡腹中的孩子虽是你的长子，可他毕竟还顶着大郎嫡妻的名声，这事儿并不光彩。这孩子要是出生了，你这辈子都会留下污点的。这是陆老夫人想了三个时辰才做出的决定，孩子总会再有的，只是时机不对。那兰信又官复原职，云慈也未必能容忍这个孩子。陆家不能再折腾了，一个未出生的孩子，比起陆家的未来，根本就微不足道。陆燕慈面露难色，这也是叶家的意思，不能再留了。最终，陆燕慈点了点头，顾嬷嬷，你亲自熬一碗药给端。搬过去，再让小厨房警醒着点儿，别让佳怡落下病根。陆老夫人叮嘱顾嬷嬷点点头，转身正要离开，却被陆燕慈身子挡住了去路。祖母，这个孩子不能就这么不明不白的没了，既留不住，就该有点作用。陆燕慈眸中乍然划过了一抹狠戾，他恼怒云慈对他不冷不热的态度，若是他抓住了云慈的把柄，日后云慈就得在他面前低三下四，他要永远都是罪人的姿态。臣服在他脚下，陆老夫人一怔，不予默认。那兰府，云慈住回了出嫁前的院子，里面还保持着原来的样子。他坐在庭外长廊下，惬意十足的喝茶。姑娘，奴婢听闻老爷去了大厅，将所有人都给撵出来，和老夫人谈了一个多时辰。刚才回了院子，还发作了犯了错的小厮。下路说，云慈猜想着肯定是父亲去找祖母质问了。两人撕破脸，只是第一步。他可不会再像从前那样低三下四、隐忍求全了。什么大家闺秀、三从四德，爱谁做谁做，让小厨房做一些父亲爱吃的点心。晚些时候我去探望。是拿着点心去找那兰信，却扑了个空。父亲临时被有人给叫走了，云慈只好回来了。进了院子，推开门，便看见气色虚弱的父喜歪在榻上。他皱眉，快走几步，抬起手，便落在他的脉象上。父喜看着他眼中一闪而过的担忧神色，不由得嘴角勾起淡淡的笑意。老毛病了，每月十五都会发作一次，可有解？他问，父喜摇头。云慈犹豫了片刻，我虽不能彻底根治，但缓解些痛苦还是可以的。你要暂且忍耐。嗯，云慈立即取来银针，叮嘱下路在外看住了，没有他的吩咐，不许任何人进来。随后他神色冷静说，脱衣裳。父喜蹙眉，耳尖蓦然染上绯红色，忍不住问：“你就旁人也是这般吗？我还没这么闲，谁都救。云慈不是圣母，也没有一颗慈悲心肠，向来都是人不犯我，我不犯人，人若犯我。”
必定百倍还之。有来有往是他心甘情愿。父喜默然，抬手解开了衣裳，露出了精壮的胸膛，以及上面密密麻麻、纵横交错的疤痕，就伤天心伤。仁慈已经见过一次了，所以见怪不怪，唯有感叹这人活着还真是命大。几枚银针飞快入体，父喜闷哼一声，额前瞬间就冒出豆大的汗珠。仁慈也是屏住呼吸，一个时辰后，仁慈浑身已湿透。他取下银针，指了指父喜腕间跳动的银针，若是下次再犯病，就用内力催动，虽有些疼痛。但能缓解不少，此法子只能用三次。三次之后，我会将银针取回，也等于他有三个月的时间研制解药。傅喜的脸色渐渐恢复正常，重新穿好了衣裳，看着他起身倒了杯茶，大口大口的喝着，道了句谢，几次欲言又止。但想起云慈下午和奈兰信的聊天，便收回话。他这么聪慧，肯定是早就有了防备。你救了太后一命，太后现在正私底下到处去找神医下落。傅喜提醒，若是太后知晓你便是神医本人，整个奈兰家都会有危险，太后定会第一时间杀了神医，断绝了一切能治好他的可能性。这也是太后多年来的作风习惯。奈兰大人的腿若是极快治好，与你不利。傅喜说完，便开门离开了。云慈诧异之余，也恍然了。他原本留在奈兰府上，也的确是有心思要治父亲的腿。现在想想，内兰家的风头的确太盛了，且父亲的腿并无大碍，只需要静心调养，也不会落下残疾。下路收拾东西，明儿咱们回陆家，留在内兰家躲避一时也不是个事儿。陆家还有一堆烂摊子要解决呢。下路点了点头。次日一早，云慈去找内兰信，半路上被内兰老夫人身边的嬷嬷给请走，说是今儿早上内兰府上主子都在一块用早膳。他跟了过去，果然厅内摆上了好几桌，大大小小的主子几十个人，还有几个凑在内兰老夫人跟前有说有笑，哄得内兰老。老夫人眉开眼笑，等他上前时，内兰老夫人脸上的笑意瞬间收敛得干干净净，指了指一旁的椅子，坐下吧，还是和一样的态度，不冷不热，好像谁求他似的。云慈请安之后落座，他的隔壁是方氏，方氏掩嘴笑。云慈，听说你连行李都收拾好了，才住了一夜，就迫不及待赶回去了。你父亲可是盼着你多住几日，二婶消息果然灵通，我才收拾完行李，您就知道了。云慈微微笑，纳兰府上的一切果然都瞒不住您。方氏脸色微僵，你父亲在牢狱中受了那么多委屈，你倒好，丢下人扭头就走了。亏你父亲平日最疼你。内兰老夫人冷冷一哼，也不管当场有多少人在场，直接开始数落起他。云慈也不是第一次被当众数落了。他看见其他的弟弟妹妹眼中的嘲讽，他唇瓣勾起弧度，同在京城住着，想见随时都可以回来，未必要日日守在跟前伺候才是真的孝顺。内兰老夫人嗤笑，低声说他狡辩。云慈眉眼处看见了熟悉身影，他立即红了眼眶，低着头，一副乖巧模样。祖母教训的是，是。是云慈不对。话音落，内兰信走了进来，看着一屋子的人都在看向云慈，他们眼中还未收起的眼神被他瞧得清清楚楚。内兰信不由得心底升起怒气。第二十五章。父爱如山，云慈眼眶微红，在众人面前谨小慎微的模样，深深的刺痛了内兰信。他深吸口气上前，父亲。云慈惊讶，赶忙起身道：“是女儿不孝，不该提出回陆家。”内兰信沉声向内兰老夫人解释：“让云慈回去是我的意思。他既已经出嫁，就该以陆家为先。”砰！内兰老夫人重重的拍着桌子，冷着脸训斥：“我不过是提点几句，你就这般护着，要不是他任性妄为，那兰家会有今日横祸。”说罢，奈兰老夫人一点面子都不给，起身拂袖而去。母亲，方氏见状起身要去追，还不忘埋怨的看了眼云慈。云慈脸眉，一顿饭不欢而散。父亲，祖母好像生气了。云慈眼露忐忑，纳兰信表示不必担心，你祖母那自有为父撑着。时辰不早了，一会儿为父送你回去。半个时辰后，纳兰信亲自将云慈送回陆家。下了马车，他站在陆家门口矗立片刻，最终化作嘴边一声无奈叹气，抬起脚走上台阶。管家瞧见了纳兰信亲自来，赶紧上前迎，又叫人去通知里面主子。云慈，你日后受了任何委屈，都要告诉为父，为父会给你撑腰做主，哪怕是豁出去性命，他也要保护唯一的女儿。云慈点头。那。兰信来了，陆老夫人眉心紧皱，将端起来的茶盏又重重的搁置在桌子上。他知道这次那兰信一定是来者不善，但毕竟是亲戚一场，总不好将人拒之门外。陆老夫人也只能去见一见，半路上还不忘斥责：“哼，谁说那兰家大姑娘温婉贤淑？我瞧着就是个惹祸精，让那兰信进门就是明摆着来找茬。那老夫人要不要让二少爷来？叫他来做什么？那兰信必定会以长辈的姿态教训他。”陆老夫人舍不得孙儿被人呵斥，还派人去给陆燕慈送信，去告诉二郎一声，让他不必去见。话音落，他来到堂前时，陆燕慈已经站在大厅里了。陆老夫人顿时不悦，又是哪个下人嘴快，半点规矩不懂。祖母，陆燕慈迎了过来。陆老夫人冲着陆燕慈微微笑，随后便看了一眼大堂上的父女二人。陆老夫人决定先发制人。
，坐在了主位上，掩嘴咳嗽几声。二少夫人终于回来了。左老夫人惦记您，都快睡不着了。顾嬷嬷率先开口，那兰信蹙眉，看陆老夫人的架势，压根就没有打算和自己打招呼。他脸色立即沉了，想着女儿这一个月在陆家受的委屈，他就恨不得将陆家一把火给点燃了。我昨儿出门前，祖母不是还好好的吗？怎么一夜之间就病了？用不用请太医来瞧瞧？云慈故作恍然，端起茶往前一递：“祖母是不是因为二郎被尺夺世子封号的事着急上火了？”陆老夫人昨儿的确是一夜没睡，是被气的，好不容易缓和点了，又被人戳了伤疤。祖母消消气，二郎虽败坏了名声，可毕竟还有陆家嫡孙的身份，相信一二郎的本事，定是很快就能获得圣宠的。云慈手中的茶一直端着，陆老夫人也没有接的意思，眼神越过了云慈，落在了内兰信身上。那兰大人，有些事我本不想提及的。但云慈行为做事太极端了，我实在不能袒护了。陆老夫人手指着云慈，昨众目睽睽之下，他亲手推了佳怡，又带人教训了二郎身边侍卫。昨晚上，佳怡他小产了，小产二字说的极重，颇有几分怨愤的意思。我知他心里有怨恨，但孩子是无辜的，千不该万不该拿孩子撒气，这样恶毒心肠，怎么配做陆家二少夫人？面对陆老夫人的指责，那兰信又气又怒，他还没开口算账呢，却被人倒打一耙，当着他的面都敢对云慈呵斥，可想而知女儿。这一个月过的什么日子？老夫人，那兰信正要开口，却被云慈打断。云慈道：“祖母，我可从未推叶佳怡，我更从未记恨她不知羞耻的怀上了二郎的子嗣。她几次三番陷害我在先，我也是秉持家和万事兴的态度，一忍再忍。如今这盆脏水泼在我头上，我是绝不会认的。不用脑子想也知道，叶佳怡肚子里的孩子就是陆燕慈的把柄。只要孩子还在，陆燕慈一辈子无法洗脱这个污点，所以陆家肯定不会容忍这个孩子活下来。但他没有想到的是，陆家竟然如此卑。”比无耻，将这笔账算在自己头上。那蓝云慈，你什么态度？陆老夫人怒喝：“二郎可是你丈夫，你怎么能羞辱他？”紧接着，陆老夫人又对着那蓝信说：“这就是你教养出来的好女儿，处处忤逆长辈，半点尊卑谦虚都没有。”那蓝信脸色一沉：“老夫人仅凭一己之词就认定小女的罪，是欺辱我？那蓝家没人给小女撑腰了吗？”云慈，那蓝信将云慈拉到了身后，柔声安抚：“你别怕。”为父定会给你主持公道。紧接着，内兰信便将怀中腰牌递给了身后小厮，即刻去一趟太医院，让王太医亲自来一趟。内兰大人，这是何意？这是陆家，不是你那兰府上，随你任意妄为。陆老夫人蹭的起身，让人拦住了小厮的去路，又说：这些日子，陆家已经处在风头浪尖上了，还嫌陆家不够丢脸吗？这时，陆燕慈也站出来，对着云慈说：这事儿，陆家并未有追究你的意思，事已至此，还是别闹了。云慈抬起头，对上了陆燕慈那双晦暗不明的眼神，以及还有那一抹心虚时，他顿时就明白了，这事儿肯定是陆燕慈在背后出主意。渣男，不是我做的，为何要认？云慈仰着头，气势也比之前足了一些。今日若不查个水落石出，我即刻入宫觐见，求一个公道。你，陆燕慈眼神犀利地望着云慈，拳头捏得嘎吱嘎吱响。陆燕慈，内兰信一双冰冷的眼眸盯着他。竟看得陆燕慈心底有些发慌，忙收敛了不少。云慈吸了吸鼻子，对着内兰信扮起了柔弱。女儿行事坦荡，却几次被陆家羞辱，求父亲给女儿做主，允许女儿和离。这陆家，女儿是一刻也待不下去了。一听“和离”二字，陆燕慈震惊了。陆老夫人却是更激动。陆家接二连三的出事要是这个接骨眼上和云慈和离，那陆燕慈立马就成为全京城的笑话。看着父女俩怒气冲冲、软硬不吃的模样，陆老夫人也只好忍住了愤怒，强挤出笑容。那。兰大人，有什么事好好说。云慈这丫头一时冲动，有些话不能当真的。一个嫁了人的女儿和离了，也没法做人。云慈，谁不知你心意二郎已久，往后余生还很长呢。别犯傻。陆老夫人只能对着云慈软了三分态度。那兰信才从震惊中缓过神，他听着女儿说和离，心里隐隐也有了想法。这样的人家为何还留下？若要和离，他养着女儿一辈子都行。云慈，你刚才说的都是真的吗？那兰信有些激动。云慈点头，哽咽道：“陆家几次羞辱女儿，女儿快要被逼死了。”好，合离的事，为父会给你想法子。有为父在，没有人能强行扣留你。那兰信恨不得立马拉着云慈就走。这个烟渣的地方，多待一会儿都觉得膈应。陆老夫人有些气不过，合着刚才半天了，他说的话，父女两个都没听进去。父亲要走，咱们也要清清白白的走。叶嘉怡腹中孩子，绝对不是女儿下手。这名声我不背。云慈坚持要个公道，他今日就要将陆家的脸面狠狠的踩在脚下，让陆家知道他可不是软柿子。第26章。抢占先机，云慈，你这是要逼死陆家吗？
陆老夫人气不过，喝道，眼神瞄向了柱子。见状，云慈一咬牙，便当着所有人的面，朝着身边最远的柱子奔过去。他有信心，父亲定会接住自己。所有人都被云慈这个举动给惊呆了。云慈，那兰信第一时间挡在了云慈跟前，云慈也及时的受住力道，身子一软，倒在地上。他掩面哭泣。那兰信见状，怒火直冲脑袋顶。来人！那兰信扬起头，对着身边人吩咐：“准备马车入宫。”陆老夫人傻眼了，没想到自己要做的事，居然被云慈抢先了。还是陆燕慈反应快。来到云慈跟前，伸手就要去扶他起身。你滚开！内兰信一把挥开陆燕慈，脸上是毫不遮掩的厌恶。陆家欺人太甚，今日我就是要豁出去性命，也要给云慈讨个公道。没有人能够拦住盛怒之下的内兰信。陆燕慈一双手讪讪地伸在半空，眼睁睁地看着内兰信带走了云慈。快，快去追！陆老夫人后知后觉地反应过来，赶紧派人去拦截。二郎，这事儿要是闹大了，陆家肯定会被人戳脊梁骨的。到时你恢复爵位就更难了。陆燕慈一听，二话不说就要去追，可惜等他出来时，人已经上了马车，朝着皇宫方向奔去了。他的脸色刹那间就白了，脑海里只有一个念头：他这次可能要失去云慈了。皇宫，父喜听闻那兰信带着云慈在殿外求个公道，他早已知晓是什么事，犹豫片刻。太后那边可得知消息，全德公公道。内兰大人带着陆二夫人一入宫，就碰见了赵王，想必赵王定会告知太后的。父喜指尖微动，王太医今日可当值。回皇上话，王太医就在太医院，将此事传到叶贵人耳中，等叶贵人闹起来，再来回禀。全德公公疑惑，这事儿怎么又牵扯上叶贵人了？从叶贵妃一路贬到了叶贵人，这几日叶贵人已经够惨的了。他还有种预感，今日之后叶贵人还要再被贬。很快，叶贵人就得到消息，那兰信带着云慈来大殿告状。他又听说云慈害的叶嘉仪小产，本宫正愁找不到人撒气呢。他倒好，自己送上门了。叶贵人也不顾还在禁足，直接带着人去大殿，心里盘算着定要给叶家讨个公道。来到大殿前，果然看见了内兰信父女两跪的笔直。他气得冲过去，指着二人鼻尖怒骂：“那兰云慈，你好歹毒的心肠，残害无辜小生命，还敢恶人先告状，简直不知羞耻！”云慈蹙眉，望着气势汹汹的叶贵人，和第一次相见时比较，叶贵人今日的打扮低调许多，鬓间也没了金钗。和流苏只有几朵珠花相点缀，他暗叹叶贵人和叶嘉仪不愧是两姐妹，一样的嚣张跋扈不讲理。那兰信，你别以为你侥幸能逃过一劫，就能为所欲为了。谁不知你的秉性？内兰信被人指着鼻尖骂，脸色气得涨红。他本就不擅长和人对骂，尤其对方还是宫妃，他也只能忍气吞声。云慈却不是个好欺辱的，他仰起头看向了叶贵人。叶贵人不喜我，怎么贬低都成。可皇上都已经下旨恢复父亲的名誉，便证明父亲的清白。难道贵人在质疑皇上？叶贵人没想到云慈会当众反驳自己，慌乱地看了眼四周之后，心里稍松口气。他冷笑：“上次在坤和宫，本宫看在太后的份上，便给你三分薄面。今日还。”还敢当众顶撞本宫，岂有此理！叶贵人指着云慈，给本宫按住他。今日本宫便要好好教训这歹毒的贱人。在叶贵人的指使下，两个宫女撩起衣袖，便要朝着云慈走过来。叶贵人，李嬷嬷极快的赶来，护在了云慈跟前。她看向了叶贵人，老奴若是记得不错，贵人此刻应该在禁足才对。看见李嬷嬷，叶贵人本能的有些心虚。本宫是见不惯有人欺辱叶家，特来要个公道。本宫，李嬷嬷又皱着眉，贵人真是多忘事。你已经不是一宫主位了，按身份。不该自称本宫，你叶贵人一次又一次的被李嬷嬷训斥，小脸有些挂不住，胸口气得上下起伏，冷哼道：“我这就要去见皇上做主。”说罢，叶贵人气呼呼的扬长而去。李嬷嬷则是转过身，对着内兰信和云慈屈膝，低声说：“太后听闻陆二少夫人受了委屈，便派奴婢前来。”陆二少夫人消消气：“太后已经派太医去陆家了，您若是被冤枉的。”太后定会给您撑腰做主。云慈磕头，臣父多谢太后。陆家，陆老夫人听闻那兰父女两个还真入宫了，气得掀了桌。陆家这是倒了八辈子血霉，娶了这么个丧门星。他越说越生气，还不忘将屋子的茶盏瓷器砸了个稀巴烂。陆燕慈赶回时，便看见了满地狼藉。他上前一步，祖母您消消气，即便他入宫了，皇上也未必会帮他做主。皇上根本不待见那兰家，说不定就将人给草草打发了。到时候父女俩闹了个没脸。最终，那兰信还是要乖乖将云慈送回来。陆老夫人说：“这小贱人越来越放肆了，得想个法子惩治才是，否则迟早会害死陆家。”这话陆燕慈认可。老夫人，宫里来人了，管家来报。陆老夫人眼皮跳了跳，隐约有些不安。来的是什么人？回老夫人，是王太医，竟是王太医。陆老夫人这下不淡定了。王太医是太医院之首，医术高明，平常人根本请不到，只给宫里位高的主子看病诊脉。陆老夫人焦急地看向了陆燕慈，王太医会不会查出点什么来？得尽快想想法子才是。我记得王太医最喜欢收集前朝古玩，你速速去库房里挑选几样出来。是。陆老夫人一边在心里。
里怒骂云慈，一边去拖延王太医。王太医在下人的指点下去了穷流阁，在门口处被陆老夫人拦住了。王太医挑眉，陆老夫人这是何意？王太医稍安勿躁，不如去前厅喝杯茶再来。陆老夫人强挤出笑脸，又低声下四的将一摞银票递上前。王太医蹙眉，王太医，这里还有几幅画，想请您品鉴品鉴。陆燕慈也及时赶来，亲自捧着几幅画来到王太医跟前。这架势明摆着就是要收买王太医。王太医脸色一沉，老夫是奉旨来查看。陆家若是不肯配合，那老夫只能回宫如实禀报了。见王太医软硬不吃，陆老夫人脸色就更难看了。最后实在是拗不过王太医，只能将人放进去。他的心也沉到了谷底。很快，王太医就出来了，一句话没说，直接拎着药箱子回宫。陆老夫人赶紧进去。刚才王太医可曾说了什么？叶嘉怡还不知外面发生了什么事，摇了摇头。王太医什么都没说。王太医油盐不进，这事儿怕是瞒不住了。陆老夫人心如死灰，半个时辰后宫里召见了陆燕慈。陆老夫人拉住了陆燕慈的手：“二郎，你这一去肯定是要责罚的，若实在是撑不住了，只能弃车保帅。”他在提醒陆燕慈，真到了那个地步，就把一切责任推卸给叶嘉怡。反正叶嘉怡已经是陆家媳妇了，必要时为了叶家做出点牺牲也是应该的。陆燕慈抿唇，并未回应。第二十七章。再次受罚。等他赶到宫里时，全德公公早已经在门口等候了，并未让他进去觐见，而是让他跪在了大殿外等候。陆燕慈跪地，一旁便是云慈。他侧过头，神色幽怨的看了眼云慈：“你我之间本是夫妻，是这个世上最亲近的人，你当真要陷我于不义吗？”云慈冷笑：“这人渣还真会泼脏水，明明是他卑鄙无耻，却还要把错扣在旁人身上。杀人不过头点地，我不过是要个清白罢了。”陆二郎既然信誓旦旦，又何必心虚？云慈反问。陆燕慈深吸口气，这笔。让他记在心里了。不知跪了多久，嘎吱一声门开了，叶贵人哭着被扶了出来，被两个小太监犹如破布一样丢弃在地上。随后，一名老嬷嬷扬起手，重重的打在了叶贵人的脸上，啪啪作响，声音回荡，还充斥着叶贵人的惨叫。不一会儿，叶贵人白嫩嫩的小脸就一片红肿。老嬷嬷下手可真够狠的，半点不留情。云慈看着叶贵人脸上的伤，都觉得瘆得慌。再这么打下去，这张脸算是彻底废了。他用眼尾打量着陆燕慈，对方低着头，像是什么都没看见，唯有袖下拳头紧紧。攥着，昭示他此刻内心的不安。不知打了多久，老嬷嬷收了手，低声喝道：“叶答应你几次三番的忤逆公规，皇上念在以往的情分上小惩大戒。若再有下一次僭越，随意插手朝政。等待您的只有冷宫了。”短短一个时辰，叶贵人又变成了莫等答应。叶答应挨了无数巴掌，娇弱的身子趴在地上，根本起不来，一张嘴便呕出口血，气得两眼一翻，晕了过去，还愣着做什么？拖回去，别脏了大殿。老嬷嬷一声令下，叶答应便被人抬走了。很快，大殿外的血迹也被清除干净，一切静悄悄的，就好像什么都没有发生过。陆大人。皇上，请您进去一趟。小太见到陆燕慈，硬着头皮爬了起来，弯着腰进去。没一会儿，就听见殿内传来的呵斥声，伴随着的还有瓷器落地的声音。云慈蹙眉，暗叹狗皇帝脾气果真差，这必定是恼羞成怒了。自己亲手抬起来的陆世子，还未重用，却被人扒出种种丑闻，无疑是陆燕慈亲手在皇帝的脸上扇了一巴掌。云慈，那兰信担忧，一会儿若是里面责怪起来，你什么都不要说，一切都由我。奈兰信本是效忠皇上的，可此时太后插手进来了，又让皇上没了颜面，皇上肯定会震怒。他自个儿受伤不要紧，云慈是娇滴滴的女郎，万一落下个什么病根，他实在不舍。云慈收起幸灾乐祸，抿了抿唇，心里也摸不透这狗皇帝会不会迁怒奈兰家。又等了一个时辰左右，德全公公摆摆手，奈兰大人先回去吧。皇上刚才犯了就急，不见人。说罢，德全公公立即让侍卫去请太医。那兰信和云慈只好离宫。出宫门时，恰好赵王的马车就在一旁候着。赵王撩起帘子，那兰大人，陆二少夫人，赵王殿下。二人行礼，赵王轻抬手，二位不必多礼。今日王太医已经去陆家验证过了，陆大少夫人是昨日误喝了药导致滑胎，和陆二少夫人并无关系。那兰信拱手，多谢赵王殿下告知。赵王淡淡嗯了一声，临放下帘子前，打量了一眼垂眸不语的云慈。乌黑的发鬓装饰简单，肤色白皙，安安静静地站在内兰信身边，倒有几分大家闺秀的模样。待马车离开后，内兰信深深地看了眼云慈：“你何时和赵王扯上关系的？这件事瞒不住。”云慈立即将前因后果说了一遍，都是因那一株万年人参，赵王才找上门。那神医又是怎么回事？是我房有人打人参的主意，所以在人身上涂抹了药，结果误打误撞被太后吃了，情急之下只好撒了个谎。云慈一脸认真的解释，那兰信听完之后毫不犹豫的相信了。听女儿嘴上说的简单，他相信必定种种惊险，和太后一党扯上关系，无异于与虎谋皮。那兰信长叹口气，云慈道。可父亲效忠皇上，皇上也未曾将父亲的忠心看在眼里。若非
安，不论是太后也好，皇上也罢，只要对得起良心，保护好身边的人即可。云辞劝女儿相信，若是有一天女儿身处险境，父亲为了保护女儿也会这么做的。那兰性苦笑，轻拍他的肩，你倒是大道理一堆，一个多月不见，就跟变了个人一样。云辞心虚，可不就是换了个人吗？接下来你打算怎么办？那兰信问，和陆家闹掰了，宫里也没给个准信，他是不建议云慈再回陆家了，回纳兰府上吧。此事我会和你祖母商议的。那兰信说，云慈摇头。我在京城也有陪嫁的宅子，先搬过去住一段时间，等此事解决了再做打算。回纳兰府上，他相信父亲能护着自己。可很多事，父亲也是身不由己的，尤其是一个孝子压下来，父亲也只有吃哑巴亏。那兰信想起早上的事，于是点了点头。也好，很快云慈搬去陪嫁宅子的事就传到了陆老夫人耳中。他气得眼前一阵发黑，他究竟是什么意思？这不是戳陆家脊梁骨吗？话音刚落，外头又传来叶贵人对扁成业答应，还被人当众掌乖，以及陆燕慈被扣在皇宫的消息。陆老夫人一听，一口气没上来，直接晕了过去。老夫人，顾嬷嬷吓坏了。派人去请大夫。此时门外这一幕恰好被叶嘉仪瞧见了，她脸色惨白，不明白事情怎么会落到了这一步。几日前，她还是高高在上的陆家大少夫人，和陆燕慈柔情蜜意，眨眼的功夫，不仅陆家经历各种挫折，还连累了嫡姐。看着屋子里乱糟糟的样子，叶嘉仪没了心思去关心，转头就走，嘴里还不忘辱骂：“都是那蓝云慈这个贱人害惨了我。”贱人，林喜忧心忡忡地问：“大少夫人，要不要奴婢去问问夫人？”叶嘉仪闭了闭眼，让人准备马车。此时的叶家也是一片乱糟糟。叶夫人听闻大女儿接连被贬，从六宫之主变成了末等答应，直接晕了过去。被丫鬟掐了人中醒来后，哭红了眼，起身就要去宫里。你还嫌不够丢人吗？叶国公气不过，现在满朝文武都知道叶家养出了一个不知羞耻的女儿，不甘寂寞，勾引小叔子，朱胎暗结，谋害原配。我这张老脸都被你们给丢尽了。叶国公只要一出门，就有无数双眼睛盯着他看，眼中的鄙夷、嘲讽，刺得他一张老脸火辣辣的。叶夫人被吼了一嗓子，立马清醒不少。国公爷，这事儿都怪那兰家那个小贱人。够了！叶国公冷哼，旁人不知，他又岂会不知？明明就是叶嘉仪算计那蓝云慈在先，结果却被人破解了。莫要怪旁人，要怪。就怪你们自己技不如人。叶国公一抬头，便看见脸色苍白的叶嘉仪在丫鬟的搀扶下走过来。他脸色一沉：“你还有脸回来？”叶嘉仪委屈极了，跪在地上：“父亲，千错万错都是女儿的错，您消消气，可别气坏了身子。和孩子撒气做什么？他也不是故意的。”叶夫人心疼女儿才小产就赶来了，将人搂在怀里。这事儿总还有转圜的余地。转圜，叶国公冷笑：“全京城都在戳陆家脊梁骨，陆燕慈的仕途算是到头了。你可知那蓝云慈一出宫就搬去了裴家庄？”庄子，只要他在外头住着，所有人都知道是陆家和叶家欺人太甚，将人逼走，哪还有转圜的余地？叶夫人震惊，那蓝云慈是不是疯了？为何要这样针对陆家？他可是陆家媳妇，他实在是想不通云慈伤敌一千，自损八百的法子。第二十八章。比拼演技，叶国公居高临下的看向了叶嘉仪，毕竟是自己宠在手心的，又是一副狼狈模样，终究还是有些不忍心。陆家那位老夫人必定是恼了你，如今你只能自救。叶嘉仪眼皮跳了跳，朝着叶国公磕头，求父亲指点，只有求得纳兰云慈的原谅，才能挽回陆家颜面，也等于挽回了皇上颜面，让嘉仪给纳兰云慈赔罪。叶夫人心里百般不愿，那贱人害惨了嘉仪，她恨不得将人千刀万剐。叶嘉仪很快想清楚了事情的重要性，她深吸口气，这。口恶气女儿，暂且忍下，往后来日方长。他拜别了叶国公之后，坐在马车内整理了衣裳，再叮嘱马夫去云慈的陪嫁院子。这座院子位置不错，左右两边都是热闹的大街，来往的百姓也不少，还有叫嚷的小贩。叶嘉仪几次都想打退堂鼓，但一想到日后的处境，陆家和叶家都要遭受无辜的牵连，他紧咬着牙，下了马车，掀开了裙摆，直接跪在宅子门前。他身子挺直的跪在那，很快就引起了不少人的注意。这不是叶家那位二姑娘，就是嫁过去做寡妇才两年，就和小叔子勾搭在一块的那位，是她。耳边陆。陆续续传来了不小的指责声，叶嘉仪恨不得找个地缝钻进去。四是想到什么，他朝着宅子方向重重的磕头。云慈，是我一时糊涂犯了错，您大人有大量消消气，只要您肯消气，让我做什么都成。叶嘉仪白皙的额头很快就青紫一片。云慈，我腹中孩子已经没了，我日后什么都没了，已经得到教训了，求您高抬贵手，饶了我一回。外面什么动静？云慈正在院子里浇花，听着外头
，依稀还有吵闹说话的声音，和刚才的安静明显不一样。夏露起身去瞧，片刻后又赶回来。姑娘，是叶嘉怡在门外磕头求情，不少百姓都围着瞧呢。云慈闻言放下手中水壶，眉心跳了跳。姑娘，叶嘉怡怎么会如此不知羞耻呢？还敢在大庭广众之下磕头求饶？云慈摇头，他只是置之死地而后生，是一招险棋。人往往都是同情弱者的，用不了多久，很多人都会同情他的。而且陆家和叶家都被牵连进来，叶嘉怡得罪了两边，肯定会被嫌弃，倒不如断尾求生，说不定还能博得一线生机。姑娘，那怎么办？难道真的要原谅叶嘉怡？夏洛连一声大少夫人都不愿叫了，他实在不甘心一个坏人就得到了救赎。云慈勾唇冷笑，叶嘉怡骨子里就是高傲的。她自恃身份是京城贵女，先前又有个贵妃姐姐撑腰，就不将所有人放在眼里。现在也不过是一时低头罢了。她现已走到这一步了，就绝不会让叶嘉怡得逞。去瞧瞧，门外聚集的人越来越多了。果然不出所料，很多人看见叶嘉怡柔弱的样子，心生同情。尤其是叶嘉怡下半身的衣裙还染上血迹，这陆二少夫人难道就要一直闭门不出？会不会太狠心了？这陆大少夫人已经上门磕头求饶了，她也太拿桥身份了。渐渐的舆论开始倒向叶嘉怡，叶嘉怡闻言欣喜不已。父亲说的这一招果然好用，叶嘉怡更加卖力的磕头，嘎吱门开了。云慈一袭素白长裙，在下路的搀扶下慢慢走出来，她的脸色雪白，额前还有厚厚的纱布包裹，出现在众人面前。前这模样不比叶嘉怡强多少。叶嘉怡愣了愣，长嫂云慈扑通跪在地上，哭得泣不成声。我从未怪过你，我知你是叶家嫡女，性情孤傲，不屑做那些鼠辈之事。咱们女人何苦为难女人呢？叶嘉怡眉头拧得能打结。云慈，你这话是什么意思？难道长嫂不是被陆燕慈给欺骗失了身，又不幸怀了身，为了腹中孩子，不得不听从陆燕慈的安排？云慈诧异出声，将这一切全都推给了陆燕慈这个渣男。叶嘉怡想过很多种和云慈对峙的可能，唯独没想过全都推给陆燕慈身上。她一时脑子还转不过弯。长嫂，你是陆家大郎明媒正娶的嫡。妻陆家大郎战功赫赫，为朝廷鞍前马后，受人敬仰。你本该幸福一生，可却被小人盯上，如今落得个被人嫌弃，还要背负卖弄风骚、勾搭人的恶名。若是陆家大郎在天之灵，必定会死不瞑目。云慈话说的巧妙，勾得人无限遐想。冷静之后便是愤怒，这陆家二郎太不是东西了，霸占属于陆大郎辛苦攒下的功勋，私底下还要为难寡嫂，看着表面人模人样，私底下这么恶心，呸！什么东西？无数人开始转移注意力，将陆燕慈骂得十分难听。叶嘉怡脸色发白，望着眼前的人，咬紧牙关道：“那蓝云慈，你是不是疯了？”二郎可是你丈夫？云慈冷笑，他算计我不止一次，我早已断了念想。到时你如今里外不是人，该如何抉择随便你。你叶嘉怡一双眼睛都快要喷出火了，她和陆燕慈情投意合，甚至嫁给陆家大郎根本不是本意。现如今要她亲口污蔑陆二郎，有些话堵在嗓子眼，实在说不出来。长嫂莫不是被陆二郎的甜言蜜语哄得迷了心窍，连是非都不分了？云慈惊讶五唇，声音颤抖：“你这样可对得起陆家大郎在天之灵，可对得起你腹中被杀死的孩子？”叶嘉怡此刻恨不得捂住云慈的嘴，又气又怒。彼时，一辆马车恰好经过，将这一幕落入眼底。殿下。这陆二少夫人的嘴可真利索，侍卫听着都忍不住想要暴打一顿渣男。赵王撩起帘子，瞥了眼跪着的白衣女子，短短几次见面，每次给他的感觉都不一样。他呼叹：“有的人瞎，错把榆木当珍珠，由此下场不怪任何人。”这话侍卫认同。长嫂，我嫁入陆家不过一个月，就险些被人逼死，众目睽睽之下逼着我验证清白，屡次三番惦记我嫁妆，又陷我父亲入狱，这桩桩件件足以让我死心。我如今实在没法子了，才搬来宅子里，只求。安安稳稳过下半辈子。云慈眼泪汪汪的，再搭配他身上那副惨样，立马引起不少人同情。长嫂，我知道你也是被迫无奈。云慈拿起手帕给叶嘉怡擦拭，却被叶嘉怡躲了过去。长嫂，是不是陆家逼着你来我这磕头赔罪的？云慈惊疑，叶嘉怡现在是进退两难，开口也不是，闭嘴也不是，气得脸色涨红。陆家太过分了，大少夫人才小产，见不得风，却还要被逼着来赔罪。下路撇撇嘴，一副替对方打抱不平的样子。叶嘉怡心里更。堵了。几次想开口替陆家解围，但此情此景，他实在没胆子说出口。一旦开口，就坐实了他不知羞耻勾引陆燕慈的事儿了。日后京城就没他容身之地了。快去请大夫，地上凉。长嫂，别跪坏了身子。陆家大郎要是知道了，肯定会心疼的。听着对方把陆大郎挂在嘴边上，叶嘉怡更觉讽刺，深吸口气。云慈，你终究是陆家媳妇，家丑不可外扬。好，我听长嫂的，不提陆家算计我的事了。云慈伸手去扶叶嘉怡，叶嘉怡被他掐得疼。下意识甩开他的胳膊，扑通，云慈跌坐在地，无辜又迷茫地看向对
，是他自己没站稳，不是他掐我，我才忍不住。长嫂说的对，都是我得错，我自己没站稳。云慈垂眸委屈道：“叶嘉怡简直快气疯了，想要撩起衣袖质问，却被林喜拦住。大少夫人，人多眼杂，可万万不能啊！当众撩衣服，还不得被人笑话死了？”叶嘉怡也只能吃下这个哑巴亏，气得浑身颤抖。看他，大少夫人在陆家欺辱我家夫人，如今我家夫人逃出来，你也要咄咄逼人，不肯饶恕吗？夏洛红了眼眶。叶嘉怡一忍再忍，才没冲上前撕破主仆俩的伪装。第二十九章。渣男画饼，云慈一脸无辜，眼眶含泪，对比叶嘉怡紧咬着牙，一副要吃人似的表情。大多数人站在了云慈那边，这内兰姑娘也真是倒霉，才嫁过去一个月就遇到这么糟心的事。好好一个姑娘，下半辈子就毁了。没出嫁前，内兰姑娘可是京城出了名的贤良淑德，温婉端庄。这陆家也太欺负人了。眼看舆论倒戈，叶嘉怡气得浑身颤抖。长嫂，你回陆家可要多保重。云慈朝着对方露出了微笑，声音依旧是怯怯的。不等叶嘉怡开口，就有人在旁边开枪。事情都到这个份上了，陆大少夫人该不会还想着给陆燕慈开脱吧？莫不是你们二人是有预谋的？话落，叶嘉怡脸色顿时就变了，急忙否认：“我一个妇道人家和云慈无冤无仇，何必陷害他？这一切定是有误会。”眼看着越来越多的人开始数落自己，叶嘉怡有些抵挡不住，只好对着林喜使眼色。两人急匆匆地上马车离开。大少夫人，今日你又被那蓝云慈给摆了一道。林喜无奈，明明是逼着对方妥协，结果却是引火烧身。叶嘉怡已在侧壁，面露痛苦之色，下半身的血迹隐隐遮不住。小腹处也传来阵阵疼意，他还未来得及说话，两眼一抹黑，直接晕了过去。等醒来，已经回到了琼流院。大少夫人，你醒了。林喜迎上前，手里还捧着碗汤药。叶嘉怡动了动身子，坐起，哪知下半身一股热流袭来，她脸色微变。大夫来怎么说？林喜一愣，眼神虚闪的不敢回应，说：“大少夫人，大夫说您小产后伤了身，是血崩之症，需要调养的三五才能好转。实际上，大夫说的远比这个更严重。”叶嘉怡小脸瞬间就沉了，也就是说，三五年之内下半身都不会干净，那他还怎么伺候二郎？该死的！叶嘉怡气得破口大骂，林喜只能提醒他，切勿大喜大悲，否则会病情加重。冷静之后，叶嘉怡又问：“二郎可有消息？”回大少夫人。二少爷还在宫里。傍晚，陆燕慈跪了足足七八个时辰，一双膝盖又酸又麻，额角流淌着血，顺着下颌滴在了衣服上。他紧抿着唇，脸色发白。德全斜睨了眼廊下跪着的人，看了眼时辰后，才走上前：“陆大人，请回吧。”今儿皇上是没空见您了。陆燕慈神色担忧的看了眼紧闭的殿门，这是他第一次被林安帝私底下训斥。他单手撑着，吓得缓缓起身，两条腿就像是麻木了，一瘸一拐的往外走。不记得走了多久才出了宫。二少爷，陆家小厮迎上前。陆燕慈上了马车后，整个人才算是活了过来。等回了陆家，本想换套衣裳再去见陆老夫人，哪知陆老夫人早就在半路上等着了。是谁把你打成这样的？陆老夫人惊愕的指了指陆燕慈脸上的伤。陆燕慈扯了扯唇角。是圣上，林安帝召见他时，随手就甩出来一只茶盏，他不敢躲避，只能硬生生的挨了下来。死！陆老夫人倒吸口凉气，圣上竟动了这么大的肝火吗？还说什么了？未曾。陆燕慈摇头，如实的把今天在宫里发生的一切说了。陆老夫人又气又心疼，祖母云慈呢？这件事要想圆满解决，突破口还是在云慈身上，他会忍耐下来，哄好云慈，日后再算这笔账。那贱人从宫里出来之后，就搬去了裴家宅子，压根就没回府。二郎，他把你害成这副模样，你就别惦记了。这样恶毒的女人，休了都不为过。陆老夫人恨不得捏死云慈才解气，也巴不得对方别回来。陆燕慈紧攥着拳，暗叹云慈太过狠心，竟一点余地都不给留。祖母，他就算是死，也必须死在陆家。陆燕慈眸光发狠，解释原因。皇上今日怒斥孙儿，全是因为外界误会孙儿欺辱那兰家，他必须要回来。陆老夫人很快认同了，这烂摊子是他闯出来的，就必须他来收拾。于是陆燕慈当即就要去找云慈回来。二少爷，林喜忽然站在廊下喊了声：“大少夫人，让您去一趟。”一听是叶嘉怡，陆燕慈当即就想到了叶答应在殿外被人掌乖的惨样，他眉心紧皱，实在没那个耐心去哄叶嘉怡了。我还有事忙，暂时不过去了。丢下一句话，陆燕慈匆匆离开。林喜没请来人，只能灰溜溜回去禀报。叶嘉怡气得不轻，可又听说陆燕慈受了伤，心里更是心疼。快去把我库房里的补药拿来，晚些时候我亲自去探望。
。是，这一等就是一夜。陆燕辞去了云辞，陪嫁宅子敲门。小厮打开门，看了眼来人，便不耐烦的将门给合上。放肆！陆燕辞冷着脸，你可知我是谁？小厮早就认出对方的身份了，连眼皮都没抬一下，哼哼道：“陆家二郎大名鼎鼎，在京城谁不知？”听着对方调侃的语气，压根就没把自己放在眼里。陆燕辞的怒火一下子又上来了，这不是陆家那位薄情郎吗？怎么还好意思来打搅人家？啧啧，人不要脸，天下无敌，披着一张人皮，谁知道背后什么样？这时，路过的几位百姓瞧见这边，一边走还一边摇头晃脑的评价，那眼神深深的刺激了陆燕辞。也是那兰家倒霉，竟会有这么一位狼心狗肺的女婿。一句接一句的辱骂传入耳中，陆燕辞察觉不对劲，便对着身边侍卫吩咐：“去查查，到底怎么回事儿？”说话间，宅子的门被砰的一声大力关上了。陆燕辞脸色发黑，站在门外久久不肯离开。消息自然是瞒不过云慈的。云慈刚饱餐一顿，他伸了个懒腰，打了个哈欠，随他折腾，别将人放进来就行了。他是一点。而也不想看见这人渣，对方能有今日下场，全都是自找的。那蓝云慈怕什么来什么？陆燕慈已经站在他面前了，且陆燕慈神色幽怨的瞪着悠闲自在的眼前人，他在外受苦，他躲在里面享受，真是没良心。姑娘，奴才实在是拦不住，小厮来求饶。云慈并未为难小厮，摆摆手，不关你的事，退下吧。多谢姑娘，一句姑娘让陆燕辞冷笑不已。那蓝云辞，你该不会真的以为能够摆脱陆家吧？云辞收回眼神，连多余的一个眼神都没给对方。陆燕辞想起来的目的，深吸口气，继续往前走几步，来到了门槛边上停下，神色突然温柔。云辞，我知这些日子亏待了你，今日我是来和你赔罪的。赔罪二字咬得极清楚，还有几分不甘的意味。云慈抬眸，既是赔罪，那就该有个赔罪的态度，总不能动动嘴皮子就让我所受的委屈一笔带过。陆燕慈呼吸发紧，他都已经上门赔罪了，为何云慈还要咄咄逼人呢？云慈，我来接你回陆家，日后我会对你加倍好，慢慢弥补你。就这，云慈讽刺。陆燕慈无奈道：“你有什么要求，可以尽管提。”云慈伸手指了指门外方向，马不停蹄地滚出去，别让我看见你。我就原谅你了，云慈。陆燕慈压低声音：“别闹了，你我之间青梅竹马，岂是轻易割舍的？只要咱们一块度过难关，日后我什么都依你便是。”在他看来，云慈只是在争风吃醋，骨子里对自己还是有感情的。看着陆燕慈一副深情款款模样，云慈忍不住冷笑：“这人还沉浸在幻想中呢，真以为自己是什么？人人都要巴结，下路去报官。”下路一愣，看清自家姑娘满脸认真后，便拔腿就跑。云慈，陆燕慈怒了。这是你我夫妻之间的事，闹大了，对你又有什么好处？第三十章半夜情报，更何况他就不信了。云慈敢报官，这事儿闹大了，云慈脸上也无光。就算是京兆尹来了，也是陆家的家务事。再说他和京兆尹关系不错，人来了必定会向着自己的，所以陆燕慈压根就没有打算阻挠下路。云慈牙根痒痒，这人太卑鄙无耻了。半个时辰后，金兆尹真的来了，还带着不少牙兵前来。陆燕慈就这么笑看向云慈，主动上前去找金兆尹谈话，让大人多跑一趟了。是界内一时糊涂，误以为旁人闯入，惊扰大人，实在是不应该。云慈冷笑：“大人，此言差矣。明明是你闯入我的私宅，不听劝阻，纵容手下人将我的宅子打砸，损坏了不少陪嫁之物，还险些放火烧了院子。这天干物燥，烧了院子倒是小事，万一死了无辜的人，可就是罪过了。大人，就是陆家二郎派人来打砸院子的。”那便是证据。下路指了指不远处的院子，隐约还冒着烧焦气味，还有满地狼藉。陆燕慈脸色微变，敢问大人，我虽是陆家父，却也是那兰家姑娘。这院子乃是陪嫁，就算是私宅，陆家二郎深夜擅闯，天下脚下可有王法？云慈怒问。云慈，陆燕慈终于察觉不对劲了。她早已经不是当初那个跟在自己身后屁颠屁颠喊着燕慈哥哥的少女了。她眼中迸发的恨意，叫她心惊肉跳。金兆尹对于二人之间的是是非非，早就听说了。尤其是今日陆燕慈在大殿被责罚，她心中立即有了计较。陆大人，这位夫人说的可是事实？陆燕慈反驳：自然不是真的，我并未擅闯，更未曾放火打砸。那敢问陆大人深夜前来所谓何事？金兆尹追问。我与剑内有些误会，特意来哄他回去的。陆燕慈解释，还不忘用眼神警告云慈，别太过分了。金兆尹又看向云慈，再问。陆大人的意思是，这场火是夫人自己放的，这东西也是夫人自己砸的。陆燕慈紧抿着唇，嗯了一声。从地上的碎片看，这些可都是值钱的好玩意，夫人可真是大手笔啊。金兆尹捡起地上的碎片看了又看，然后又问云慈：“不知夫人还有没有人证？”云慈忽然眼眶泛红，躲在了下路身后。一个时辰前，陆家二郎在门口被拒之门外时，有不少百姓见着了，大门紧闭。试问陆家二郎是怎么进来的？下路问陆燕慈哑然，他是用轻功飞进来的，小厮根本就抵挡不住。陆大人
这又怎么解释？正当金兆尹询问时，也不知谁走漏了消息。那兰信急匆匆赶来，见着女儿一副受了惊吓的样子，当即对着陆燕慈便狠狠踹了一脚。混账，云慈都已经躲出来了，你还敢来欺辱？你可曾将我放在眼里？陆燕慈挨了一脚，险些没站稳，顾不得疼，赶紧解释：岳父大人误会了。我是来接云慈回去的，却不想云慈这般刚烈，你还敢污蔑云慈？那兰信险些就要拔剑相向了。金兆尹看着这一幕，有些头疼，他也只能打圆场，两边劝说。那兰信怒指着陆燕慈：“我忍你许久，今日你又来谋害云慈性命，这件事没完。”紧接着，那兰信便让人将陆燕慈给撵出去，还给云慈留下了几十个武功高强的护院。日后此人要是再敢踏入一步，给我打断他的腿！那兰信发了怒，丝毫不顾及金兆尹还在场，陆燕慈就像是丧家之犬一样被撵出来，他的脸色沉的都能滴出墨来。正要扭头离开，慢着！忽然背后传来云慈的声音。陆燕慈站住脚步，回头看他。大人，这是今日院子里损失的物件。我虽没有确凿证据是他亲手打砸，为了公云起见，这些物件只要陆家二郎赔偿一半即可。云慈手里拿出一张单子，上面列举了种种物件名字。金兆尹看了眼陆燕慈，在众目睽睽之下，陆燕慈一把接过了单子。只要你高兴，这些东西全都赔偿又如何？云慈，希望此事之后你能消消气。云慈也未曾拒绝，那就有劳陆家二郎两日之内送来了。说罢，他转身扬长而去。砰！大门再次关上。金兆尹经过陆燕慈身边时，长长的叹了口气：“云慈，你没事吧？”那兰信的手下在半路上恰好看见了下路去报官，他吓得魂儿都快没了，当即飞奔赶来。看见陆燕慈的那一刻，他动了杀气。父亲放心，女儿无碍。云慈调皮的冲着那兰信眨眨眼，在他面前转悠一圈。如今女儿和陆燕慈闹掰，既要和离，就得提前准备准备。他要让所有人都知道，是陆燕慈对不起自己，他是受害者。云慈。那兰信满脸都是担忧，实在不行，你跟着为父回纳兰府上吧。父亲，云慈摇头，府上还有很多没出嫁的姐妹，我不能因我一人的事连累其他姐妹，其他姐妹是死是活，他压根不在乎，只是回纳兰府上之后根本不自在，少不了被那兰老夫人折腾，倒不如留在宅子里逍遥快活。拗不过女儿，那兰信确定他无碍之后便离开了。云慈刚松了口气，树上跃下一抹身影，可不就是父喜吗？云慈没好气的哼哼，你再来晚一步，我就要被人掐死了。父喜听。出他语气中的抱怨，嘴角轻抽，低声解释：“有些麻烦是缠住了。”紧接着，他拍拍手，树下又来了两人。这是疾风、风驰，两人朝着云慈行礼。从今天开始，他们会一直守在外头。你有任何需要，都可以嘱咐。父喜说，云慈这才满意地点点头。他搬出来时，身边并没有几个可用之人，根本拦不住陆燕慈。万一对方真的动了杀心，他这条小命还真要交代在这了。父喜摆手让二人退下，二人身形矫健，犹如幽灵般纵身一跃消失了。他眼中还未散尽疲倦，站在廊下，身子笔直，再次提醒陆从和怨夫人要回来了。这二人是陆燕慈的父母，一直驻守在关外，极少会回京。今儿下午，他才接到了八百里加急，怨夫人身子犯了就急，想回京医治。云慈挑眉，听你的语气，好像这二人很难缠。他们二人不像陆燕慈那么愚蠢，不易对付。傅喜点头，尤其是陆从，他镇守边关多年，在边关有些威望。他重用陆家的初衷就是拉拢陆从。自两年前陆燕胜在战场上身亡之后，陆从就再没回过京城，要么就是身子不适，要么就是边关大小战乱不断，以种种理由推脱。复喜又不能强制让人回来，这事儿一拖再拖，却没有想到陆家闹了一场后，陆从竟然回来了。着实有些意外，怨夫人家族也是不可小觑，其祖母和皇家还有几分渊源。他常年陪伴在陆从身边，在塞外有诸葛夫人的美誉。怨夫人的两个儿子，长子陆燕胜是夫妻两个亲手教养出来的，能文能武，是不可多得的栋梁之才。次子陆燕慈却是陆老夫人一手养大的，兄弟二人的能力完全不一样。云慈一脸认真，他这般对待陆家，那两位素未谋面的公婆定不会轻易罢休。傅喜见他脸色发白，以为他是被吓着了，语气温柔了几分：“你莫害怕。”这终究是天子脚下，他们也不敢胡来的。有他撑着，陆家夫妇又如何？能不能打听到皇上对陆家的态度，还有对纳兰府上的态度？他想知道闹这么大，会不会被狗皇帝记恨上？傅喜挑眉，他要是有心偏袒，陆燕慈就不会被责罚了。此事压下去，对于他而言，简直易如反掌。皇上是个是非分明之人。他也有高位者的无奈。云慈闻言，认真的看向傅喜：“你是不是接触过皇上？怎知他的秉性如何？”君子一怒，服十百万。我坏了他的事，他难道不记恨我？傅喜嘴角一抽，在他心中，自己就是这个形象